আবার চলুন আজকের যিনি অতিথি আছেন আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে তার সঙ্গে আমরা পরিচয় হই আপনি প্রথমে আপনার নামটা বলবেন আমার নাম শাপলা শিমুল আমি এমবিএ করছি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টসে তার আগে আমি ইডেন কলেজ থেকে বাংলা অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করছি সো বাংলায় আপনি অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন এখন বর্তমানে আপনি এমবিএ করছেন এমবিএ করছেন লিবারেল আর্টসে আচ্ছা আর আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানে শিমুল বলে ডাকলেই আপনার ফ্রেন্ডসরাও শিমুল বলেই চেনে ওকে আপনি ঢাকায় কোথায় থাকছেন ইডেন কলেজে হোস্টেলে আমার সিট আছে আমি হোস্টেলে থাকি আর মিরপুরে আমার ছোট দুই বোনকে নিয়ে আমি ওখানেও থাকি বাবা মা কি ওখানে থাকেন আমার বাবা মা সিরাজগঞ্জে থাকেন শিমুলের জীবনের গল্পে আমরা চলে যাচ্ছি শিমুল আমরা কোথা থেকে শুরু করবো একবারে ছোটবেলা থেকে নাকি আপনার মতো করেই শুরু হতে পারে আপনি বলুন কোথা থেকে আমরা শুরু করতে চাই আমি শুরু করতে চাই আমার যখন তিন বছর আমি সেখান থেকে শুরু করতে চাই আমি আর তিন বছর বয়সের কথা আমার কিছু মনে নেই আমি যখন জানতে চাইছি বড় হওয়ার পরে আমি সেই জন্য ওইখানে চলে যেতে চাচ্ছি যে তিন বছর বয়সটা আমার সঙ্গে কি ঘটছে আমার বয়স যখন তিন বছর তখন আমার নানুর বাড়িতে গ্রামে দেখা যায় কাঠের দোতলা ঘর থাকে তিনের সঙ্গে কাঠের দোতলা ঘর আমার নানুর বাড়িতে ওইগুলো ছিল আমি আমার নানুর বাড়িতে কাঠের দোতলা ঘর থেকে মানে দোতলা সিঁড়ি থেকে পড়ে যাই পরে আমার অনেক জ্বর আসে তো আমি যেহেতু বয়স তিন বছর আমার আম্মা কিংবা আমার নানু বাড়ির খালামনিরা কেউই কোলে থেকে নামায়নি জ্বর টর ছিল তিন দিন আমি কোলে কোলেই ছিলাম তিন দিন পরে যখন আমাকে দাঁড় করাইতে গেছে মাটিতে তখন আমার আম্মা দেখছি যে আমার বা পাটা লেফট সাইডটা মাটিতে পড়ছে না এটা এমন একটা সাইড হয়ে গেছে যেমন হচ্ছে কোমর থেকে আমার পাটা জয়েন্টটা কেউ ভেঙে দিছে জাস্ট চামড়ার জয়েন্টটা আমার আছে তখন তো খুব টেনশনে পড়ে গেছে তখন আমি আর বাড়ি হচ্ছে আমি একটু বলিনি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানায় একটা উপজেলা সেটা দেখছেন একদম যমুনার তীরবর্তী একটা উপকূল ওইখানে এত ভালো ট্রিটমেন্ট সুবিধাও নাই ইমিডিয়েটলি হাতের কাছে যা পাইছে আমার বাবা মা করছে গ্রাম্য ডাক্তার কবিরাজি ট্রিটমেন্ট আমার ফাদার তখন বলছে যে না আমার মেয়েকে এখানে রাখবো তখন সে আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসছে তখন ঢাকায় আসতে গেলেও দুই দিন সময় লাগতো যমুনা ব্রিজ ছিল না পঙ্গু হসপিটালে নিয়ে আসছে এখানে আমাকে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে প্রথমত ডাক্তাররা বলছে না এই পক্ষে একে হাঁটানো সম্ভব না সে হাঁটতে পারবে না তা আমার বাবা এটা মেনে নিতে চায়নি যে আমার মেয়ে কেন পারবে না কোনো না কোনো ওই তো থাকতেই পারে তখন অনেক ট্রিটমেন্টের পর লোহার জুতো বানিয়ে দিচ্ছে লোহা দিয়ে রড দিয়ে ওটা বেল সিস্টেম ওটা পড়াইলে নাকি আমি অনেক কান্নাকাটি করতাম পায়ে ফোসকা পড়ে যেত যতটুকু চামড়া ছিল তো আমি যাতে হাঁটতে পারি এর জন্য আমার ফাদারের খুব আত্মবিশ্বাস ছিল হয়তো আল্লাহ তালা এটা শুনছে তারপর আর কি যে কোনোভাবে ধীরে ধীরে আমার হাঁটাটা সম্ভব হয়েছে আমার তখন যেটা হয়েছে যে আমার হাঁটু পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে স্বাভাবিক হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের অংশটা বাড়েনি চিকন ওইখানে রকটা অনেক ছোট তো আমি এখন যখন বড় হচ্ছি রকটা আরো ডে বাইডে বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে এখন আমি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারছি চলতে পারছি কিন্তু দেখতে খারাপ লাগছে আমি প্রতিবন্ধী হয়ে গেছি আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি এখন দেখা যাচ্ছে সমাজে মানুষ আমাকে যখন দেখছে হ্যাঁ একটা মেয়ে যাচ্ছে কিন্তু কি মেয়েটা খোঁড়া মেয়েটা প্রতিবন্ধী তো আমাকে মানুষ হিসাবে যত টাকা না মানুষ মূল্যায়ন করছে সমাজে তার চেয়ে বেশি আমাকে মূল্যায়ন করছে একটা প্রতিবন্ধী মেয়ে হিসাবে একটা খোঁড়া মেয়ে হিসাবে ওকে নোট অন দ্যাট পয়েন্ট আপনারা বুঝতে পারছেন যে আজকে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো সম্পূর্ণ স্পেশাল এবং স্পেশাল বলাটা আমার উচিত হচ্ছে না কারণ প্রত্যেকটি পর্বই আমাদের জন্য স্পেশাল হ্যালো ইট নাইন টু জিরো আজকে একটু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম বলতে এই অর্থ আমি বোঝাচ্ছি যে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো তে আজ পর্যন্ত যারা এসেছিলেন এখানে গল্প বলার জন্য আমরা বলতে পারি যে এইভাবে কোন প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী শব্দটা নিয়ে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে ডিজেবল শব্দটা নিয়ে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে আমার জানা মতে খুব ভালো শোনা এরকম কোন শব্দ আমার মনে পড়ছে না তো এরকম কেউ আমাদের হ্যালো ইট নাইন টু জিরো তে আসেননি তো শিমুল হচ্ছে তাদের মধ্যে প্রথম একজন যিনি এসছেন এবং তার জীবনের গল্প বলবেন শিমুলকে নিয়ে একটি রেডিও স্ট্যাটাস আমাদের ফেসবুকে দেওয়া আছে আপনি চাইলে ওখানে গিয়ে কমেন্টস করতে পারেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানাটি আমি একটু আগে বলে দিয়েছিলাম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ইএল এল ও এইট নাইন টু জিরো শিমুল সেটা তো হলোই ছোটবেলা থেকে একটু যাই এবং ওটা তো তিন বছর বয়স থেকেই আপনার বলা যেতে পারে শুরু হয়ে গেল তারপর অত ছোটবেলার মেমোরি আমার ভালো মনে নেই আমি আসবো যখন থেকে আমি বুঝতে শিখছি বা আমার যেখান থেকে মেমোরাইজ করা সম্ভব আমি যেহেতু গ্রামের মেয়ে একদম প্রাইমারি স্কুলে আমি পড়তে যাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে আমার আম্মার সঙ্গে আমার এজ এ ডিফারেন্ট চোদ্দ বছর মাত্র আমার মা আমার চেয়ে চোদ্দ বছরের বয়স হয় অনেক গ্রামে যেটা হয় আমার নানুর ফ্যামিলিটা দেখা গেছ
আমার আমার ক্লাস থ্রিতে ওঠার পরে বিয়ে হয়ে যায় ওখানে আমার আম্মা যে স্কুলে পড়তো এখানে আমার আম্মার সিনিয়র আপু ছিল একজন তার নাম হচ্ছে নুরি হোসনেয়ারা নুরি তো উনি হচ্ছেন তখন কলেজে পড়তো আমার শিক্ষা জীবনের হাতে করি আমার মনে পড়ে যে আমি চক দিয়ে সিলেট দিয়ে নুরিয়া পার কাছে সরে সরে শিখতে যাইতাম আমি নুরিয়া পার কাছে অশেষ অশেষ কৃতজ্ঞ উনি আমাকে সরে সরে না শিখে আজকে আমি উলাবে আসতে পারতাম না আজকে আমি ইডেন কলেজে ক্যাম্পাসে আসতে পারতাম না তো আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নুরিয়া পার জন্য আল্লাহ তালা যেন তাকে ভালো রাখেন স্কুলে যাই তা আমি না কখনো এটা ফিল করি নাই যে আমি একটা কোরা মেয়ে কারণ আমার কখনো হাতে কষ্ট হয়নি আমি একটা কখনো ফিল করি যখন আমি ক্লাস থ্রিতে উঠলাম একটু তো বড় হয়েছে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যেটা ছিল খুব ঘন বসতি একটার সাথে একটা বাড়ি লাগানো আমাদের তিনটা বাড়ির বাইরের আঙিনাটা তো অনেক বড় একটা মাঠ হইল আমাদের পাড়ার অনেক ছেলে মেয়েরা আমার বয়সে অনেক মেয়ে ছিল অনেক ছেলে ছিল তারা খেলতে আসতো আর সবচেয়ে বড় ইন্টারেস্টিং আমি জীবনে সবাই হিসাবে পাইছি আমার কাছে দুই ফুপাত্ত বোনকে বড় ফুপুর বড় মেয়ের নাম মুক্তাপা উনি আমাদের চেয়ে যে দুই বছরের বড় আমার ছোট ফুপুর বড় মেয়ের নাম শাকিলা ওকে শুকু বলে ডাকি ও আমার চেয়ে মাত্র সাত দিনের বড় একই সাথে একই গ্রামে বড় হয়েছি তো আমাদের বারান্দাটা ছিল অনেক সুন্দর বসার মতো স্পেস আমাদের বারান্দায় সব গ্রামের মহিলারা দুপুরে খাবার পরে কাঁথা সেলাই করতে বসে এটা করে সেটা করে মাথায় তেল দেয় এরকম ওনারা বসতো ছেলে মেয়েরা খেলতো তো গ্রামে মেয়েরা কি খেলতো গ্রামে মেয়েরা খেলতো বৌছি গ্রামের মেয়েরা খেলতো দড়ি লাভ বলে গ্রামের বাসায় স্কেচ করত দাঁড়িয়ে বান্ধা মানে গোল্লা সুট এইরকম খেলতো এগুলা খেলা কিন্তু দৌড়াদৌড়ি আমাকে কেউ কখনো খেলা নিত না আমি বারান্দায় বসে বসে দেখতাম গ্রামের মেয়েরা খেলা নিত না তারা খেলতো টিম ওয়াইজ সবার কথা যে যেহেতু টিম খেলতেছি জিততে হবে আমাকে নিলে যদি না জিততে পারে এজন্য কিন্তু গ্রামের কোনো মেয়েরা কিন্তু আমাকে কোনো খেলায় নিত না ওই যে আমার লাইফে ফার্স্ট ফিলিংসটা আমাকে কেন খেলায় নিচ্ছে না আমাকে খেলায় নিত না আর আমার ফাদার হচ্ছে খুব শৌখিন আমরা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি তো সেই নাইনটি থ্রিতেই দেখছি আমার ফাদার আমাদের বাসায় একদম নিজস্ব ক্যাবেল রিসিভার অনেক মানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে তার অ্যাবিলিটি অনুযায়ী বাসায় গান টান শোনা বা ওইরকম ডিসেন টেনার লাইন ছিল আমাদের মানে চ্যানেলগুলো ক্লিয়ার আসতো না রিসিভার ঘুরায় ঘুরায় অনেক কিছু করে দু একটা চ্যানেল দেখা যায় তা আমার যেটা আমি ছোটবেলা থেকে না আমার মানে নিঃসঙ্গ সময়গুলো কাশছে কিভাবে ওই যে গান শুনতাম ডিশ লাইনে ওই যে ডিডি সেভেন দেখতাম তখন হিন্দি তো বুঝতাম না ডিডি সেভেন এ জননী একটা নাটক দিত আমার লাইফের ফার্স্ট দেখা ওটা ডিডি সেভেন কলকাতা ওটা না একটু পরিষ্কার আসতো আমাদের বাইরের বারান্দায় দুটা দরজা ছিল দরজা খুলে দিয়ে দেখতাম তখন দেখা যেত যে এক পক্ষ মেয়ে না আমাকে অনেক বকা ঝোঁকা করত খেলার সময় টিভি চালাইছে আমি এন্টারটেনিং কি দিয়ে হব আমি খেলতাম ছেলেদের সাথে ওরা নিত হ্যাঁ ছেলে আমাকে খেলা নিত আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি মার্বেলের ডাঙ্গুলি খেলে আমার হিউজ পরিমাণ মার্বল ডাঙ্গুলি এবং আমি সবসময় বলতে পারি যে আমার সাথে কোনো ছেলে খেলতেও ভয় পাইতো শিমুর খেলবে খেলবো না আমার সঙ্গে কেউ জিততে পারতো না মার্বেল এবং ডাঙ্গুলি কারণ মার্বেল এবং ডাঙ্গুলিতে আমি মানে অনেক এক্সপার্ট ছিলাম ছেলেরা আমাকে বৈষম্যটা টানছে না তারা আমাকে তাদের খেলায় নিচ্ছে মেয়েরা কিন্তু আমাকে বৈষম্য করছে ছোটবেলা থেকে কিন্তু আমার মাথার মধ্যে একটা জিনিস বসে গেছে তাহলে হয়তো মেয়েরা একটু বেশি হিংসুটে হয় আমি এখন যখন বড় হয়েছি একটু বলি যে মেয়েরা আসলে একটু হিংসুটে হয় ছেলে দিচ্ছে বেশি আমি নিজেকে দিয়ে বিশ্বাস করে অন্য মেয়েরা হয়তো অনেক ভালো আমি নিজেকে বললাম আমি নিজে থেকে বললাম যে আমার যেরকম ভাইরা আছে আমার ভাইদের তুলনায় আমার ভাইরা একটু বেশি ফ্রি হিংসা কম অত বেশি কমপ্লেক্স যায় না আর যে মেয়ে হিসাবে দেখি না আমি আবার ভাইয়ের চেয়ে একটু বেশি হিংসা করছি হয়তো বা অন্য মেয়েরা প্লিজ মাইন্ড করবেন না ওনারা হয়তো বা খুব ফ্রি আমি আমাকে দিয়ে বললাম তো আমি ছেলেদের সাথে মার্বল খেলে ডাঙ্গুলি খেলে বড় হয়েছি আর টিভি দেখে তো নুরিয়া পার কাছে পড়তে যাইতাম যাচ্ছি পড়ছি আর আমি খুব অলস পড়াশোনা পড়াশোনা করতে চাইতাম না আমার আমার ধরে মারে মানে যেভাবে পারো পড়তে তোমাকে হবে তখন তো আমি বুঝি নাই আমার আম্মা কেন আমাকে এত মারধর করতেছে আমার মাথায় ছিল কি যে আমার আম্মা যেমন ক্লাস থ্রিতে উঠে বিয়ে হয়েছে আমার মনে ক্লাস থ্রিতে উঠলে বিয়ে দিয়ে দিত আমার পড়তে হবে ফ্র্যাঙ্কলি কিংবা আমার আশেপাশের মেয়েদেরকে যেটা দেখতাম যে সিক্স এ উঠতেছে সেভেন এ উঠতেছে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে তা আমার মাথায় ছিল দূর কোন রকমের কষ্ট টষ্ট করে টাইনা টুইনে পাস তো করি হাই প্রাইমারি স্কুলটা পার করে হাই স্কুলে যাই হাই স্কুলে ড্রেসের প্রতি অ্যাট্রাকশন ছিল কামিজ পড়ছে ওড়না পড়ছে বেল্ট ড্রেস পরে দুই বিনি করে স্কুলে যাচ্ছে ওইভাবে যাব মানে প্রাইমারি স্কুলে পড়লে কিন্তু হাই স্কুলের প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন সবাই স্কুলে যখন পড়ে তখন কলেজের দিকে থাকে কলেজ যখন পড়ে তখন ইউনিভার্সিটি দিকে থাকে ছিল হাই স্কুলে যাব আমার বিয়ে হবে আমার কিন্তু চিন্তা ওটা ছিল আমার কিন্তু কখনো চিন্তা আসে নাই যে আমি
ওই নাটকটা দেখে ফাঁসা মানে আমি তো নাচার চেষ্টা করব তখন তপন চৌধুরী সুবিন ওনাদের ক্যাসেট অনেক দিন পর পর একটা পাওয়া যায় সব সময় অ্যাভেলেবেল না আমার ফাদার যখন ঢাকা আসে তখন একটা কিনে নিয়ে যেত ইভেন দ্যাট আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা দেখছি আমাদের বেলকুচি থানায় কোনো অ্যালবাম কেনার দোকানই ছিল না যে গান ভাল লাগতো কলম দিয়ে টেনে টেনে সেই তপন চৌধুরী একই গান বারবার শুনতাম খালিদ হাসান মুলুর একই গান শুনতাম শুনতাম আমার মধ্যে নিজে ভালো আমি দেখলাম যে মানে আমার নাচ দেখলেন আমার খুব ভালো লাগে আমি একটু ফিল করতে শুরু করলাম আচ্ছা আমি ট্রাই করব মানে এমনি হাত পা নাই তেনে তার বডিটা খুব ফ্লেক্সিবল হয়ে যায় আমার একাকিত্ব সময় এটা আমি যেতটুকু পারি ছেলেদের সাথে মার্বল টার্বল খেলা ছেলে না একটা সময় আমার সাথে খেলতে চাইত না তখন আমি সময়টা কি হয়ে কাটাই নুরি আপা খুব বকা দিত তোর সাথে তারা নাচ করতে ভালো লাগে এটাই কর না ছেলেদের সাথে খেলতে যাওয়ার দরকার কি গ্রামের মানুষ কিন্তু ভালো চোখে দেখতো না টোটালি আমি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাই টেলিভিশনের উপর গানের উপর আমার যখন ঘুমাইতো আমার পাশে বসে থাকতো আমার কখন উঠবে একটু কথা বলবো আর আমার ফুপাত দুই বোন কবে আমার বাসায় আসবে তাদের সঙ্গে আমি কথা বলবো খেলতাম পাঁচগুলি বলে পাথরের টুকরা দিয়ে খেলে ওদের সাথে এটা খেলতাম আমার আব্বু অনেক পুতুল কিনে দিত এই তো আমার সময় কাটছে তো আমি ক্লাস ফোরে উঠলাম প্রাইমারি স্কুলে যেটা হয়তো বিজয় দিবসের প্রোগ্রাম হইতো বিজয় দিবসে দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়তো এটা হয়তো আমি কিন্তু দৌড়াইতে পারি আমি ভালো দৌড়াইতে পারি কিন্তু আমাকে কোনো প্রতিযোগিতা আছে দৌড় প্রতিযোগিতা হবে আমি যদি লাইনে যাচ্ছি টিচার আমাকে বের করে দিচ্ছে নোট অন দ্যাট পয়েন্ট দেখুন আমি প্রথমেই বলেছি আজকে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে এমন একজন অস্থি আছেন যিনি প্রতিবন্ধী যার পায়ে সমস্যা রয়েছে এবং সে পায়ে সমস্যাটা খুব ছোটবেলাতে যখন তিন বছর বয়স সে পারে না এমন কোনো কাজ কিন্তু এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি বৈষম্যটা শুরু হয়েছে সেই ছোটবেলা থেকেই একদম বলা যেতে পারে তার সমবয়সী যে মেয়েরা ছিল তারা তাকে সাইড করে দিল তাদের খেলাতে মিলে তাদের টিম উইন করবে না সে কারণে তাকে সাইড করে দিল এবং সে কারণে সে যেটা করলো যে ছেলেদের সাথে খেলা শুরু করলো সেখানেও এক ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কারণ ছেলেদের সাথে সে কত বছর বয়স পর্যন্তই বা খেলবে ওখান থেকে সরে আসলো স্কুলে স্কুলে গেল স্কুলে যাওয়ার পরে সে ভালো দৌড় পারে কিন্তু দৌড়ে যখন লাইনে দাঁড়াচ্ছে তখন স্কুলের শিক্ষক তাকে সাইড করে দিচ্ছে আমরা আবারও বলছি আপনি শুনছেন হ্যালো এইট নাইন টু জিরো এবিসি রেডিও এফ এম উননব্বই দশমিক দুই এ এবং আজকে যিনি আমাদের এখানে আছেন শিমুল শিমুলকে নিয়ে একটি রেডিও স্ট্যাটাস ফেসবুকে দেয়া আছে আপনি চাইলে ওখানে গিয়ে কমেন্টস করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো এই পেজটিতে তারপর আমার কিন্তু খুব কষ্ট লাগছে আমি ক্লাস পড়ে পড়ে একটা মেয়ে তাহলে আমি দৌড়াতে পারতেছি না আমার কিন্তু যে আমি দৌড়ে জিতব মাইকে বলবে যে জিতছে ক্লাস পড়ে শিমুল জিতছে আমার কিন্তু ইন্টেনশন ওখানে আমার নামটা সবাই জানবে আমাকে টিচার কিন্তু পাস করে দিল ওই যে আমার একটা জায়গা শুরু হইল কষ্ট পাওয়া আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম ক্লাসের এক কোণে বসে কিন্তু সেই কান্নাটা হচ্ছে বেলুলেস টিচার যেটা বুঝছেন সেটাই ঠিক গ্রামের স্কুলে দেখা যাচ্ছে চারুকলার প্রতিযোগিতা হয়তো আমার আম্মা খুব হাতের কাজ করতেন আমার আম্মা কখন আমাকে শিখাইতে চায় না বলে চোখ নষ্ট হয় আমার পাশে বসে শুধু লুকালতে এগুলো দেখতাম তখন আমি যেটা করতাম যে আমি তাহলে আর কি করব চারুকলাতে যদি আমি ফার্স্ট হই তাহলে তো আমার নামটা বলবে তখন আমাকে চিনবে সবাই আমার ঘুমাইতো না ওই যে লুকায় লুকায় করতাম তো একটা সময় দেখা আমি হাতের কাজে খুব পারদর্শ হয়ে উঠে তো চারু করাতে দেখা যাচ্ছে আমি একটা রুমাল বানাই দিলাম গ্রামের টিচাররা বেশিরভাগ রুমালই চাইতো ফুল তোলার রুমাল মাটি দিয়ে অনেক জিনিস বানাইতে বলতো আমি মাটি দিয়ে না কয়েকদিন ট্রাই করছি অনেক ভালো হয় না তো যে জিনিসটা আমার দ্বারা পারফেক্টলি হচ্ছে না আমি ওটার পিছনে সময় আর দিলাম না ধরো আমি এগুলাই করি সুই সুতা নিয়ে পড়ে থাকি অনেক হিউজ পরিমাণ রুমাল তৈরি করলাম এবং এমনও হয়েছে যে ক্লাস অন্য যে মেয়েগুলো থাকছে ওরা বলতো দে না সাপলা একটা করে দে শিমুল একটা করে দে আমাকে এই দুই নামে সবাই ডাকতো করে দিতাম এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি না নিজের জন্য আগে শুরুতে করে ফেলতাম একটা চার পাঁচটা করার পরে যেটা হইল যে আমি যতই করছি কন্টিনিউসলি আমার থিঙ্কিংটা আরো বেশি ডেভেলপ হচ্ছে শেষে যাকে করে দিচ্ছি ও ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে কেউ কিন্তু জানলো না এটা শিমুল করছে ফার্স্ট হইল কে ফার্স্ট হইল লিজা ফার্স্ট হইল কে রেবেকা কিন্তু রেবেকা আর লিজা কিন্তু জানলো এটা শিমুল করছে আর কেউ কিন্তু জানলো না বা আমি যে চার পাঁচ জনকে দিলাম রুমালটা শিমুল করছে আর কেউ কিন্তু জানলো না তখন না আমি বললাম আমি আর কাউকে দিব না ওই যে শুরু ওখানে কিন্তু আমার আমি সমালোচনা হ্যাঁ শিমুল তো খুব হিংসুটি কি রে কি সেটা তো অহংকার এরকম একটা খোরামে হাঁটতে পারিস না আবার অহংকার করিস না একটা রুমাল চাইছি তাই দিলি না মানে সিরাজগঞ্জের ভাষা যেটা ওই সময় আমি শুনছি হ্যাঁ একটা রুমাল চাইছি তাই দিলি না খুব অহংকার না খুব ভাব বাপের দুইটা পয়সা আসতে বলে খুব ভাব ওই যে আমার নামে কিন্তু একটা সমালোচনা শুরু হইল কিন্তু কেন হইল কোথা থেকে গেলে কেউ কিন্তু ডিপতে আসছে না শিমুল তো খুব অহংকারী কি এমন ভাব নেওয়া চলে গ্রামের ভাষায় একটা কথা বলতো যে
আল্লাহ আমার আম্মার মন খারাপ কেন আমার বাবা সবসময় আম্মু আম্মা ডাকতো তো দেখা গেছে যদি আমার কখনো মন খারাপ করে ফিরতাম না আমার চেয়ে আমার বাবার চেহারাটা না অন্যরকম হয়ে যেত আমি ওই বয়সটাতে ফিল করতাম যে ফাদারের ফেস এক্সপ্রেশনটা যে সে কি বলতে চাইছে আমি মন খারাপ করে ফিরছি বলুন আমার বাবা খুব কষ্ট পাচ্ছে তা অ্যাকচুয়ালি না আমি যখন ক্লাস ফাইভ এ পড়ি তখন থেকে বুঝলাম যে না আমি লাইফে আর যাই করি কখনো বাবা আমাকে কষ্ট দিব না এই এক্সপ্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি আমি চাই না আমি ভালো কিছু চাই তা আমার হাতের কষ্ট হলো না আমি খুব মানে জলই থাকার চেষ্টা করি এখনকার কথা বলি যে এখন কিন্তু শিমুরকে সবাই চিনে যারা শুনছে অবাক হবে আমার ইউলাভের ফ্রেন্ড ইডেনের ফ্রেন্ড নিজুম আপু নাবিল আপু তোমরা দুজন অনেক অবাক হবা যে শিমুল এগুলো চিন্তা করছে কবে তোমরা কিন্তু এই শিমুলের ইচ্ছা কখনোই দেখো নাই আর শিমুলকে সবাই চিনে আরে খুব জলে খুব পানি খুব আড্ডা ও তো খুব মজা করতে পারে জোকস দরকার শিমুলকে ডাকো এন্টারটেনমেন্ট দরকার শিমুল একটু নাচ একটু গল্প কর একটু অভিনয়টা দেখা শিমুলকে এভাবে চিনে এবং শিমুল কেন কিন্তু সবাই সমালোচনা করছে শিমুল এরকম প্রবলেম একটু কেয়ার করে না ড্যাম কেয়ারলি চলে কি হবে সমালোচনা কিন্তু তারা করছে পেছনে আমি কিন্তু শুনছি আমি এই যে জলি মাইন্ডে খুব ফ্রিলি এটা আমি এই কারণে নিজেকে করে নিছি ওই যে আমাকে বলছে ওইগুলো আমি যদি কান্নাকাটি করে ক্লাসে বসে থাকতাম তাহলে যেটা হলো যে আমাকে কিন্তু আরো বেড়ে উঠে দেওয়ার সুযোগটা কেউই দিত না আরো আমি পাইতাম না তখন থেকে আমি চিন্তা করলাম যে আমার জন্য কেউ কিছু করবে না আমার বেড়ে ওঠার জন্য আমার নিজেকে আগাইতে হবে আমাকে নিজেকে কনস্ট্রাকটিভ হইতে হবে আমি নিজে নিজে চেষ্টা করি তারপর আমার চেষ্টা দেখে আমাকে কেউ স্পেস দিলে আমি সেটা ইউটিলাইজ করব না দিলে আমি মোর অ্যান্ড মোরে ট্রাই করে যাব এটা হচ্ছে আমার কথা আমি একটা খোঁড়া আমি আমি সারাদিন কান্নাকাটি করলাম কারোর সাথে মিশলাম না আমি তো পৃথিবীটা চেনা হলো না আমি তো পিছিয়ে পড়লাম আমাকে তো আগে আসতে হবে এই জন্য আমি নিজে এই কষ্টটা নিজের ভেতরে খুব হাইট করে রাখলাম আমি যদি নাবিল আপুকে বলতাম যে নাবিল আপু আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি এটা নিয়ে চলতে পাচ্ছি না তারা আমাকে করুণা করত আজকে আমি নাবিল আপুর ভালোবাসা পাইতাম না আজকে আমি নিজে মুখে ভালোবাসা পাইতাম না আমি তাদের করুণা পাইতাম সেম পাইতে পাইতাম আমি তো এটা চাই না আমি কেন পৃথিবীতে কোনো প্রতিবন্ধী হয়তো বা চাইবে না কেউ সিম প্যাথি দেখা যদি কোনোদিন আমার সুযোগ আসে আজকে হচ্ছে সে লাকি ডে পুরো সময়টা আপনার হাতে আছে প্রায় থেকে দু ঘন্টা আমি পুরো রেডিও এবিসি কে মানে কি বলবো যে কিভাবে শুক্রিয়া আদায় করবো থ্যাংকসটা আসলে ছোট হয়ে যায় কিভাবে বলবো আমি আসলে বলতে পারছি না থ্যাংকস টু দেম যারা আসলে আমাদেরকে শুনছে এবং ইনফ্যাক্ট আপনাদেরকে পাই বলেই হয়তো আমরা আমরা হ্যালো ইট নাইন টু জিরো কাজকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং ভবিষ্যতে নিয়ে যাব যে জায়গাটায় ছিলাম আপনি বলছিলেন যে সবাই বলছে যে কিসের জন্য এত অহংকার তা আমি ওই যে ওই সময়টা ওই সব মেয়েদের সঙ্গে মেশে আমি বন্ধ করে দিলাম হচ্ছে যে বিকেলবেলা যখন সব পাড়ার মহিলারা একসাথে হচ্ছে মহিলারা মহিলা গল্প করতেছে হম খান সাহেবের মেয়ে দেখো গিয়ে যে না আমার একটা চেহারা কি একটা মেয়ে তৈরি করতেছে আর আমাকে কিন্তু শুনতে হয়েছে আমার আম্মা কিন্তু কষ্ট পাইছে ওই সময় আমার কিন্তু ওই সময়কে আমার আম্মাকে সাপোর্ট করার মতো আমার ওই নলেজটা ছিল না ওই ম্যাচুরিটিটা ছিল না আমি আমাকে বলবো আমার কষ্ট পায় না আমার বলতো কি তুই স্কুলে কিছু করছিস তার মায়েরা মায়েরা কিন্তু আমার এসে বলতো মেয়েগুলো মাকে বলতো মায়েরা মায়েরা বিকেলে একসাথে হয়ে কিন্তু পাড়ায় বলতো নুরিয়াপা আমার আম্মাকে সান্ত্বনা দিত দূর মামি আপনি এসব কিছু মনে করেন না তো ও দেখেন কিছু একটা করবে জীবনে কিন্তু বলল আমি খুব পাখি পরীক্ষার আগের রাত্রে বই নিয়ে বসতাম তারপরে আমি প্রাইমারি লেভেল শেষ করলাম আসলাম হাই স্কুলে তা আমাদের যেহেতু একই গ্রামে পুরা উপজেলা একটাই মাত্র গার্লস স্কুল ছিল অনেক স্টুডেন্ট ওখানে ছিল তো স্কুলে টিফিন টাইমে দেখা যেত এমনি সবাই মুখে মুখে বাংলা সিনেমার গানগুলা গাইতো তখন তো এফএম রেডিও ছিল না বাংলাদেশ বেতারে ইন্দ্র কিশোর উন্নলার গান দিত ওই গানগুলোর সাথে আমি এমনি এমনি নাচ দেখাইতাম টিফিন টাইমে দেখতো আমি নাচতেছি খুব মজা পাইতো ওই সময় চার পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো আদুরি আসিয়া বেলি আমি ওদের কখনো ভুলবো না ক্লাস সেভেন ওঠার পরে ছাব্বিশে মাসের প্রোগ্রাম হবে প্রোগ্রাম আমাদের গার্লস স্কুল হইত না এখানে অন্য একটা স্কুল ছিল চালাতে নাম ছিল আলহাজ সিদ্দিক উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্কুল মিলে ওখানে প্রোগ্রাম করতো তো একটা গান ছিল যে আমার কাঙ্ক্ষের কলসি আমার সব ফ্রেন্ড বলতে যে সীমন্ত ভালো নাচে যখন দলীয় নৃত্য হবে সীমন্ত তাদের সাথে নাচবে আমার তো ইচ্ছা আমি তো নাচতে পারবো আর আমাদের এখানে নাচ শিখে তো ম্যাডামটা ছিল শিবানী দেখা যাচ্ছে ওনারও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিখা না উনি যেভাবে পারে একটা কিছু ধরা কোরিওগ্রাফ করে দিত যে ওই সময়ের জন্য ওটাই অনেক ভালো ছিল আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে আমি আবার ম্যাডাম বলতেছি ম্যাডাম হাতটা এইভাবে হোক কলসটা এই সাইডে থাকুক গ্রাউন্ডলি হচ্ছে সামনে থাকার চাইতে বলতে জানি একটু ভালোই তো বুদ্ধি তো ভালোই কিন্তু আমি সাহস করে আমি বললাম ম্যাডাম আমি ওদের সাথে নাচতে চাই কিন্তু বলো তুমি কিভাবে নাচবা তুমি তো হাঁটতেই পারো না ঠিক মতো আমি কিন্তু একটা কষ্ট
গাছে কে উঠবে শিমুল উঠবে না শিমুল তো গাছ উঠতে পারে তখন আমের দিন ছোট ছোট আম করে আম পেরে আমরা বাসা থেকে লবণ নিয়ে যাইতাম ব্যাগে করে আম খাওয়ার জন্য ছুরি নিয়ে যাইতাম আম কাটার জন্য টিচার অনেক চালাক ছিল প্রথমে ঢোকার সময় না ব্যাগ সার্চ করে ছুরি টুরি নিয়ে নিত গাছের আম থাকে না এই তো উঠলাম তখন সাবজেক্ট কয়েকটা বেড়ে গেল সাধারণ বিজ্ঞান সাবজেক্টটা যোগ হলো আমাদের একজন টিচার ছিল এমন একটা অনেক রেসপেক্ট করি রেসপেক্টের সাথে ওনার নাম নিচ্ছে অমল বোস সাধারণ জ্ঞান পড়ায় বিজ্ঞান সায়েন্স এর টিচার অনেক ব্রিলিয়ান এইরকম একটা ছিল আমাদের ছিল যে অঙ্কের টিচার কে দেখলে আমরা অন্যরকম রেসপেক্ট অন্যরকম রেসপেক্ট এবং ভয়ও পেতাম সাথে যাই হোক আমি একদিন গাছে উঠছে দেখি নিজ দিয়ে সার যাচ্ছে আল্লাহ আমি তো ভয়ে কাপা শুরু করছে সার কি উঠছে উপর তাকালো তাকা পরে কিছু না মানে আপনার এই পায়নি আপনি গাছে উঠতে পারতেন আমি এখনো পারি আমি যে কোনো গাছ এনে দেয় ইডেন কলেজে সবাই জানে মানে ইডেন কলেজে যারা ইডেন কলেজে প্রত্যেকটা গাছে আপনার চলে আসে আমি ডাব গাছে উঠতে পারি কিন্তু এখন তো এজ হয়ে গেছে মোটা হয়ে গেছে সেই জন্য উঠি না ইডেন কলেজে সব মেয়ে জানে আমার রুমমেটরা আইসাসের দিকে হলে যে বুনের সলের প্রত্যেকটা মা আমার আমারে বলে মামা প্লিজ আপনি গাছ উঠে না তাহলে একটা আমও থাকবে না মনির মামা বিশেষ করে বলে শিমুল তুমি গাছ উঠো না একটা আমও থাকবে ইডেন কলেজে যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই চেনে না দেখুন একটা মেয়ে যার পা সমস্যা এবং যে দাবি করছে নিজেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে কিন্তু সমাজের কোনো কাজে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু সমাজ তাকে ধীরে ধীরে সাইড করছে ওকে তারপর কেউ আমার কোন মন খারাপ করে থাকতে পারবে না আমি তো মানুষ আমার অন্যায় হইতেই পারে আজকে আপনি এখানে বসেছেন আমি আপনার সঙ্গে একটা ভুল বেদবি হইতে পারে আমার যখন প্রথম হবে সেটা ভুল যখন দ্বিতীয়বার হবে সেটা আমার অন্যায় তো আমার যদি ভুল হয় আমাকে শিখায় দেন আমি ভুলটা কিভাবে নিজের মধ্যে থেকে রিমুভ করবো তো টিচার একটা গাছ স্কুলে পড়া মেয়ে গাছে উঠছে এটা তো আমার ভুলই হয়েছে সারকে আমি কিভাবে মাপ চাইবো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না কিছু খুঁজে পাচ্ছি না গ্রামের স্কুল তো অনেক লতা পাতা ওই লতায় ডগানো কিছু ফুল থাকে তো ওই লতায় ডাঙানো ফুল নিয়ে চারটা আম নিয়ে সারের গাছে এসে স্যার এই ফুলগুলো সুন্দর না এটা তো পাইছি স্যার দেখেন তো এই ফুলগুলোর নাম কি আপনি তো সায়েন্সের টিচার স্যার তো অনেক রেগে বসে আছে তা আমার মোটিভেশনটা হচ্ছে আমি স্যারকে কনভিন্স করবো কিভাবে আমাদের স্যার ফুলটার নাম কি আপনি তো সায়েন্সের টিচার আমরা খুব সহজে ফুলটার নাম কি স্যার না আমার দিকে অনেকক্ষণ কঠিন করে তাকায় থাকলো দুই বলতো স্যার আমিও জানি না আচ্ছা স্যার এটা রাখেন আমি না ফুলটা টেবিল পেতে স্যার এটা রাখেন আমি চুপ করে দাঁড়াই স্যার পেছন থেকে দাঁড়াই স্যার আমগুলো না কাঁচা মিঠা লুথা ম্যাডাম কে নিয়ে খাইন লুথা ম্যাডাম আমাকে খুব আদর করতো সে লুথা ম্যাডাম কে নিয়ে আমটা খাইন লুথা ম্যাডাম কে তো দেখতেছি না খুব আসতে করে বলে দৌড় আমি আমি তখন ক্লাস এইট উঠলাম আল্লাহ ওই সারি ক্লাস পাবো আর অনেক মজা স্যার তো অনেক ভালো আমার উপর সারে একটা রাগ ছিল সারে ক্লাস পাচ্ছি আর আমি তো সেই সার আমি যখন ক্লাস করতে হচ্ছে অনেক দুষ্ট আমি উঠতে আসছে আমরা কিন্তু দেখিনি স্যার এসে বসছে দুষ্ট আমি তো করতে এখন স্যার বসেই নিচের দিক তাকে বলতেছে যে এইসব ল্যাংরা ম্যাংরা কোথেকে যা আসে এরা এত দুষ্ট হয় কি করে এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন সবার কাছে যে দুষ্ট কি শুধু প্রতিবন্ধীরা হয় আর কেউ দুষ্ট হয় না আমি দুষ্ট বলে ওইটাই কেন বলতে হবে দুষ্ট হিসেবে আমাকে পানিশমেন্ট করা হোক সে একটা টিচার তার প্রতি কিন্তু আমার অনেক রেসপেক্ট আমি এখনো বলছি আমি গাছ উঠছি এর জন্য স্যার আমাকে পানিশ করতে পারতো স্যার আমাকে করেনি ওই সময় আমার প্রশ্ন যে সে কিভাবে এই কথাটা বললো দুষ্ট কি শুধু প্রতিবন্ধীরা হয় আমার প্রথম প্রশ্ন এটা তখন আমি যদি কাঁদি আমার ফ্রেন্ড আবার জিজ্ঞেস করবে কি হয়েছে আর কেউ শোনেনি আদুরি তুই শুনছে আমি জানি না আদুরি শুনছে কিনা আমি কনফার্ম করে আসছি দেখা যাচ্ছে যে ও শুনছে শোনার পরে ও আসছে কে আর নুপুর কে বলছে যে শিমুল কেন অমর স্যার এই কথাটা বলছে বলতেছে সাত তো সত্যি কথাই বলছে একটা পয়েন্ট আমি কিন্তু ওদের সাথে মিশছি নুপুর বলতেছে দূর এটা কি বলে শিমুল শিমুল তো কষ্ট পাবে আচ্ছা সত্যি তো কষ্ট পাওয়ার কি হ্যাঁ আমি জানি যেটা রিয়েল এটা কষ্ট পাওয়ার কিছু নাই আমি ভিক্টিম আমি সাফার করছি তাহলে তোমাদের প্রত্যেকটা স্টেপে আমাকে মনে করে দেওয়ার দরকার কি এটা তো ব্লেম করার মতো কিছু না আমাকে মনে করে দিতে হবে না আমি নিজের সম্পর্কে জানি আমি সচেতন আমি শিমুর আমি একটা মেয়ে আমি একটা মুসলমান মেয়ে তারপরে আসি আমি একটা বাঙালি মেয়ে তারপরে আসি যে আমি কোন ফ্যামিলি থেকে আসছি ফ্যামিলি এভালুয়েট করে তারপরে সব শেষে আমি এটাও যোগ করে রাখি হ্যাঁ শিমুরের এরকম একটা ল্যাকিং সার আমি নিজেকে প্রতিবন্ধী আমি নিজেও বলতে চাই না আমি তো জানি আমাকে কেন মনে করে দিতে হবে তখন যেটা হইল যে ক্লাস এইট এর ফার্স্ট দিকে কার অভিজ্ঞতা ক্লাস সেভেন এর পর পর নুরি আপু করলো কি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে বাংলায় চান্স পাইলো উনি এখানে চলে আসলো জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে গেল হ্যাঁ নুরি আপু এবং আমি এখানে নুরি আপুর কথা একটু এজন্য নিয়ে আসতে চাই যে ওনাদের ফ্যামিলিটা ছিল অনেক নিডি ওনারা ছয় ভাই এক বোন ছিলেন আপনি এখন যদি ওই ফ্যামিলির কথা বলেন মানে এরা দৃষ্টান্
সাবজেক্ট বলো এখানে একটা কথা আসি ক্লাস নাইনে যখন উঠলাম সায়েন্স আর্টস কমার্স তিনটা বিভাগ ভাগ করে রেজাল্টের উপর আমার রেজাল্ট অনুযায়ী আমি সায়েন্সে যাচ্ছি এখন ম্যাডামরা বলতেছে অমন স্যার আমাদের ওখানে কিছু টিচার ছিল নজরুল স্যার সে একটা অসাম টিচার আর লুৎফা ম্যাডামের কথা কি বলবো ম্যাম আসলে আপনাকে আমি যত রেসপেক্ট করবো আমার জন্য কম হবে তো সবাই বলতেছে যে তাহলে টিচাররা বসছে যে সায়েন্সে পড়ে ফেল করলে তো স্কুলের রেপুটেশন খারাপ তাহলে আমাকে কি দেবে রেজাল্টে তো সায়েন্স পাই সায়েন্স নেই দূর এইসব ল্যাংড়া ট্যাংড়া সায়েন্সে পড়ে কি করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে নাকি দুদিন পরে বা পেটা পয়সা যৌতুক টৌতুক দিয়ে বিয়ে দিয়ে দিব আমি কিন্তু শুনছি তাহলে আমি পড়াশোনা করে কি করব। আমার মাথায় কিন্তু এটা কাজ করছে তারপরে যাই হোক দুটা বলে এটা কি ধরনের কথা হলো ওর বাপ মা যদি পড়ালেখা ওকে করায় ও পড়ুক না এরকম কথা কিন্তু সবাই বলছে অনেক মেয়েরা বলতেছে দূরে মেয়ে সায়েন্স পড়ে কি করবে আমি কিন্তু যখন সায়েন্স নিতে যাচ্ছি টিচার আমাকে দিল রেজাল্ট অনুযায়ী আসছে কিন্তু আমার সহপাঠীরা কিন্তু এরকম বলতেছে তুই সায়েন্সে পড়তে পারবি এত বই কিভাবে টানবি তোর তো হাঁটা কষ্ট বই এত বই কিভাবে নিয়ে আসবি সহপাঠীরা কিন্তু বলতেছে বাপে তো দুদিন পরে টাকা পয়সা দিয়ে বিয়ে দিয়ে দিবে সায়েন্সে পড়ে কি করবে আমাদের টিচাররা দিল আমাকে সায়েন্স দিল আমি তো বললাম পড়ালেখা খুব পাখি বাস পড়তে পারি না তখন ওই ফ্যামিলির আর একটা ভাইয়া ছিল পাঁচ নাম্বার ভাই যেটা উনি অনেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট উনি আমাদের কলেজে ফার্স্ট আমার আমা ওনাকে বললো যে তাহলে একটু আমার মেয়েটাকে পড়াও ও তো খুব দুষ্ট উনি বলতেছে এত দুষ্ট আমি পড়াইতে পারবো না ওকে সবাই তো চিনে আমাকে দুষ্ট বলে সারাদিন গাছে চড়ছি আম কুড়াইতে যাচ্ছি ছেলেদের সাথে ডাঙ্গুলি খেয়েছে যে গেলে একটা রেপুটেশন কিন্তু আমার খারাপ হয়ে গেছে যে সিমরত শুধু ছেলেদের প্রতি অ্যাট্রাকশন আর অ্যাট্রাকশনটা আমার আসলো কোথ থেকে এটা কিন্তু কেউই এর গভীরে দেখতে যাবে না কেন আমি ছেলেদের সঙ্গে তখন খেলতে এসে কেন মেয়েদের সঙ্গে আমি তখন মিশি নাই ওই আপুর ভাইয়ের কাছে আমি পড়তে যাব তুই একটা দিন উনি যদি আমাকে কিছু পড়া দেখাই দেয় উনি আমাদের বাসায় খুব কম আসতেন জাস্ট খেলা টেলা দেখ ওনার কাছে পড়ে এখন আমার গ্রামের সব মহিলারা বা আমার পুপুরা বলে যে মেয়ে তো এখন বড় হইতেছে ক্লাস নাইনে পড়ে ওর কাছে কেন পড়তে দিতেছ গ্রামের মহিলা বলতো স্যার এর দিবে না এই মেয়ে কই গসাবে ছেলেটা তো ভালো স্টুডেন্ট ভবিষ্যৎ ভালো শুধু এদের কাছে গছাইতে পারে একটা জনের কাছে পড়তে যায় কি তার কাছে আমাকে গছাই দেওয়া হইলো আমার পয়েন্ট একটা এখানে যে আমি প্রতিবন্ধী বলে আমি কোনো ছেলের কাছে পড়তে যাইতে পারছি না আমার আমাকে কোথায় দিবে সেই ছেলেটা ভালো কত দূরে তারা চিন্তা করতেছে আমি আরেকবার একটু ইন্টারাপ্ট করছি আজকে যে গল্পটা এখানে ও বলছে সেটা এই সমাজের মানুষের আচরণের গল্প এবং যারা এখানে আমি এই মুহূর্তে জানি লাখো মানুষ এবিস রেডিও শুনছেন দেশের ভেতরে এবং দেশের বাইরে আমরা যারা উপরওয়ালার দেয়া দুই হাত দুই পা এবং একটা তাগড়া শরীর নিয়ে নিজেদেরকে সুস্থ দাবি করি কিন্তু মস্তিষ্কের দিক থেকে আমরা যে নিজেদের কতটা বিকৃত হয়ে প্রেজেন্ট করছি এই সব মানুষদের কাছে সেটা আপনারা গল্প শুনলেও একটু বুঝতে পারবেন এবং একই সাথে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ও যে কথাগুলো বলছে সেই আচরণগুলো আপনার চারপাশে যে মানুষরা রয়েছে যাদেরকে আমরা প্রতিবন্ধী বলি তাদের সাথে আপনি কনসিয়াসলি সচেতনভাবে কিংবা অসচেতনভাবে এমন আচরণ করছেন কি করলে সেটা কি হবে বা করলে সেটা করা যাবে কি যাবে না সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি শুধু প্রশ্নটা করলাম একটু ভেবে থাকি ওকে তারপরে ফিরি তখন ওই ভাইয়াটা আমার আমাকে বলছে যে আমি সরি তখন হচ্ছে আমি তো কিছু বুঝি না কিরে আমাকে নিয়ে কথা বলে এটা বলে সেটা বলে তখন যেটা হয়েছে যে আমার আম্মা একটু অন্যরকম আমার আম্মা পড়ালেখা করার সুযোগ পায়নি কিন্তু উনি অনেক ব্রিলিয়ান তো আমার মা প্রচুর পরিমাণে বই পড়ত ওই সময় হুমায়ন আহমেদের দুই একটা বই পাওয়া যাইতো বই পড়তো এবং আমার আম্মা আমি যখন স্কুলে আসি তখন থেকে বলতো যে তোকে বই পড়তে হবে বই পড়লে জ্ঞান বাড়ে কোন বই পাওয়া যেত না আম্মা আমাকে রাকিব হাসান মাসুদ ডানা কিশোর মুসা বেলকুচিতে কিন্তু এই বই পাওয়া যাইতো না আব্বু ঢাকায় আসতো আম্মা বইলা দিত মনে থাকলে কখনো দু একটা নিত না নিলে না নিত আমার একটা কাকু ছিল রোকন কাকু রোকন কাকু তখন কলেজে পড়তো যারা কলেজে পড়ে তাদের কাছে এইসব বই টই থাকে ওই যে আমার আম্মার ঘরে দেখতাম ওই সময় তিথি নীল তলে সেই আমি স্কুলে পড়ি তখন দেখি আমার আম্মা পড়তেছে হুমায়ন আহমেদের তিথি নীল তলে এটা সেটা আমার আম্মা কিন্তু একটা ক্লাস থ্রিতে পড়া একটা মেয়ে মানে আমি ওনাকে মেয়েই বলবো এস তো আমার আমার তখন কম আমার আমাকে বলতো যে বই পড়ো তুমি তো পড়তে চাও না পড়লে জ্ঞান বাড়ে যাই হোক তখন বলে যে যেখানে মান সম্মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতেছে মানে পড়াশোনার দরকার নাই সবচেয়ে বড় কথা আমার এতটা খারাপ লাগেনি আমার খারাপ লাগবে ওই ভাইয়াটার জন্য এবং উনি যেটা করলো উনি বলছে একটা কথা বলতে মানুষ কেন বলবে মানে আশেপাশের লোকজন কেন কথা তুলবে যে শিমুলের সাথে আমাকে নিয়ে কারণ এখানে এজের একটা ব্যাপার আমি ক্লাস নাইনে পড়ছি তারপরে ভাইটা কলেজে পড়ছে আমি বড় হয়েছি উনি বড় আমি ওনার কাছে পড়বো এটা দেখতে কেমন লাগে এটা গ্রামের ম
আমরা যখন একটা মানুষের ভালোটা দেখি ভালো কথা যদি বলতে চাই যে শিমুল এই কাজটা নাকি অনেক ভালো করছে হ্যাঁ শুনলাম করছে ভালো এভাবে কিন্তু বলি যখন শিমুল এই কাজটা খারাপ করছে আরে হ্যাঁ জানো না তো এই সেই পারলে তিন লাইন যোগ করছে ভালোটা বলার সময় দুই লাইন মাইনাস করছে খারাপটা বলার সময় তিন লাইন যোগ করছে এটা আমাদের ন্যাচার মানে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই আসে আমরা এটা করব ওই সময়টাতে এরকম ছিল ওই পরিবেশ তখন যেটা হয়েছে দুজনের কথা বলতেছে এরকম বয়সের মেয়ে পড়তে দিচ্ছে ধীরে ধীরে তো কথাটা এরকম হয়ে গেছে হয়তো আমার আম্মা তার সাথে আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে টিচার রাখছে দুইটা পয়সা তো হয়েছে টাকা লোভ দেখা এখন এই মেয়ে কোথায় বিয়ে দিবে মানে আমি তো বললাম যে এই খোঁড়া মেয়ে কোথায় বসাবে এখন এটা ভালো স্টুডেন্ট ভবিষ্যৎ ভালো এই মেয়ে হয়তো তার সাথে বিয়ে দেবে আমার আম্মা পর্যন্ত চলে আসলো মানে আমার প্রতিবন্ধতার কারণে মানে উনি আমাকে জন্ম কেন দিল তার দোষ তো আমি এখন এটাই দেখি তিনি আমাকে জন্ম দিচ্ছে পৃথিবীতে আনছে তিনি তো আমাকে সুস্থ সবল জন্ম দিচ্ছেন তো এখন আমি প্রতিবন্ধী হয়ে গেছি তার জন্য এখন আমার আম্মার ক্যারেক্টারের দাগ যেমন আম্মা আমাকে গুছাইতে চাইতেছে উনি আমাকে আর পড়ালো না এবং আমি সবচেয়ে বড় কথা বলবো সে ক্লাস নাইনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি ওনাকে দেখি নাই ওই টিচারকে এখনো আমি যেটা বলবো ঢাকা এখন আমার প্রেজেন্ট গার্জিয়ান বলতে কিন্তু জাকারে ভাই ওনারই একটা ভাই আমি আজ পর্যন্ত ওনাকে দেখি নাই উনি এতটা মান সম্মান নেই উনি এতটা হিট হয়েছেন যে উনি আজ পর্যন্ত আমি ওনাকে কখনো দেখিনি ওনার সাথে আমার কখনো কথা হয় না আমার তবে এখানে একটা ইচ্ছা আছে যে আমি ওনার সাথে যদি আমার কখনো কথা হয় আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করতে চাই যে ভাই আপনি কখনো আর আমার সামনে কেন আসলেন না আমার কতটুকু দোষ আমি স্কুলে পড়া একটা মেয়ে আমি ওখানে কতটুকু বুঝি আর আপনি তো দেখে দেখে বড় হয়েছেন আমি কিভাবে বড় হয়েছে আপনারা তো বড় ছিলেন আপনারা তো শিক্ষিত ফ্যামিলি ছিলেন আমি যেখানে বড় হয়েছে ওখানে সবাই অশিক্ষিত ছিল তাদের মেন্টালি গ্রোথ তো ওরকম ছিল না আপনাদের তো ছিল তাহলে আমি শুধু ওই ভাইয়াকে বলতে চাই যে মানুষ যাই বলুক আপনি কেন ভুল বুঝছেন ওনার যতটুকু ধারণা যে আমি হয়তো বা কাউকে ওনার কথা নেগেটিভ কিছু বলছি উনি খুব ভালো পড়াশোনা করে উনি আমাকে কেমিস্ট্রি পড়ে তো আমি এসএসসি তে কেমিস্ট্রিতে এ প্লাস পাইছিলাম গ্রেডিং ব্যাচের হচ্ছে আমরাই প্রথম ব্যাচ ফার্স্ট ব্যাচ আমি এখনো কিন্তু সেই ক্রেডিট ওনাকে দিই যে কেমিস্ট্রিতে আমি এ প্লাস পাইছিলাম তো উনি আমার সাথে কখনোই কথা ওই যে গ্রামের মধ্যে একটা কথা কিন্তু রটে গেছে তখন আমার স্কুলেও চলে আসছে আমার স্কুলে মেয়ে কি রে তুই নাকি টিচারের সাথে প্রেম ঠেম করস প্রেমও বলে না লাইন করস ওই সময় কেন আমি একদম আমার এলাকায় ভাষা করতেছি কি রে আসি বলতে নাকি টিচারের সাথে লাইন মারোস ভালোই তো এই চেয়ারে না এমন একটা দল্লি কেমনে আমি একদম বলতেছি ওই লেভেলের কথা বলতেছি এখানে মাইন্ডের কিছু না আমি যা শুনে আসছি আমি তো শুনতে আমি এই চেহারা নিয়ে হাঁটতেই পারি না এমন একটা ধরলাম কেমনে আমি আজ পর্যন্ত ওনাকে সেই দুই মাসে ওনাকে কোনোদিন দেখলামই না ওনাকে আমি ধরলাম কেমনে গ্রামে কথা খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায় আর যেটা হচ্ছে যে ওই সময় দেখা যাচ্ছে আমার আব্বু খুব খেলাধুলা করতেন এখনো বলবো বেলকুস্তে যদি তিনজন সৎ মানুষ গুনা হয় অবশ্যই আমার বাবাকে গুনতে হবে এটা আমার কথা না সবার কথায় তো এখন একজন ড্রিমার ছড়াইতে পারলেই হয় ওই যে আমার আম্মা ওসব ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে দিল না যে এদের সাথে মিশনা আমার মেন্টালি গ্রোথটা হবে না তাহলে আমার বলতো কি যদি তোমার কখনো ভালো লাগে যতটুকু সময় পাও তুমি ওই বাসায় গিয়ে খেলবা নুরিয়া পাশে তারটা দিবা যে ওদের সাথে কথা বলো দুইটা জ্ঞানের কথা শুনতে পারবা নিজের বেয়া ছিল আমাকে গোসল করাই দিত পুপু চুল বাইনা দিত আম্মা তো কাজের চাপে পারত না প্রশংসার অনেক কাজ এই যে আমি কিন্তু স্কুলে যখন ক্লাস নাই আসলাম আমি স্কুলে আসতে তখন ভয় পাই আমাকে দেখলেন ওই যে বান্ধবীরা কি রে তুমি লাইন মারোস এই চেহারা নিয়ে দৌড়লি কেমনে ভালোই তো পটাইস মা মেয়ে মিলা এখানে আমার মা পর্যন্ত চলে আসছে আরে আমি প্রতিবন্ধ আমাকে বলো আমি সাফার করি ওয়াই শুড মাই মাদার তার কি দোষ এখানে আমার একটা প্রশ্ন একটা প্রতিবন্ধের জন্য পুরো ফ্যামিলিকে সাফার করতে হবে ওয়ান সেকেন্ড কোশ্চেন এখানে তারপর হচ্ছে আমি ইন্টারমিডিয়েটে ঢাকায় ভর্তি হলাম ঢাকা তেজগা কলেজে আপনি ঢাকাতে চলে আসলেন তাই তো আপনারা দেখলেন যে গ্রামে ওর জীবনের কৈশোরটা পার করলো এবং কৈশোরটা পারের যে বর্ণনাটা আপনারা শুনলেন সেটা একটা প্রতিবন্ধী মেয়ে দুটো ব্যাপার এখানে জড়িত একটা হচ্ছে প্রতিবন্ধী এবং একটা হচ্ছে মেয়ে তার জীবনের যে বর্ণনা এবং এই বর্ণনায় যারা এসছেন খুব সরলভাবে একেবারে খুব ছোট 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 এখানে শিক্ষক থেকে শুরু করে ছোটবেলা সহপাঠী থেকে শুরু করে গৃহ শিক্ষক থেকে শুরু করে সমাজের একেবারে চারপাশের গুণী মানুষ থেকে শুরু করে মানে কারো আচরণে কিন্তু বাদ যায়নি এবং আমরা বিশ্বাস করি আপনার চারপাশে যে প্রতিবন্ধী রয়েছে আজকে আমাদের এই শিমুলের মতো যারা প্রতিবন্ধী তাদের সাথে আপনার যে আচরণ সেই আচরণের মধ্যে সচেতন ভাবি হোক অসচেতন ভাবেই হোক এরকম আচরণ ঢুকে যাচ্ছে এবং তারা এটাকে কিভাবে নেন সেটার চাক্ষুষ প্রমাণ আজকে আমরা এখানে হাজির করেছি
এই স্তরে যদি আমরা বলি আগের প্রজন্মটা যদি আমরা বলি এরকম একটা পরিবেশ যেখানে মেয়েরা খুব বেশি পড়াশোনা করতে পারে না ক্লাস থ্রি এবং ক্লাস সিক্স সেখানে সে সবকিছু প্রতিবন্ধকতা মাথায় নিয়ে একজন প্রতিবন্ধী হয়ে সে স্কুল পাশ করেছে এবং কলেজে এসছে ঢাকায় পড়াশোনা করার জন্য এর পরের জীবনটাও কিন্তু অনেক বড় কারণ সে এখন ইডেনে মাস্টার্স করছে এবং একই সাথে ইউল্যাবে সে এমবিএ করছে আমরা এই পাঠটা জানবো সংবাদের বিরতির পর ফিরে আসছি একটু পরেই আপনি চাইলে শিমুলকে নিয়ে কোন কমেন্টস করতে পারেন আমাদের ফেসবুকে গিয়ে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরো মেম্বার হয়ে যাবেন আপনার গল্প বলতে চাইলে আপনি ফোনও করতে পারেন আমাদেরকে আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে নাইন ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আমি আবারও বলছি নয় এক এক পাঁচ ছয় ছয় আট ফোন করুন এবং ফোনে ওখানে যে নির্দেশনাগুলো দেয়া আছে সেই নির্দেশনা অনুসরণ করুন আপনার ফোন কলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড করা হবে বিরতির পরেই ফিরছি সাথেই থাকুন প্রিয় শ্রোতা সংবাদের পর আরও একবার স্বাগত হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে আর জি কি প্রিয়া এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে রয়েছে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছে শিমুল শিমুল কে সোসাইটাল একটা নাম আমরা দিয়েছি কারণ এটা আসলে দিতে হয় কিছু করার নেই ওদেরকে আলাদা করে আমরা চেনার জন্য বলি প্রতিবন্ধী তো প্রতিবন্ধী সমাজেরই একজন এবং শিমুল একটা পায়ে তার একটু সমস্যা রয়েছে কিন্তু সেই সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষ পা দিয়ে যে কাজ করেন বা সাধারণ মানুষ দুটো পা ভালো থাকলে যে কাজগুলো করতে পারেন সে কাজগুলোতে শিমুল কখনো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি তারপরও সোসাইটি তার সাথে কি আচরণ করছে পরিবার থেকে শুরু করে চারপাশের মানুষ প্রতিষ্ঠান কি আচরণ করছে ছোট ছোট ঘটনাগুলো সেগুলো আমরা জানছিলাম সংবাদের আগে আমরা এখন যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে শিমুল একটা কলেজে ভর্তি হলো এবং তেজগা কলেজ ওই জায়গাটা থেকে আমরা ফিরবো তবে তার আগে একটু বলতে চাই হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে এসে আপনি আপনার জীবনের গল্প বলতে পারেন এবং এখানে জীবনের গল্প বলার জন্য কোনো সিলেবাস নেই এখানে হতে পারে সেটা ভালোবাসার গল্প হতে পারে সেটা আনন্দের গল্প দুঃখের গল্প কষ্টের সাফল্যের বেদনার কিংবা জীবনের অনেক বড় একটা মেরাকল যে কোনো বিষয় এবং শুধু যে কোনো বিষয় না হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি জীবনে অনেক বড় একটা ভুল করেছেন সেই ভুলটা হয়তো কেউ জানে না সেই ভুলটা আপনাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আপনি নিজের বিবেকের কাছে দংশিত হচ্ছেন এবং আপনি চাচ্ছেন আপনার মতো এই ভুলটা যেন কেউ না করে আপনি আপনার বিবেকের জায়গা থেকে এসে আপনি যদি স্বীকার করতে চান আপনি জানেন এই শাস্তিটা আপনাকে কেউ দেয়নি দুনিয়া দেয়নি বা দিতে পারবে না কিন্তু আপনার এই ভুলটা যদি আপনি স্বীকার করেন অনেক মানুষ নিজে থেকে শিখতে পারবে অনেক মানুষ ওই ভুলটা থেকে দূরে থাকবে সেই জায়গাটা থেকে যে কোনো ধরনের ভুল যত বড় ভুলই হোক না কেন আপনি যদি স্বীকার করতে চান আপনার জন্য এবিসি রেডিও একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে লাখো মানুষ সেখানে শোনে সেই প্ল্যাটফর্মটি হচ্ছে হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আপনি আসতে পারেন নিজের দোষ এখানে অকপটে স্বীকার করতে পারেন এবং আপনার দোষ থেকে আমরা অনেক অনেক কিছু শিখব আপনাকে আমাদের যে শ্রদ্ধার জায়গা আছে সেই শ্রদ্ধার জায়গায় সবসময় রাখার চেষ্টা করব আমাদের হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আপনি দুইভাবে আসতে পারেন একটা হচ্ছে আমাদের ফোন নাম্বার ফোন করে আপনার নাম এবং আপনার সেল নাম্বারটি স্পষ্ট করে বলে আপনার জীবনের গল্পটি সংক্ষিপ্ত করে দুই মিনিটে বলতে হবে ফোনটি এখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড করা হয় ফোন নাম্বারটি হচ্ছে নাইন ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আমি আবারও বলছি নয় এক এক পাঁচ ছয় ছয় আট আর ফেসবুকটি আমাদের হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু ওখানে আমরা পুরনো অনুষ্ঠান ডাউনলোড থেকে শুরু করে আজকে যিনি অতিথি এসছেন তার সাথে আপনি সরাসরি কথা বলতে পারবেন এবং যারা অতিথিকে বেশি বেশি দেখতে চান তাদের জন্য একটা সুখবর দিতে চাই একটু পরেই আমরা শিমুলের একটা ছবি ওখানে দিয়ে দিব স্টুডিও পিকচার এবং শিমুলের পায়ে যে সমস্যাটা রয়েছে সেটাও আপনারা দেখতে পাবেন শিমুলের ফেসটাও দেখতে পাবেন শিমুল নিজে থেকে চায় তার ছবিটা দেওয়া হোক ওখানে কোনো আপত্তি নেই তো ফেসবুকে আমরা ছবিটা দিয়ে দিব এবং ওকে নিয়ে একটু রেডিও স্ট্যাটাস ওখানে দেওয়া আছে মানে যাবতীয় তথ্যাবলি আপনি আমাদের এই ফেসবুক থেকে পেতে পারবেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানাটি হচ্ছে শুধুমাত্র একটি পেজই আছে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো যেটা আর জি নামে ফেসবুকটি হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন আমরা গল্পের কোন একটা ফাঁকি শিমুলের একটা ছবি শিমুল এই মুহূর্তে যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছে সেটা ছবি এবং শিমুলের পায়ের যে সমস্যাটা সেটা ছবি আমরা এই ফেসবুক পেজে আপলোড করব আশা করছি আপনারা দেখবেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং কমেন্টস করতে চাইলে রেডিও স্ট্যাটাসে কমেন্টস করতে পারেন শিমুল আমরা যেখানটাতে ছিলাম
অনেকেই বলছে মামারা বলছে ফুপুরা এক একজন এক এক রকম মানে তামাশা করছে এ মেয়েকে ঢাকায় পাঠাইতে যাচ্ছে কি করবে কি হবে এরকম এরকম কথা আমার আম্মার কথা যে এই পরিবেশে এখানে রাখলে ও আসলে কিছু করতে পারবে না সেজন্য ওর একমাত্র পথই পড়াশোনা এই কারণে আমার আম্মা আমার আব্বুকে বলে যে আমি ওকে ঢাকায় দিতে চাই তুমি কি বলো আমার আব্বু অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করে আব্বু বলে তাহলে ও একলা যাবে কেন তখন আমরা ছিলাম তিন বোন আমার ছোট বোনটা হয়নি আমার ইমিডিয়েট ছোটটা হচ্ছে পিঙ্কি তারপর হচ্ছে সুমাইয়া পিঙ্কি সবসময় অবজেকশন আমি পিঙ্কি কে ভালোবাসি না খুব ধমকাই আমি তোর বলতে চাই বুড়ি যে আই লাভ ইউ লট এটা আসলে মুখে বলার কিছু নাই আমি তোকে অনেক ভালোবাসি চান্স যেহেতু পেয়েছেন আপা আমাকে দেখতে পারে না আপা আমাকে দেখতে পারে না আসলে না আমি ওর উপর অনেক ডিপেন্ডেন্ট আমি হচ্ছি তোর উপর অনেক ডিপেন্ডেন্ট তোক দিয়ে সব কাজ করাই তোকে ধমকাই তোক ছাড়া আসলে আমার চলে না তাহলে তুই বুঝে তোকে আমি কতটা ভালোবাসি আমার আম্মা ভাড়া উঠলো আমাদেরকে নিয়ে তো আমি যে কলেজে পড়তে গেলাম তেজগা কলেজ মালিবাগ থেকে মানে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক টাফ আর আমি এসএসসি শেষ করার পরে ঢাকায় কলেজে তো পরীক্ষা অনেক টাফ হয় আমি চান্স পাবো কিভাবে আমার তো বেসিকটা আসলে খুব একটা ভালো না আমি তো আমার বলো তাহলে লোকে কোচিং এ ভর্তি করে দিই তখন যেহেতু মালিবাগে ছিলাম মৌচাকের পেছনে আনারকলি মার্কেটের কাছে একটা কোচিং সেন্টার তো তাহলে ওখানেই ভর্তি করে দিই আমার আব্বু কিন্তু এর মধ্যে কিচ্ছু না আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে আমার আব্বু বলতে মনে পারবে না আমি কোন কলেজে পড়ি আমার আব্বুকে যদি এখন বলে যে সিমুর কোথায় এম বিএ করছে আমি শিওর আব্বু বলতে পারবে না আব্বুর কথা হচ্ছে টাকা লাগতেছে না আমার বুক খুব বিজি গাই তবে এক কথা যে সে খুব অসম সে খুব অনেস্ট আমি একটাই বলতে পারি তার প্রতি আমার এক মামাতো ভাই শাকিল ভাইয়ার কথা বলবো ভাইয়া মনে হয় শুনছে ভাইয়া বগুড়া থেকে পলিটেকনিক পড়ে তখন গাজীপুরে একটা বিআইটি আছে ওখানে চান্স করবে তো ভাইয়া বল তাহলে ফুপু যেখানে ওখানে যাচ্ছে আমিও কোচিং করবো আমার মামাতো ভাই বড় মামার ছেলে তো ভাইয়া আসলো তাহলে এটা ভালো হলো বাসায় কিন্তু একটা ছেলে থাকলো আমার না কিছুতেই মন টিকছে না আপনি চিন্তা করতে আমি দুদিন না খেয়ে থাকছি আমি ঢাকা শহরে আমার পড়া লাগবে না আমি বেলকুসিতে যাইতে চাই আমার নিয়ে যাবো আমার আম্মা এটা হয় আমি যখন ঢাকা শহরে প্রথম আসি আমার অবস্থা আপনার চারও খারাপ ছিল হল সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল যে হলে যাওয়া মানে হচ্ছে তোমাকে মানে জীবন বিমা করে হলে ঢুকতে হবে মানে তুমি হলে ঢুকেছো তো মরেছ এরকম একটা অবস্থা বাইরের লোকজনের সম্পর্কে সবসময় এরকমই ধারণা থাকে হল সম্পর্কে তো প্রথমে দেখা গেল এমন একটা জায়গায় আমি ছিলাম যে ওখানে আসলে দিনের বেলা মশারি টানিয়ে ঘুমতে হতো এবং কি যে অসহ্য লাগতো এই ঢাকা শহরটা রাস্তায় বেরোলে অসহ্য রকমের জ্যাম এবং পাবলিক বাসে বাদুরের মতো ঝুলে ঝুলে যাওয়া আর সেই বাসে ওঠার সময় চারপাশের লোকজনের যে চাপটা দিত তাতে মোটামুটি ধরেন আয়তনে দৌড় খেয়ে প্রস্তে মোটামুটি স্লিম হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এই যে ঢাকা শহর এই ঢাকা শহরটা আসলে বাইরে থেকে যারা আসে তাদের ভালো লাগাটা খুবই খুবই টাফ আমি জানি না আপনার ক্ষেত্রে কি কারণ ছিল আমার ক্ষেত্রে যে আমি তো অনেক দুষ্ট ছিলাম আমি গাছে চড়ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি তো সেটা পাচ্ছি না একটাই ভালো লাগার জায়গা ডিসেন্টিনের অনেক চ্যানেল আমি তো সেটা গ্রামে পাই আমি এখানে অনেক খুশি টিভি দেখে দেখে সময় কাটাচ্ছি কোচিং এ ভর্তি হয়েছি জাস্ট টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছি যাইতে হচ্ছে যাচ্ছি কি পড়াশোনা করে কিছুই পড়িনি ফার্স্ট একদিন আমাকে আমার ভাইয়া নিয়ে দিয়ে আসলো সেকেন্ড দিন থেকেই আমার জানি কেন ভিতর থেকে আমার আমার বলতো একা একটা চলা শিখুক শাকিল ভাই বলতো যে ফুপি ওরা একলা পাঠাচ্ছেন মানুষ যারা ঢাকা সেটা ছোটবেলা থেকে বড় ওদের মা বাবা ওদেরকে নিয়ে আসে কোচিং এ তখন আমার আমার বলছে যে ও আজকে একলা যাক একদিন তুমি পেছন পেছন ও যাতে না জানে যদি কোনো সমস্যা হয় হারায় শাকিল ভাই একটা ফ্রেন্ড ছিল মাসুম ভাই তো মাসুম ভাই আর শাকিল ভাই হচ্ছে পেছন পেছন আছে আমি জানি না ওইভাবে রিক্সা ঠিক করলাম আমি পাঁচ টাকা দিয়ে পাবনা কলেজ থেকে মৌচাক মার্কেটে এসে কোচিং এ ঢুকে গেছে ভাইয়া যায় বসে না ও ঠিক মতো গেছে ওই যে আমার আম্মাই কিন্তু আমাকে তৈরি করে দিচ্ছে আমি তারপর থেকে একা চলতাম তারপরে কলেজের অ্যাডমিশন টেস্ট তো আমি তেজা কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম দেওয়ার পরে তেজা কলেজে টিকে গেছে তেজা কলেজে আমি ভর্তি হলাম মালিবাগ থেকে তো তেজা কলেজ আসা অনেক টফ তো যে ও যেহেতু যাতায়াত করবোকে দিয়ে আনার মতো কেউ না আমরা বাসা শিফট করি তখন আমার মিরপুরে চলে গেল আমি ভর্তির দিন আর ফার্স্ট ক্লাসে দিন আমাকে শাকিল ভাইয়া আমাকে নিয়ে আসলো কোথায় নিয়ে আসলো বিরতিহীন এক বাস আমি কোনোদিন ভুলবো না চার টাকা করে ভাড়া নিত ওই বাসটা করে এসে ফ্রাম গেট আমি ওই পাশে নামতাম পার্কটা পার হয়ে হেঁটে এসে আমি কলেজে ঢুকে কলেজ শেষ করে আবার কলেজের সামনে থেকে বাস পেতাম চলে যেত এভাবে ইন্টারমিডিয়েট লাইফটা গেছে আমি একদম ফ্রেন্ড শূন্য আমার না কেমন যেন আনীতি লাগতেছে যে আমি এখানে আসলাম কার সাথে মিশতে যাব কার সাথে কথা বলবো আমি কলেজের পরিবেশ গুলা গ্রামের কলেজের যে কথাগুলো শুনছে এখানে তো মিল পাচ্ছি না ডিফারেন্ট
ग्रामे खुब आशा बस कब ग्रामे जाब কলেজ কবে ছুটি হবে আমার কলেজ ছুটি হলে ছোট বোনের স্কুল ছুটি হয় না আম্মা যাচ্ছে না সামার ভ্যাকেশনে হচ্ছে দুইটা দুই টাইমে আমার খুব মন খারাপ হয় কবে আমি বাড়িতে যাব আমার আব্বুর একটা মামা আছে গফুর ভাইয়া আমি যেটা বলবো যে আমার সেকেন্ড বাবা মা গফুর ভাইয়া কল্পনা পা আমার বাবা মা আমাকে টাকা পয়সা দিচ্ছে এবং ভালোবাসা দিচ্ছে তার আমাকে টাকা পয়সা দেয়নি কিন্তু ভালোবাসার কথা কমতি রাখে নাই বাবা মা তো বাবা মাই সবসময় আশা করতাম ঈদে বাড়ি গেলে তো ভাইয়ার সাথে আপার সাথে আমার দেখা হচ্ছে তো তাদেরই একটা ছেলে নাম হচ্ছে জুয়েল আমি যখন মিরাজগঞ্জে ছিলাম বেলকুচি গ্রামে ছিলাম জুয়েলও তখন ছিল তো তখন আমার তো ছবি তোলার প্রচন্ড শখ আর ওই সময় ছবি মানে অন্য রকম জিনিস আল্লাহ আমার ছবি আছে ছবি তো অনেক রেয়ার তো আমি দেখতাম কি আমার ভালো ভালো ছবি জুয়েল নিয়ে যাইত ওর মানি ব্যাগে আমার ছবি থাকতো এটা হচ্ছে যে ওই যে আমি যাদের সাথে খেলতাম ওই ছেলেদের সাথে ও তবু সে আড্ডা টাড্ডা দিত সিগারেট টিগারেট খাইতো ওরা বলতো ওর পাশে তো তোর ছবি দেখলাম রে তখন আবার অন্য কথা মানুষের তো কয় যে তোর নাকি টিচারের সাথে প্রেম তাহলে ওর পাশে তোর ছবি থাকে কেন আসলে কেন আমি এটা কখনো জুয়েল কে জিজ্ঞেস করা যখন আমি কলেজে ভর্তি হইলাম তখন তো আমি বড় হচ্ছি আমার ইমোশনটা গ্রো করছে তো আমি অনেক কিছু চিন্তা করছি ছোটবেলায় আমি একটা মজার স্মৃতি বলি ছোটবেলায় যখন বাংলা সিনেমা দেখতাম মৌসুমি ওমর সানি ওমর সানি বাসার ড্রাইভার ওর সাথে প্রেম হয়েছে নদীর পারে পালায় গেছে আমি বলতো কি আমাদের তো গাড়ি আছে ড্রাইভার রাখবে সুন্দর ড্রাইভার হবে আমার প্রেম হবে পালায় যাও प्रेम करते जयन ऐलर खूब गल्प करत এরকম সেরকম তুই প্রেম করিস না এই কথাটা মনে হয় না জুয়েলের কথা খুব মনে হয়তো সম্পর্কে জুয়েল কিন্তু আমার আঙ্কেল হয় আমার আব্বু কিন্তু ওর বাবাকে মামা বলে ডাকে আমাদের ফ্যামিলি রিলেশনটা এত ক্লোজ মানে আমার আব্বু এখনো একদিনও মানে দুপুরে খাইতে বসার আগে মামাকে ফোন করতে বলে না আব্বু যদি বলে তো গফুর ভাইয়া বলে না আমার আব্বু অসুস্থ হলে গফুর ভাই আমার আব্বুর জন্য রোজা রাখে নফল রোজা রাখে তো আমার না ওর কথা খুব মনে পড়ে আমার সাথে যোগাযোগটা কিভাবে করব এত দূর থেকে আর আমি চিঠি চিঠি লিখবো এটাও কখন লিখে চিঠি লিখতে একটা ভয় লাগতো ওই চিঠিটা এনে যদি আমার হাতে ধরায় দেয় তো আমি শেষ মামারে তো আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি করবা নিয়ে আসলো ঈদে তো বাড়ি গেলাম জুয়েল আসলো হাই হ্যালো যতটুকু কথা হওয়ার হইলো তো জুয়েল বলো ঢাকায় গেছো অ্যাড্রেসটা দিও আমি চিঠি লিখবো হ্যাঁ আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমিও লিখবো তখন কিন্তু আমি ওকে কাকুই বলে তো আমি আর কি চিঠি লিখতে কখনো সাহস পাই নাই তো ওদের বাসায় টিএনটি ফোন ছিল তখন সিটি সেল আমার আবু সিটি সেল ফোন হলো আমি লুকায় লুকায় টিএনটি তে ফোন দিই এমনি কেমন আছে পড়াশোনা কেমন চলতেছে আর তার বাইরে কিছু না আমার মাথায় কিন্তু একটা কাজ করতেছে যে জুয়েলের মানি ব্যাগে আমার ছবি আসে জাসমিন জুয়েল আমাকে লাভ করে তখন আর এগুলা নেই এত কিছু মাথা রাতা নাই আমি ইন্টারমিডিয়েট লাইফটা শেষ করলাম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে অনেক বড় একটা গ্যাপ তখন আমাকে বলো আমা এখন তো অনেক গ্যাপ বাসা ছেড়ে দেন শুধু শুধু ভাড়া দিয়ে কি হবে আমরা বাড়িতে চলে যাই মানে একদম মনে হয় যে বন্দি ছিলাম আবার সেই ছুটটা পাইলাম অনেক যে আমার দুই বোন ছিল ওদের সাথে অনেক ঘোরাফেরা অনেক মজা এখন ঘোরার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমার বোনরা বড় হয়েছে আমার ওই দুই বোন অনেক সুন্দর ওদের পেছনে অনেক ছেলে আমার মামাতো ভাইরা খালাতো ভাইরা ওদের জন্য জান দিয়ে দেয় এক একজন সুইসাইড অ্যাটামে চলে যায় আমার মামাতো ভাইরা আমার কাছে চিঠি দেয় তার মানে আমার মধ্যে কাজ করে যে আল্লাহ ওদেরকে এত মানুষ চিঠি দিচ্ছে এত মানুষ ভালোবাসে আমাকে তো কেউ ভালোবাসে না আল্লাহ আমার ছেলে এত খারাপ না এরকম একটা নিজের প্রতি কেমন চলে আসে এখানে একটা জিনিস যে আমি যখন ওদের সঙ্গে চলি যখন আমি ওদের সাথে ঘুরতে যাই ওরা দুজন না সবসময় আগে আগে হাঁটতো আমি পেছন পেছন হাঁটতাম এই জিনিসটা আমার মধ্যে খুব ক্যাচ করে আমি যখন বাসায় এসে গল্প করি শাকিলা মুক্তা মানে আমার দুই বোনের নাম নাম ধরেই বলি খুব বেজ না তোরা মাইন্ড করিস না কারণ জিনিসটা তোরা হয়েছে চিন্তা করে দেখ তিনজন যখন ফ্রেন্ডশিপ হয় হয়তো কোনো দুজন বেশি ক্লোজ থাকে এটা স্বাভাবিক হয় আমার কাছে যেটা আমি বাসায় যখন আসছি তখন দেখতেছি ইকুয়াল যখন কোথাও যাচ্ছি হাঁটতে যাচ্ছি ওরা দুজন একটু আগে আগে হাঁটছে আপনাকে পাশে নিচ্ছে আমি আমি কিন্তু পেছনে আমার মনে হয় আমি হাঁটতে গেলে দেখতে খারাপ লাগে এই জন্য আমাকে ওরা পাশে নিচ্ছে না এই যে 
এখানে একটা কথা আমাকে যদি তোর পাশে রাখার শখ নাই আমাকে কেন নিবি এখানে আমার থার্ড কোশ্চেন তুমি তাকে ভালোবাসা দেখাচ্ছ আবার চোখে আঙুল দিয়ে নেগলেটেড করতেছো এই ভালোবাসা তো দরকার নাই আমি জানি আমার বোন যে সাকিলা আমাকে অনেক ভালোবাসে হয়তো ওই সময়ে ওদের মেন্টালিটিও কাঁচা ছিল ওরা শুধু নিজের সৌন্দর্যটা চিন্তা করছে পাশে আপনি থাকলে সৌন্দর্যের হানি হতে পারে হতে পারে আমি ওর দোষ দিচ্ছি না সাকিলার দোষ দিচ্ছি না আমার বোনটার দোষ দিচ্ছি না বা মুক্তাপারও কোনো দোষ দিচ্ছি না আমি বলতেছি ওদের মেন্টালিটি ওভাবে তো গড়ে ওঠে নাই কারণ হচ্ছে ওদের গার্জেনরা ওরা স্কুল কলেজ থেকে শিখে আসে নাই ওদের মধ্যে কাজ করছে আমরা অনেক সুন্দর ওরা দুজন খুব ফেমাস এলাকায় সুন্দরের মানে টপ লেভেলে যদি ধরা হয় আমার দুই বোনকে ধরতে হবে হাজার হাজার ছেলে মানে আমি বলবো বেলকুচিতে যত ছেলে ছিল ওই সময় ওদের প্রেমে পড়ে নাই চিঠি আসে নাই ওদেরকে নিয়ে মানে ওদেরকে ডিস্টার্ব করে নাই বাসায় বিয়ের প্রপোজালের ঘিরে আপনি এটা বললে আমি বলতাম যে আপনি প্লিজ দুটো অটোগ্রাফ নিয়ে আসবেন উইথ ফটোগ্রাফ আমাদের স্টুডিওতে তাহলে চাইলে আমরা ফেসবুকেও দিয়ে দিতে পারতাম অনেক সুন্দরী আমার বোনেরা কিন্তু ওরা অনেক ভালো ছিল কার সাথে প্রেম করতো না ছিল অনেক জ্বালাইত কিন্তু ওরা তো এটা খেতে এনজয় করছে না না দুজনেই ম্যারেজ শকিং নিউজ তো যাচ্ছি এটা আমি খেয়াল করছি আমার খুব খারাপ লাগছে আমি কিন্তু এত বছর পরে প্রায় আড়াই বছর পরে গ্রামে গেলাম তখন ফার্স্ট আমি গ্রামে গিয়ে কিন্তু হারড় এলাম আমার খুব কাছের মানুষ দ্বারা ওদের দুজনে বিয়ের প্রপোজাল আসে হ্যাঁ আমার পুপুরা আলোচনায় বসে আমার মেয়ের উমুক জায়গা থেকে বিয়ে আসছে ছেলে এই ফ্যাক্টরির মালিক ছেলে উমুক ব্যাংকে চাকরি করে আমাদের ফ্যামিলিতে কে সবাই না বড়রা ছোটদেরকে বুড়ি বলে রাখে আমার কুকুর আমাকে বুড়ি বলে আমি আমার ছোট বোনকে বুড়ি বলতেছি ও তার ছোটকে বুড়ি বলতেছে কিরে বুড়ির বিয়েটি আসে নাই আমার বলে যে না ওরা এখন বিয়ে দেয় দেবেন কি আসলে না দেবেন আমার আমাকে তো এইভাবে বলার কিছু ছিল না এখানে আমার একটা কোশ্চেন যে আমার বিয়ে আসলো না এই সময় যে তো অনেক মেয়ে আসছে বিয়ে একটু দেরিতে হয় হয় না তারা কি সবাই প্রতিবন্ধী আমি প্রতিবন্ধী বলে আমার বিয়ে আসে না আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ফেলছি আমার বিয়ে আসে নাই এখানে আমার একটা কোশ্চেন যে একমাত্র কারণ কি আমি প্রতিবন্ধী আমি তো অনেক নর্মাল মেয়েও দেখছি যে যারা পড়াশোনা করে না তাদের বিয়ে হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স এ টোয়েন্টি ফাইভে কই তাদের বেলায় তো প্রশ্ন উঠলো না আমার বেলায় কেন এবং আমার মাকে নিয়ে কেন সে একই কথা বলতে আমার মায়ের দোষটা কি সে আমাকে জন্ম দিচ্ছে তাই আমার পুকুরও কিন্তু আমাকে অনেক ভালোবাসে স্টিল আমি বলছি দে লাভস মি কম্পেয়ারে যেমন যখন যায় তখন কিন্তু সে আমার ওই ভালোবাসার জায়গা থেকে সরে যায় আমি যেমন সরে গেছি এই প্রতিবন্ধকতার কারণে আমি ভালোবাসা পাচ্ছি আবার সেখান থেকে সরে যাচ্ছে আমি কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি যে তারা অ্যাকচুয়ালি ট্রুলি আমাকে লাভ করছে কিনা আমার পুকুরা আমার মামিয়েরা আমাকে এনে বেশি সমালোচনা করে আমার মামিয়েরা আমার এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রপোজ আসে তা আমার আম্মার কথা যে প্রথমত যে ওকে এই বয়সে বিয়ে আমি দিব না আর সবার একটা ধারণা আমাদের এলাকায় একটু যৌতুকের প্রচলন আছে যেহেতু কানের বড় মেয়ের এই অবস্থা বিয়ে দিলে চলতে পারে না গাড়িটা তো দিয়েই দিবে প্রথম কথা আর মনে করে যে বিয়ে দিলে না জানি কত কিছু পাবে আমি বেলকুচি সিরাজগঞ্জের সবাইকে বলতেছি আরে ভাই আমার বাবাকে তার মেয়ে জামাইকে দেওয়ার মতো পাঁচশো টাকাও নাই আমার বাবা বিশ টাকা ইনকাম করলে বিশ টাকাই খরচ করে আমার যা সেভিংস আছে আমার বাবারও তা নাই তাহলে আপনারা সিরাজগঞ্জের মানুষরা কেন ভাবেন যে আমার বাবার অনেক টাকা আমাকে বিয়ে করবো অনেক কিছু পাবে আপনার কি পরিমাণ সেভিংস আছে আমাদেরকে একটু বলে যাবে আমি আমি আলোচনা অনেক সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিল সে কারণে একটু হালকা করার চেষ্টা করছিলাম আমি নোট করতে চাই এই জায়গাটাতে দেখুন ও কিন্তু শুধুমাত্র ওর সাথে যে মানুষগুলো চলছে সোসাইটির সেই মানুষগুলোকে কিন্তু উদাহরণ হিসেবে টানছে না ঘরের মানুষ যারা ওর আদর করছে এবং যারা ওর ভালোবাসার অনেক বড় জায়গা জুড়ে আছে সেই মানুষগুলোই সিচুয়েশনালি কখনো কখনো এমন কোন প্রশ্নের দিকে ওকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ঠিক একইভাবে ওকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে তুমি একজন প্রতিবন্ধী এবং তুমি কেন আট দশটা সাধারণ মানুষের মতো এই এক্সপেকটেশনটা করো যে এক্সপেকটেশনটা আমরা করি অদ্ভুত নিয়তি প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা কি আসলে জেনে এটা করছে বা তারা কি এটা আসলে সচেতনভাবে করছে নাকি অসচেতনভাবে করছে এটা যদি ট্রেডিশন হয়ে থাকে কাস্টমস হয়ে থাকে আমাদের সোসাইটির যে একজন লুলাকে লুলা বলা যাবে একজন খোড়াকে খোড়া বলা যাবে কিংবা খোড়ার সাথে যখন আমরা কথা বলবো কিংবা যার যিনি প্রতিবন্ধী তার সাথে যখন কথা বলবো আমার মাথায় রাখার কোনো দরকারই নেই যে সে প্রতিবন্ধী এবং তার সাথে আমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবো তার দুর্বলতা নিয়ে এটা যদি আমাদের সোসাইটির ট্রেডিশন হয়ে থাকে সেটা যদি আমরা একজন শিক্ষকের মধ্যে পাই সেটা যদি আমরা একজন ঘরের পরিবারের সদস্যের মধ্যে পাই তাহলে তো সমাজের আর দূরের মানুষগুলোর কথা আমরা বাদিয়ে দিলাম এই জায়গাটাই পরিবর্তন আনার জন্য আজকে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোর এই বিশেষ পর্বটি আমরা বিশেষ বলছি এই অর্থে বিশেষ আসলে বলতে চাই না তারপরও বলছি কারণ আজকে এখানে শিমুল যে জায়গাটাতে এসে কথা
এই মর্যাদাটা ওকে দেয়ার দরকার ছিল সেই জায়গাটায় আমরা আসলে কতটুকু করতে পেরেছি সেই প্রশ্নটা আপনাকে করার জন্য আজকের এই বিশেষ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো এখানে কিন্তু একটা মজার বিষয় হচ্ছে এখানে কিন্তু বড় বড় বিশেষ বিশেষ কোনো ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে না নিজের জীবনে প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া ছোট 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 স্মল ঘটনা এবং এই স্মল এবং এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো মানুষের মস্তিষ্ক জুড়ে এত বেশি পরিমাণে থাকে না ইভেন আমারও নেই আমার জীবনে অনেক ছোট ছোট ঘটনা আছে এরকম আমি মনে করতে পারছি না কিন্তু আমার অবাক লাগছে ও প্রতিবন্ধী এবং ও এত সুন্দর করে বর্ণনাগুলো দিচ্ছে হয়তো ওর কষ্টের জায়গাটা এই জিনিসগুলো আছে বলেই ও ছোট ছোট জিনিসগুলোকে এত সুন্দর করে বের করে নিয়ে আসতে পারছে আমরা আবারও ওর গল্প ফিরে যেতে চাই তবে আরেকবার মনে করে দিচ্ছি আপনি চাইলে ওকে নিয়ে কমেন্টস করতে পারেন আমাদের ফেসবুকে গিয়ে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ইএল এল ও এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ইএল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি লাইক দেবেন লাইক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন ওখানে একটি রেডিও স্ট্যাটাস দেওয়া আছে শিমুলকে নিয়ে আপনি চাইলে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন শিমুল তখন আমি ওই তিন মাস পরে আমার ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট বের হলো আমি পাস করলাম আর কি একদম ওরকম ভালো কোনো রেজাল্ট না মোটামুটি একটা রেজাল্ট নিয়ে পাস করলাম এখন কোথায় ভর্তি হব যেহেতু উত্তরবঙ্গের মানুষ আমার মা তো ভাইটা অনেকে রাশিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে আমারও খুব ইচ্ছা তাহলে আমি রাশিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তো আমি রাশিয়াতে গেলাম ভর্তি হওয়ার জন্য এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলবো তখন থেকে আমি যেটা দেখছি আমার মামা তো ভাইয়ের একটা খালা তো ভাই ফিরোজ ভাইয়া তার অবদান অনেক আছে আমি তার নামটা এখান থেকে নিতে চাই তো ফিরোজ ভাই টেসে বলো তাহলে এই রাশিয়াতে তুই পড় তো আমরা নতুন ওখানে গেলাম আমার আব্বু তখন কোরিয়াতে চলে যায় ফিরোজ ভাইয়া অনেক হেল্প করছে আমার আম্মাকে ছেলের মতো তো আমার ফিরোজ ভাইয়াকে আর আমার মা তো ভাই যে সুজন ভাইয়া ভাইয়ার সঙ্গে করে রাশিয়াতে গেলাম তখন আমার না খুব মন খারাপ আমার মন খারাপ এই কারণে যে আমার বোনের অবস্থা ওরা ডিগ্রি কলেজে পড়বে আমার ইচ্ছা যে আমি জীবনে তো ওরকম বন্ধু পেলাম না ওরকম সঙ্গ পেলাম না যারা আমাকে এনকারেজ করবে যাদেরকে পাইছি সবাই আমাকে ডিমোটিভেটেড করছে তাহলে আমি ওদের সাথে থাকি আমার কথা ছিল যে ওদের সমানে সমানে আমি ভালো মতো চলতে চাই আমি তো ওদের মতো সুন্দর না আমার না তখন চিন্তা হয়তো কি যে আমি আব্বুকে বলবো আমাকে টাকা দিবেন আমি প্লাস্টিক সার্জারি করে ওদের মতো সুন্দর হবো আমার মানে এই সেন্সটাও কাজ করত যে আমি যদি ওদের মতো সুন্দর হই হয়তো ওদের পাশাপাশি আমি চলতে পারবো তো আমার ক্লাস ফাইভের চিন্তা ছিল যে আমার একটা আইডেন্টি করতে হবে এখানে এসে না বড় হচ্ছে আর দেখছি কি ব্যাপারগুলো আমি ভাবছি যত বড় হবো তত আমার পেছন থেকে চলে যাবে না ব্যাপারগুলো ঘুরে ফিরে আমার সামনে চলে আসতেছে আমি আব্বুকে বললাম আব্বু তুমি কোরিয়ার থেকে আমার জন্য কিনে আসবা বলতেছে তুমি বলো মা আমি তোমার জন্য কিনে আসবো আমার তো ছবি তোলার শখ তোমার জন্য লেন্স আলা একটা ক্যামেরা নিয়ে আসো বলে আর কিছু আনবো না তোমার জন্য তখন তো কম্পিউটার চলে আসছে একটা কম্পিউটার নিয়ে আসে আমি না তুমি কম্পিউটার টাকা দিতে আমি প্লাস্টিক সার্জারি করবো আমার ফাদারের মাথাটা খুব কাজ করছে এই কথাটা কেন বলছে আমার আমাকে বলছে তুমি আমার মেয়েকে কিছু বলছো মেয়েটাকে রায় খাসছি তোমার বয়সে তুমি কি এমন বলছো আমি প্লাস্টিক সার্জারি করতে চাই তখন আমার আম্মা আমাকে বুঝাইলো যে দেখ বাইরে সুন্দর যে সুন্দর না ভালো করে পড়াশোনাটা কর এখনো সময় আছে তারপরে ফিরোজ ভাইয়াকে আম্মা বলো তুমি ওকে একটু বুঝাও আমি ফিরোজ ভাই বললো তুই কেন বুঝতে চাস না আমি কিন্তু ভিতর ভিতর ওদেরকে বলতে পারছি না আমি এত দুষ্ট নিজেকে এরকম জলি ভাবে রাখতেছি সবাইকে বুঝাচ্ছি যে আমি কিছু কেয়ারই করি না দূর বলতেছে বলতেছে আসলে যে আমি ভিতরে ভিতরে কি হচ্ছে সেই আমার স্কুল জীবন থেকে ক্লাস থ্রি থেকে আমি তো কাউকে বলি না এতটুকু বলছি তাতে আমার বাবা শেষ আর বললে তাদের অবস্থাটা কি হইতো তখন আমি রাজশাহীতে যখন যাই তখন ভাইয়ার ফ্রেন্ডরা বলে যে আসলে রাজশাহী শহরটা তো অনেক নিরিবিলি তো বলে আমরা এখানে রাজশাহীতে যারা পড়তেছি এখানে চার পাঁচ বছর অনার্স মাস্টার শেষ করে ঢাকা যা ঢাকা চিনতেই লাগে দুই বছর কোথায় কি করব ওর চেয়ে এবং ও যেহেতু ঢাকায় কলেজ পড়ছে ও যদি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কোথাও ঢাকায় সিটির মধ্যে অনার্স টনার্স করে ভালো হবে ঢাকায় যখন চলে আসি তখন আমার মাতো বাইরের ডিসিশন আছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তো অনেক সময় লাগে অনেক জ্যাম ওকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াই তখন ওই যে আমার ভাইয়েরা যারা অনার্স পড়তো রাজশাহীতে ফিরোজ ভাইয়া সুজন ভাই ওরা বলো কি তাহলে ভুই একাডেমি অনেক নাম করা ওখানে শিমুরকে ভর্তি করি আমার ফাদার তখন কোরিয়াতে তখন আম্মা আব্বুকে ফোনে বলো আব্বু বলো ঠিক আছে আমার যত কষ্ট হয় আমি টাকা পাঠাবো ওকে তুমি ওকে ভুই একাডেমিতে ভর্তি করো ফার্স্ট আসলাম ধানমন্দিতে ভুই একাডেমিতে খবর নেওয়ার জন্য গেলাম তো ভুই একাডেমি অনেক এক্সপেন্সিভ তখন আমার আব্বু যখন কোরিয়াতে যেখানে কাজ করতো বিল পায়নি তখন আমি যেটা দেখো আমার আম্মা আমার আমার অর্নামেন্টস বিক্রি করে ফেলতো আমাকে কিন্তু জানায়নি আমি যখন জানলাম তখন আমি না বললাম আমি ভর্তি হব না তখন আমি দেখলাম আমার মাথায় চিন্তা করলা
আমাদের বেলকুচিতে একটা জায়গা আছে বেতিল একটা গ্রামের নাম ওখানকার কাইফুল ইসলাম উনি অনেক নাম করে ব্যবসায়ী আমার আব্বু ওনার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করত ঢাকা এসে তখন তো আমাদের বাসা নাই এসে আমি ওনাদের বাসাতেই উঠছে তাহলে ইডেন কলেজে তো ফর্ম উঠে গেছে যাদের সেটি কবে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে দুই মাস আড়াই মাস পরে বাড়িতে চলে গেছে যে তখন আমাদের বাড়িতে টিএনটি ফোন আছে ওই যে টিএনটি ফোনে আমার জুয়েলের সঙ্গে কথা হচ্ছে মাঝে মাঝে হঠাৎ ফোন ধরলে কেমন আসছেন কি অতটুকুই বলতেছে তোমার তো পরীক্ষা শেষ মামি সিং আসো বললাম না ইডেন কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নাকি অনেক কঠিন হয় আমি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ভর্তি গাইড কিনে নিয়ে গেছি নীলকে থেকে টুকটাক পড়তেছি সিনেমা দেখতেছি তখন আমার বিয়ে আসে তাদের চিন্তা ভাবনা ছিল আমাকে বিয়ে করলে অনেক টাকা পয়সা পাবে তা আমার আমার বলছে আমার মেয়েকে ভাই যে এমনি এমনি বিয়ে করতে চাও করবা আমি কিন্তু মেয়ে বিয়ের জন্য টাকা পয়সা দিতে পারবো না আমার নাই আমি কোথ থেকে দিব আমার ফুপুরা বলে মামিয়েরা বলে বা মামার শালারা ওনারা বলে যে যে মেয়ে এই মেয়েকে পড়াশোনার জন্য এত কষ্ট করাইতে সেই মেয়ে কি করবে তার চেয়ে বরং দুই তিন লাখ টাকা দিয়ে একটা দেখে শুনে বিয়ে দিলেই হয় আমার জন্য বিয়ের প্রপোজাল নিয়ে আসে ছেলের হচ্ছে স্টেশনারির দোকান আমার আব্বু দুই তিন লাখ টাকা দিয়ে মাল উঠাই দিবে বিয়ে করবে থাকবো খাবো তারপরে আমার জন্য বিয়ের প্রপোজাল আসে ছেলের চার পাঁচটা তাত আছে আমার আব্বু দুই তিন লাখ টাকা দিলে আর চার পাঁচটা করবে একটা মোটরসাইকেল দিবে সে টুকটাক হাট করবে চলে যাবে খায় পরে আর কি বাইচা থাকবো আমার জন্য মানুষজন এরকম বিয়ের প্রপোজাল নিয়ে আসতেছে আব্বু নাই দেশে আমার তো কখনো চাই না এরকম এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা সবাই বলতো স্যার এই মেয়ে কই বিয়ে দিবে কোথায় যাবে আমি না বাসা থেকে বের হয় বন্ধ করে দিল আমার কুকুরা গর্ব করে বলে আমার মেয়ে বিয়ে আসছে এই ব্যাংকার এই সেই হ্যাঁ দেন আমার মেয়ে এত সুন্দর অমুক নাটক আর ডাক্তারছে অমুক এই করতে আসছে সেই করতে আসছে অনেক কথা আমার আম্মা কখনোই কিছু বলতো না কুকুরা দেখাই তো দেখো শাকিলার জন্য এই গয়না বানাইছি আর আমাকে দেখায় সাপলার জন্য কি বানাইছে ওর জন্য তারও বেশি বানাইতে হবে বাই যে কোথেও কি করবে তারা কিন্তু ইন্সপায়ার করার কথা তারা এটা বলতেছে গয়না দেখাচ্ছে বলতেছে ওর জন্য তারা বেশি বানান লাগবে মানে কি আমার বোন এত সুন্দর তার জন্য দশ ভরি বানাইছে আমি তো সুন্দর না চলতে পারে আমার জন্য আরো বেশি বানাইতে হবে এই পরিবেশটা ওইখানে আমি আর কারোর সাথে মিশি টিসি না কথা বলি না আমার বোনদের সাথে ওই রকম আর আমি কথা টথা বলি না চুপচাপ থাকি তখন আমি ঢাকায় চলে আসি ইডেন কলেজে পরীক্ষা দিই আমি চান্স পেলাম কি ভূগোলে আমার অ্যাকচুয়ালি ভূগোলটা ভালো লাগে না পড়তে আমি শুধু বসে আসছি মাইগ্রেশনের সময় কখন আসবে ওই যে আমার মাথায় কাজ করছে নুরিয়া পা বাংলায় পড়তে আসছিল উজ্জ্বল ভাই বাংলায় পড়তে আসছে আমার না কেন আসছে আমিও বাংলায় পড়ি মাইগ্রেশনের সময় একটা ফর্ম নিলাম ইডেন কলেজে ফর্ম নিয়ে মাইগ্রেশন করে বাংলায় ভর্তি হয়ে গেলাম ফার্স্ট ইয়ারেই একদম হোস্টেলে উঠে গেলাম এটা টু থাউজেন্ড এর ফার্স্ট ইয়ার দিকে এখান থেকে হচ্ছে আমার লাইফটা শুরু আমার মা চাইছে আমার লাইফে পরিবর্তন আসবে আমি চাইছি ফিল করছি কিন্তু আমি তো জায়গাটা পাইনি যে পরিবর্তন তো আমি নিজে যেরকম করে চাইছি ওইরকম ভাবে নিজেকে ফ্লো করার জন্য আমি বলতাম তারপর হোস্টেলে তো কি পরিবেশ মন টিকে না ভালো লাগে না খাবার দাবারের ডাইনিং এর কি বাজে অবস্থা দুই দিন হোস্টেলে থাকে বাড়ি চলে যায় সিরাজগঞ্জ আমাকে না বলে যে সাত আট দিন থাকি তখন আমার আশেপাশে লোকরা বলে আগেই তো বলছিলাম এই মেয়েদের পড়াশোনা হবে না খালি খালি ঢাকায় নাম করার জন্য ভর্তি করলো মেয়ে ঢাকায় ভর্তি করছি মেয়েদের সারাদিন বাড়িতেই থাকে আমার কান্নাকাটি করে বলে দেখ আমার এই কথা শুনতে হইতে আসতো তখন আমার আব্বু দেশে চলে আসছে রংপুরে একটা জায়গা আছে সিঙ্গার ওখানে পীর আছে সে সবকিছু ভালো করতে পারে ক্যান্সারের রুগী তার কাছে অজ্ঞান অবস্থায় গেলেও সে হেঁটে বাড়ি ফেরে আমার ফাদার করলো কি আমি যখন ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা দেওয়ার পরে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম আমার ফাদার আমাকে সেখানে নিয়ে গেল সেই পীরের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমি যদি সুস্থ হই আমি যে কত পীরের কাছে গেছি পীর দরবেশ আমি এই চ্যাপ্টারটা আসি নাই হ্যাঁ 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 কি করত ওইখানে গেলাম সেই রংপুরে সেই পীর সিং আমার আব্বু তার কাছে আমাকে নিয়ে গেল এখন আমি তো জানি আমি তো ডিটার্মেন্ট আমার আব্বু কিন্তু জানে সে কিন্তু এখানে অন্ধ ওই জায়গা থেকে আমি তার মেয়ে আমি সমাজে সাপার করছি যদি হয় যদি হয় যদি হয় যদির উপরে তার কাছে গেছে কি কষ্ট আমাকে ভিতরে ঢুকাই দিল পীরের বাড়ি তো মনে করেন অনেক লোকজন এই গরু টরু এদিকে বেঁধে রাখছে ডিফারেন্ট একটা পরিবেশ ওই বাসা না রান্না করে মনে হয় যে পানি দিয়ে রান্না করে না শুধু তেল দিয়ে রান্না করে ইলিশ মাছ দেখা দিচ্ছে আমি দুই দিন ছিলাম আমি দুই দিনই ভাতই খাইতে পারি নাই পুরো তেল তেল আমি না রান্না খাইতে পারি না ভাত খাইতে পারি না দুই দিন ওখানে থাকতে হলো হ্যাঁ আমি দুই দিন থাকলাম আমি যাবার আব্বুর সাথে কথা বলবো আমি কিভাবে কথা বলবো আব্বুরা তো ছেলেদের মধ্যে পীরের তো অনেক নিয়ম মেয়েরা পর্দা করতে হবে তারপর এই সেই করতে হবে আর আমার যেটা হয়েছে আমি ছোটবেলায় তো মেয়েরা ফ্রক পরে 
আমি পায়ে ই করে হাঁটতাম তো ফ্রক ট্রক করে দিয়ে অনেক সময় বেঁধে যাইতাম তো ছোটবেলা আমি সেলেদের ড্রেস সব করতে জিন্স প্যান্ট শর্ট টর্ট এগুলো করে পরে অভ্যস্ত তখন বড় হয়েছে আমার আম্মু বুঝতে এখন পড়ুক বড় হয়েছে দেখা গেছে আমি অভ্যাসটা ছাড়া দিয়ে নাই আমার আম্মা একটা সময় চেষ্টা করছে আবার এই যে আমার জিন্স টি শার্ট পরানো কিন্তু প্রশ্ন আছে অনেকে পড়ছে আমি তো ঘুরে ঘুরে হাঁটে আমার এত ফ্যাশনের দরকার কি অনেকে বলে এরকম হ্যাঁ এখনো বলছে আমাকে কি দরকার ওই মেয়ে তো বোরকা পরে আসার কথা যাতে পা বুঝা না যায় ওই মেগান জিন্স পড়তে তারা কিন্তু এমবি করছে জিন্সটা পড়ছে টি শার্টটা পড়ছে আসে ভালো না আসে দেখাইতেছে আর কি করবে আসে বলে দেখাচ্ছি না কিন্তু আমি একটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আর সবাই যেটা করছে আমারও আর কি ভালো লাগে আমিও করতেছি তাহলে এটা অন্যভাবে দেখো এটা অন্যভাবে বলো মেয়ে মানুষ এটা পর্দা করতেছে না সেটা বলো এটা কেন বলো এখানে যে আমার ফোর্থ কোয়েশ্চেন আমি মেয়ে মানুষ আমার পর্দা করার কথা যতটুকু করার কথা যে আমি অন্যটা ভালোভাবে পড়ব থ্রি পিস পরে মানে ইউনিভার্সিটিতে কলেজে যাব আমি সেই জায়গায় টি শার্ট পরে যাচ্ছি জিন্স পরে যাচ্ছি সমালোচনা ভাবে করো যে মেয়েটা আর একটু পর্দা করলে কি হতো একটা অন্য করো এভাবে করো কেন ওভাবে করো আরে মেয়ে তো খোড়া যে একটা তার উপর আবার অন্যপনের তো বোরকা পরা উচিত আমি এটা কেন বলছি যে হ্যাঁ এটা আমার অন্যায় অন্যভাবে দেখো আমি খোড়া আমি প্রতিবন্ধী এভাবে দেখার কেন দরকার প্রথম দিন আমি বাসায় আসি তো আমি আব্বুকে তো ডাকতেও পারতেছি না কারণ ওই যে অনেক লোকজন ওখানে তো মেয়েরা ছেলেদেরকে মুখ দেখাচ্ছে না এই না সেই না আমার আব্বু আমাকে খুঁজছে আমি আব্বুকে বলছি আব্বু আমি এখানে রাতে ঘুমাবো না একটুও ঘুমাবো না আমি আমার আব্বু আমার আব্বু ফ্রেন্ড আসে থাকে সারা রাত গাড়ির মধ্যে আমি দিন রাত ছিলাম দুই দিন তিন রাত তিন রাতে আমাদের গাড়িতে ঘুমাইছি একটা প্রাইভেট কার একটা করলাতে কতটুকু জায়গা থাকে সে কি করত সেই দশ বছরের নাকি পুরানা ঘি এত টাকা দিতে হবে অনেক পরিশ্রম করে সে খুঁজে বের করছে সেই ঘি কালো হয়ে গেছে মিশ্রি গন্ধ আমি খাইতে পারতেছি না তার মধ্যে আমার ভালো লাগছে কি অনেক সুন্দর গ্রামটা প্রাকৃতিক সুন্দর আমি যে হাঁটতে টাঁটতে বেরোতাম না এটা নিয়ে আবার এসে বলতো পীর বাড়ি থেকে একটা মেয়ে বেরোচ্ছে পীরের মানুষের মানুষ যাই বের হইতে পারবে না যাও যাও ভিতরে যাও আমাকে বের হইতে দিচ্ছে না স্বাভাবিক তা আমি 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 বাড়িতে আর ঢুকবো না আবার এই বাড়িতে ঢুকছেন আমি মারা যাবো আমি যে দুদিন হলো খাই না তোমার খেয়াল আছে আমি তো আবার তখন আপনি ইডারে পড়ছেন হ্যাঁ অদ্ভুত ইডারের মেয়েরা অনেক স্বাধীন চেতা হয় আমি যতদূর জানি স্বাধীন চেতা ইনেসেন্স হওয়াই উচিত প্রত্যেকটা মানুষেরই স্বাধীন চেতা হয় এরকম একটা কথাও আছে পরিবেশও আছে আমি জানি না আপনাকে বলছি আমি ইডেনের মেয়েদেরকে বলছি না আপনি বলবো ইডেন প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে চাই অবশ্যই আজকে যখন সুযোগ পাইছি ইডেনের মেয়েদের শোনা সম্ভাবনা নাই তো তারপর হচ্ছে যে সেই পুরানা ঘি আপনি বলছেন স্বাধীন চেতা আমি এখানে বলি যে আমি কিন্তু গেছি আমার বাবার বিশ্বাসের কারণ আমার বাবার বিশ্বাস আমার মেয়ে যদি ভালো আমি কিন্তু যাচ্ছি আমার বাবা চাচ্ছে আমি যদি এখন আর্গুমেন্ট করতে যাই বাবা কষ্ট বাবার প্রতি আমি গেলাম সেই ঘিটি মাঠে আমাকে বসায় রাখলো ফের রোদ্রের মধ্যে শেষে পুরো শরীর আমার ঘাম ছে টানতেছে এই করতেছে সেই করতেছে সে নিজে অনেকক্ষণ ঘি দিয়ে টেনে টেনে কামার এই পাশে যা হয় সেই আমার তিন বছর বয়সের ব্যাপার এখানে আসে আমি কত বড় ঘিটি দিচ্ছে হ্যান ত্যান সে বলো এই ঘিটা বাসে গিয়ে মাখতে হবে অনেক পানি পড়া টানি পড়া গোসল করতে হবে অনেক নিয়ম টিয়ম আমি তো খালি আছি যে যাই একবার এখান থেকে আবার কথা এই পানি যদি অসম্মান করি পানিতে আগুন ধরে যাবে হ্যানো হবে ত্যানো হবে এই সব খুবই ভালো কারণ আমাদের যেভাবে পেট্রোলের দাম বাড়ছে কিংবা কেরোসিনের দাম বাড়ছে আই থিঙ্ক এরকম যদি সত্যি সত্যি কাজ হতো তো ফুয়েল হিসেবে দুর্দান্ত আমি আমার আব্বুকে এখন উদাহরণ দিত যখন সিএনজি স্টেশন অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে হয় না শুধু পেট্রোল নেই না আমার বলে পেট্রোলের তো অনেক দাম বলছে আম্মা ওই পানিটা রেখে দিতাম বলে তো আমি দিস ট্র্যাক ওয়াজ ডাউনলোডেড ফ্রম ফিউশন বিডি ডট কম শেষের দিক আমরা বাড়িতে গেছি গফু ভাই বলতেছে যে আমি ওর পরীক্ষা শেষ হয়েছে থেকে বলতেছি যে সাপলাকে নিয়ে একবার এতে আসো মামি সিং আসো আমাকে গফুর ভাইয়া সহ আমাদের মামি সিং নিয়ে আসলো আমিও মামি সিং আসতে একটু ইচ্ছা অনেকদিন জুয়েলকে দেখি না আচ্ছা তার সাথে আমার এমন কোন রিলেশন নাই কিন্তু জুয়েলের কাছে ফিরে এসছি এতক্ষণ পর রিল্যাক্স ম্যান আমাদের একটু লাভ স্টোরি খুঁজছে আমি একটু একটু সবাইকে অ্যাড্রেস করতে চাই যারা বিশেষ করে হ্যালো ইট নাইন টু জিরো তে লভ এল ও ভি ই লভ লাভ খুঁজতে এসছেন তারা যা পেয়েছেন এখন পর্যন্ত এল ও এস এস লস তো ওটার জন্যই শুধুমাত্র যারা হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আসেন তাদেরকে আমরা নিরাশ করেছি প্রথম থেকে এবং সেজন্য আমরা মোটেও দুঃখিত নই এবং শেষ পর্যন্ত নিরাশ করব আমরা আজকে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে যে গল্প প্রচার করছি সে গল্প আমাদের বিবেককে একটা ঝাঁকি দেবে এবং সেই ঝাঁকিটা হচ্ছে শীতল
বা যা আমরা প্রতিদিন চর্চা করে চলছি তা কি পরিমাণ ওদের মানসিক কষ্ট দিচ্ছে আমরা প্রতিবন্ধীদের সুযোগের জন্য প্রতিবন্ধীদের অধিকারের জন্য বিল্ডিং এ সিঁড়ির জায়গায় এমন একটা সিস্টেম করতে বলি সেই সিস্টেমের জন্য আমরা আন্দোলন করি আমরা প্রতিবন্ধীদের সুযোগ দেবার জন্য প্রতিবন্ধীদের অধিকার বাস্তবায়ন করবার জন্য কারিকুলামে পরিবর্তন আনার কথা বলি আমরা প্রতিবন্ধীদের সুযোগ দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কোটা নির্ধারণ করতে বলি কিন্তু প্রতিবন্ধী যে পরিবেশের মধ্যে বড় হচ্ছে সেই পরিবেশে পরিবর্তন আনার জন্য আমরা কতটুকু কাজ করছি সেখানে হ্যালো এইট নাইন টু জিরো একটা চাক্ষুষ প্রমাণ আজকে আপনাদেরকে দেখে দিতে চেষ্টা করছি এবং সেটার চাক্ষুষ প্রমাণ হচ্ছে শিমুল এবং শিমুল বলছে যে আসলে তার বেড়ে ওঠাতে আমাদের সমাজে যে চারপাশের মানুষ আমরা যে ছোটখাটো নিজের অজান্তি যে আচরণগুলো করছি তা কি পরিমাণ তাকে কষ্ট দিয়েছে এবং শিমুল এখানে একা না আমি বিশ্বাস করি এই যে লাখো মানুষ আমাদেরকে শুনছেন তার মধ্যে অন্তত কয়েক হাজার মানুষ আছেন যারা বিভিন্ন ভাবে প্রতিবন্ধী তারা আজকে শিমুলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন এটা আমার অন্তরের বিশ্বাস আমরা হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আপনার জীবনের গল্প নিতে চাই আপনি চাইলে এখানে এসে আপনার জীবনের গল্প বলতে পারেন আমরা জুয়েলের গল্পে ফিরে এসছি আমরা জুয়েলের গল্প থেকে কন্টিনিউ করতে চাই আমি লাইফের ফার্স্ট টাইম আমি সিঙে আসলাম কয়েকদিন পরে ছিল থার্টি ফার্স্ট তা আমি হচ্ছে ঢাকায় হোস্টেলে থার্টি ফার্স্ট করবো আমার সামনে দুইশো ছয় নম্বরও একটা মেয়ে ছিল মীরা কালকে রাতে মীরা আমাকে ফোন করে বলছে তুই আমাকে একটু ভালোবাসিস না আমি সুযোগ পাইছি মীরাকে বলে আমি তোকে এখনো অনেক ভালোবাসি লাইফের লাস্ট দিন পর্যন্ত ভালোবাসবো ওকে আর সেকেন্ড ফ্রেন্ড আমি বলবো শিউলি অনেক লম্বা একটা মেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে ওকে আমি খুব তাকায় তাকায় দেখতাম মেয়েরা এত সুন্দর হয় কি করে আজকে অনেক ব্যাচেলার ছেলে আমাদের শুনছি আপনি যেভাবে প্রত্যেকটা মেয়েকে সুন্দর বলছেন মীরা তুমি জানিস হোস্টেলে না অনেক মজা হয় তুই কিন্তু বাড়িতে যাচ্ছিস থার্টি ফার্স্টের আগে চলে আসবি আমি জানি যে আমি মাই মিশিং থেকে ঢাকায় চলে আসবো আমি তো একা চলাফেরা করতে পারি তখন না কেউ আসতে দিতে চাচ্ছে না তখন আমার আব্বু ফোন করে বললো কি আমাকে যে তুমিও গেছো মেয়ে তিনটাও গেছে আমিও একবার আসি না আমার বললো ঠিক আছে তাহলে তুমি আসো আপ বসতেছে একটা অজুহাত আম্মা পাইছে তাহলে তুই থাক তিরিশ তারিখে আমাকে আসতে দিচ্ছেন আমার খুব মেজাজ খারাপ হয়েছে আমার ইন্টেনশন ছিল জুয়েলকে মনে একবার দেখতে পারবো আমার তো দেখা শেষ আমি যে তাকে কিছু বলবো খুব না ভয় পাচ্ছি কিছু বলতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি ওই রকম লাভ এর ফিলিংসটা আসে না একটা ইন্টেনশন কিন্তু কাজ করছে লাভ কথাটা মনে হয় না আমার জুয়েলের কথা আসতেছে ওই যে আমি ছোটবেলায় দেখছি যে মানুষ বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের ছবি পাশে রাখে মেয়েরা বয়ফ্রেন্ডে রাখে ছেলেরা গার্লফ্রেন্ডে রাখে ওই ছবি দেখে কিন্তু আমি দেখছি আমার ভাইয়েরাও রাখছে আমি জুয়েলকে দেখছি আমার ছোট ভাইরা রাখে আমি দেখতাম যে ওই যে ববিতা মৌসুমি তারপরে ধরেন সালমান শাহ তারপরে যদি বলিউডের দিকে যাই জুহি চাওলা কিংবা শ্রীদেবী এসব ছবি আমি অনেক দেখি এক্ষেত্রে আমি একটা ফানি জিনিস বলতে পারি এখনো আমি আমার পছন্দের অ্যাক্টরের ছবি আমার পাশে রাখে এটা নিয়ে জুয়েলের অনেক প্রশ্ন ছিল তুমি নাকি আমার ভালোবাসা আমার ছবি তোমার কাছে আমাকে পছন্দ করে আমাকে আসতে দিল না আমি খুব মন খারাপ করে বসেছি এখন জুয়েল ওর আমাকে ফোন করছে দোকান থেকে বাসায় যে আম্মা শিমুলকে রেডি হইতে বলেন আমি ওক নেবে রব ওর যেহেতু মন খারাপ আমি তো যাবই না জুয়েলের মা অনেক আদর করে কল্পনা পা আপা আমার হাতটা ধরে হাত মুখ দিয়ে বলতেছিল কোন ড্রেসটা পরবি তুই বলতো তুই এক কাজ কর জুয়েল কিন্তু এরকম মেয়েরা ছেলেদের ড্রেস পরবে পছন্দ করে না তুই আজকে একটা থ্রি পিস পরে যা আমার থ্রি পিস খুবই কম নাই বললে চলে তখন একটা মাত্র মানে ইয়েলো কালার একটা থ্রি পিস ছিল আপা বলল এটাই পর এখানে একটা জিনিস আমাকে নাড়া দিছে যে জুয়েলের মা কেন জুয়েল কি পছন্দ করে যেভাবে মেয়েদের আমাকে সেভাবে সাজাইতে হবে জুয়েল অনেকক্ষণ আসছে সে বাইরে বাইক স্টার্ট দিতেছে ঘরে ঢুকতেছে আমার বলতেছে একটা গেস্টের বাসে আসছে তুমি জেট করতেছো ঢাকা থেকে মীরা আমাকে ফোন করতে যায় শিমুতে আসতেছিস না কেন কালকে আমরা কত মজা করবো একসাথে নাচবো তোর নাচ না হলে তো আমাদের হলের প্রোগ্রামই হবে না আমার হলের রুমে বড় আপু ছিল রুমা আপু আমি তার কথা বলবো সে আমাকে অনেক ভালোবাসছে আমি তার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ তো রুমা আপু বলতেছে শিমুতে আসিস না কেন তুই আমার এলাকায় আমি সবাইকে গর্ব করে বলছি যে তোরা কি নাচ পারিস আমি একটা জিনিস দেখাবো দেখেন এখানেও কিন্তু তার ইন্টেনশনটা কি সে আমাকে দেখাইতে যাচ্ছে কেন কারণ আপনি কারণ আমি প্রতিবন্ধীও নাচতে পারি তার এটা গর্বের বিষয় যে আমি প্রতিবন্ধীও নাচতে পারি হ্যাঁ গর্বের বিষয় এমনি বলো শিমুল ভালো নাচে মীরা সবাইকে বলছে শিউলি সবাইকে বলছে তোরা আর কি নাচিস শিমুল তো ভালো নাচে রে দেখবি শিমুল হাঁটতে পারে না তাও কেমন নাচে ওরা কিন্তু আমার ফ্রেন্ড ওরা হয়তো ওই ইন্টেনশন থেকে বলে নাই চলে আসছে আমার যেখানে লাগার আমার তো লেগে গেছে তারপর আমি তো আরো কান্না সেই সময় রেডি হচ্ছে জামা পড়তেছে কানতেছে
বাসটা দিয়ে আসব আমি জুয়েলের সাথে বের হলাম পুরা মাইমি সিং শহর আমাকে ঘুরে ফার্স্ট গেছি কৃষি ইউনিভার্সিটি শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ অনেক কিছু দেখালো তো আমি যখন জুয়েলের বাইকে উঠছি তখন বাজে প্রায় সাড়ে চারটা আমাকে জুয়েল জিজ্ঞেস করতেছে ওর হাতে ঘড়ি আছে আমার কাছে মোবাইল ও আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে সেটা মামি সিং সার্কিট হাউসের সামনে গিয়ে শিমুল কয়টা বাজে আমি ওকে উত্তর দিছি পাঁচটা পনেরো আপনি টাইমটা নোট করেন এতক্ষণ জুয়েল আমার সাথে কোনো কথা বলা নাই আমি ওর বাইকে আসি ও আমাকে কৃষি ইউনিভার্সিটি থেকে ঘুরাচ্ছে আমি লেখা দেখতেছি ও আমাকে কিছু বলতেছে না তখন আমি ওকে প্রশ্ন করি যে আপনার হাতে ঘড়ি থাকতে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন বলে তুমি তো কোনো কথা বলতেছো না আমার আসলে ভালো লাগছে না কথা বলতেছে না কত আমার ভালো লাগতেছে না সেজন্য কথা বলতেছে না নাকি আসলে কিছু বলার খুঁজে পাইতেছে না তাই বলে আগে তো ভালোই কথা টথা বলতা আমার সাথে মার্বেল টার্বেল খেলতা জিজ্ঞেস করতা কাকু কেমন আছেন নাকি আমাকে আর তুমি কাকু বলতে চাচ্ছ না আমি কিছু বলি না তখন ইনস্ট্যান্টলি আমি অনার্স পড়ছি লাইফে কোনো ছেলের সাথে ওইভাবে তখন আর কি ওই ফিলিংস টা না আমার মধ্যে হঠাৎ করে কাজ করে তখন আমি জুয়েলের সঙ্গে আবার সেই জায়গাগুলোতে আবার আমাকে ঘুরায় বলে দেখো এখান দিয়ে কিন্তু আমরা গেছি তখন আবার সে সেম জায়গাগুলো দেয় এই জায়গাটার নাম এই এটা আনন্দমোহন কলেজের সামনে একটা টেস্ট হল আসতে বলতেছে দেখো আমি এখানে সবসময় আড্ডা দিই তুমি যদি আমাকে জীবনে কোথাও কখনো খোঁজা না পাও এই জায়গাটা আসলে পাবা হ্যাঁ একটা কোয়েশ্চেন আমি ওকে কেন জীবনে কখনো খুঁজবো ওকে ডিটারমাইন ছিল যে আমি ওর প্রেমে পড়বই আমি ওকে কখনো খুঁজবোই অ্যাকচুয়ালি কি বলবো দ্যাট ওয়াজ এ গোল্ডেন মোমেন্ট ফর মি একটা বাইকে একটা ছেলের পাশে বসে আসি তার সঙ্গে আমার টাচ লাগছে তার কাঁধে আমি হাত দিয়েছি সবাইকে প্রশ্ন করতেছে বলতেছে তোমার চুল আছে ছোটবেলার মতো আছে অনেক সুন্দর আছে বলতেছে তো ঘুরে টুরে আসলাম আসার পর বলতেছে আমি খুব তাড়াতাড়ি মোবাইল নিয়ে নিব তুই মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দিয়ে যাও মোবাইল আমাকে ফোন নাম্বারটা দিলাম আমার আব্বু মামির সঙ্গে পৌঁছে আবার আমাকে ফোন দিই মা তুমি কই আমি তো আসছি তাড়াতাড়ি আসো তারপরে আমি বললাম আব্বু ফোন দিছে চলে যায় জুয়েল বলতেছে এখনই যাবা আমি হ্যাঁ অনেক রাত হয়েছে আমাদের মামির সঙ্গে তো রাত হয় না তারপরে আমি আর জুয়েল নামাই দিয়ে চলে গেল ও চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমাকে ফোন দিছে তখন বারোটা এক বাজে ওর ফ্রেন্ডের একটা ফোন থেকে ফোন দিয়ে আমাকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলল বললো আপনার সাথে তো আমার দেখাই হবে বাসায় আসলে বলতেন না এই সময়টা কি আর পাইতাম তখন আমার মধ্যে না একটা মানে অদ্ভুত একটা ভালো লাগা মনে হচ্ছে যে পরিবেশটা চেঞ্জ হয়ে গেছে শীতল কোন ওয়েদার আমাকে টাচ করে গেল আমি কিছু একটা ফিল করলাম লাইফে প্রথমবারের মতো কিছু একটা পাইলাম ও যে মানে ওই সময়টা আমাকে কত কিছু দিল আমি যদি দু হাত কুড়েও নেই আমার কাছে অনেক কম হয়ে যাবে আমি এতটুকু কোথায় রাখবো হি ইজ দা ফার্স্ট বয় অফ ইউর লাইফ ইয়েস এবং ফল ইন লাভ আজকের স্টোরির মধ্যে ইমরান হাসমির অনেক অনেক বড় প্রভাব আমি বুঝতে পারছি না আপনার গল্প শেষ করে আমরা কি গান প্লে করবো মার্ডারের যে কোনো একটা গান ভিগে হোর্স রে তাহলে আমি আপা শুধু না আমার কোন কাজে জুয়েল কে বলে হ্যাঁ যা তো ওকে বাস স্ট্যান্ডে দিয়ে আমার তো আর তখন আসতে ইচ্ছা করছে না এখানে একটা পয়েন্ট আমি এখন যদি বলি না আমি যাব না খুব খারাপ দেখায় তো জুয়েলের ছোট ভাই যেটা ডলার ডলার বলতেছে যে আর একটা দিন হাইকা যাও না থাকো না থাকো না আমার সঙ্গে না গেল জুয়েল ভাইয়ের সঙ্গে ঘুরতে যাও থাকো না না আমি দেখতেছি কি আমার সাথে যারা যাই কথা হলে সবকিছুর মধ্যে জুয়েল আসে কেন এরকম হচ্ছে তা আমি রেডি হইতে চাচ্ছি না তা আমার আম্মা তো বলতেছে ওকে না আমায় দিয়ে সবাই তো জানে আমি আসার জন্য ঢাকা আসার জন্য ব্যাকুল আব্বু আসছে গাড়িটা ঠিক করছে ওরা শেরপুর গজনিতে বাড়িতেছে না আমাকে জুয়েল বাস স্ট্যান্ডে নামাই দিবে তো এখন জুয়েল বলতেছে কি আমি বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ড যাইতে না বড় ভাই একে বলেন তো সৌরভ কাকু আমাকে বাস স্ট্যান্ডে নামাই দিয়ে গেছে আমি বাসের টিকিট কেটে বাসে উঠছি বাসটা স্টার্ট দিছে আমি যে আসছি সবসময় আমার মাথার মধ্যে জুয়েল ঘুরতেছে ওই সন্ধ্যাটা আমি ঘুরতেছি জুয়েলের পাশে এগুলো ঘুরতেছে হ্যাঁ কে জানে কন্ট্রাক্ট এসে বলতেছে জুয়েল কে জুয়েল বাসটা অলরেডি আমি সিং পলিটেকনিকটা ক্রস করছে তখন আমি বাসে উঠে দাঁড়িয়ে গেছি প্লিজ বাসটা থামান বলে কেন বলছে আমি যাবো না না গেলে তো আপনার টাকা ফেরে দিবেন বলছে আমার কি সেট টাকার টেনশন তখন আমি ইমরান হাসমি পড়ে আছে আর আপনি টাকা নিয়ে টেনশন করতেছেন কারণ হচ্ছে যে ভাঙতি টাকা দেয়নি আমি পাঁচশো টাকার নোট দিছি আমি কিন্তু অনেক টাকা পাই ওনাদের কাছে ওনারা আমাকে তিনশো টাকা ফেরত দিছে নব্বই টাকা দেয়নি আপনি তো টিকিটের টাকা পাবেন না এই নব্বই টাকা ফেরত পাবেন না বলছে আপনার যদি লাগে আপনি একশো টাকা নেন আমার বাস থেকে নামেন ওটা বলে কেন আপনার থেকে একশো টাকা নিব গান এনে একজন বলছি প্লিজ বাসটা থামা আমাকে নামাই দেন আমি নামলাম নেমে একটা রিক্সা ঠিক করলাম কি বলবো
পরে বলে যাবে বলে কয় টাকা বলে বিশ টাকা বুঝে মাথা খারাপ না সব সময় যাইতেছি বারো টাকা দিয়ে যাবেন নাকি আমি তো জানিও না আন্দাজে এটা সবাই করে আমিও করি আমি বাসায় চলে গেছি আমার আম্মা আমাকে দেখে তো তুই এখানে কেন আমার বাস স্ট্যান্ডে তো বাস স্টার্ট দিছে ওই বাসের টায়ার পাঙ্কচার হয়ে গেছে ফার্স্ট টাইম একটা মিথ্যে কথা বললাম একজন বলছে যে প্রেম বললে যা হয় আর ঠিক প্রেম কিনা আমি জানি না যে অন্য বাসের জন্য অপেক্ষা করতা বলছে অন্য বাস আসতে না না আধা ঘন্টা টাইম লাগবে জুয়েল ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো কি ব্যাপার তুমি জানাই কেন বাস টায়ার পাঙ্কচার যাবে আমি সেটা ঠিক করবে আধা ঘন্টা সময় লাগবে বল কাল তো তুমি আধা ঘন্টার মধ্যে ওই বাস ধরতে পারবে না অন্য বাসে যাইতে হবে টিকিটের টাকাটা গেল আর আমার আবু বলতেছে চুপ কর আমার মেয়ে ফিরে আসছে ভালো হবে এটা তো টাকার চিন্তা না এখন বাবু ছোট হলো বলে না নেক্সট জেনারেশন অনেক চালাক আমি বাবা বলতেছে যে কি তোমার সাথে আমার কথা আছে রিগা সত বলছে কি তুই কি বলবি রে বলে আমি জানি তুমি কেন যাও নাই বলছে কেন জানি তুমি তো আর একবার জুয়েল বাড়ি লোকে ঘুরতে যাই ভাই লেগে তো তুমি গেলা না আমি ওর কথা শুনে আমার ঠিক তাকাই এসেছি তখন থেকেই বাবুর সাথে আমি খুব ফ্রি তারপর হচ্ছে ওইখানে ওই যে যেটা হলো জুয়েলের প্রতি একটা ইন্টারন্যাশনাল কাজ করলো আমি থাকলাম পরে ঢাকায় চলে আসলাম অনার্সটা কমপ্লিট করতেছি পড়তেছি জুয়েল ওইদিকে মোবাইল নিছে মাঝে মধ্যে জুয়েল ফোন করত আমার একটা রুমের ছিল ওর নামও সাপলা প্রবল ছেলেটা মনে তোকে অনেক ভালোবাসে রে ছেলেটার সাথে প্রেমই কর সে তো সম্পর্কে কাক্য হয় তো ব্লাড কোন রিলেশন না চলে ওর বড় ভাইয়ের সাথে আবার আমার ফুপাত বোনের বিয়ের কথা অলরেডি তখন চলতেছে তাহলে আমি কেন সমস্যা তখন একটা জিনিস যে মোটামুটি ফ্যামিলির মধ্যে অনেকেই জেনে গেছে আমি জুয়েলকে অনেক পছন্দ করি বা জুয়েল আমাকে করে এরকম টাইপের কখনো কিন্তু জুয়েল আমাকেও বলেনি ভালোবাসি বা আমিও বলি কিন্তু ওই যে একটা কেয়ারিং একটা শেয়ারিং ব্যাপার ওগুলো কিন্তু চলে আসছে কথা টথা হচ্ছে তারপর আমার যে ও ইয়া চলে আসলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আসলো বাংলাদেশে অনেক ঝামেলা এই সেই তখন হচ্ছে জুয়েলের সাথে আমার একটা গ্যাপ হয়ে যায় তারা ওরা করে মোবাইলটা হারা যায় মোবাইল নিতে একটু সময় লাগে এসে হোস্টেল চেঞ্জ করে অন্য হোস্টেলে চলে আসলাম আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আলাদা হয়ে গেল এই হোস্টেলে নতুন ইডেন কলেজে আসার পরে যেটা হলো অনেক প্রোগ্রাম হয় ইডেন কলেজে আমি অনেক নাচি টাচি সবাই বলে শুনতে আমি ভালো নাচি তো প্রোগ্রাম গুলো কর কিন্তু আমার বন্ধুটা না ইডেন কলেজের চেয়ে বেশি ফ্লো হচ্ছে না আমি হোস্টেলে থাকলে যা হয় বাইরেই বের হওয়া হচ্ছে না কখনো বাজার টাজার করার জন্য যাচ্ছি ওখানে থাকছি অতটুকুই আমার আম্মা এটা ধরতে পারছে আমার বলে তোমার কিন্তু গ্রোথটা হচ্ছে না যে জন্য আমি তোমাকে ঢাকায় পাঠাই হলে দেখা যায় সবকিছু একটা সিরিয়ালের ব্যাপার থাকে গোসল করতে যাও রান্না করতে যাও সবকিছু আমি বলতেছি যে তুমি তো সিরিয়াল ছাড়া কিছু শিখলে না মানে লাইফে সবকিছু সিরিয়াল মেনটেন করে এটা একটা ভালো কাজ অনেক ধৈর্য হবে তোমার তুমি তো বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কিছু শিখলে না তোমাকে আমি তাহলে কেন পাঠালাম ঢাকায় তো আমার ওই যে ভাইয়াটা ফিরোজ ভাইয়া তখন ঢাকায় একটা জব করে ফিরোজ ভাই আমার জন্য অনেক করছে পড়ালেখার ক্ষেত্রে আব্বু টাকা পাঠাইতে দেরি হইলে ফিরোজ ভাই এসে টাকা দিয়ে যাইত হোস্টেলে পানি সমস্যা হলে আমাকে পানি দিয়ে যাইতো খাবার দাবার আমার অনেক কেয়ার করছে ফিরোজ ভাই ভাইয়া তুই না থাকলে মনে হয় আমার অনার্স পড়াটা কষ্ট হয়ে যাইতো লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি কাউকে পাইলাম যে আমাকে প্রতিবন্ধী হিসেবে দেখে নাই ওকে এত সুন্দর এবং সুইট একটা মোমেন্ট এবং এই সুইট একটা মোমেন্টে আমরা একটা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই রাত একটা সংবাদের ছোট্ট একটা বিরতি এবং তারপরে আমরা ফিরে আসবো আমরা আপনাকে আরো একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনি শুনছেন হ্যালো এইট নাইন টু জিরো হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আজকে একটা বিশেষ পর্ব প্রচার করছে এই অর্থে যে বিশেষ শব্দটা আমি এইভাবে বলাটা ঠিক হচ্ছে কিনা জানি না তারপরও আমরা বলতে চাই যে সে আমাদের বিশেষ অতিথি অন দ্য বেসিস অফ অনার সে আজকে যে জায়গাটায় আছে সে জায়গাটা তার নিজের জায়গা থেকে নিজে ফাইট করে অর্জন করা এবং একই সাথে তার যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সেই প্রতিবন্ধকতাটা আসলে না চোখে দেখা যায় না ওরকম বেশিরভাগ জুড়ে আছে সাইকোলজি এবং সেই সাইকোলজির জায়গাটায় আছে নিজের পরিবারের মেম্বাররা এবং একই সাথে দেখা যায় যে নিজের খেলার সহপাঠীরা একই সাথে নিজের স্কুলের শিক্ষকরা নিজের বন্ধুরা ইভেন এখন যেখানে পড়াশোনা করছে সেখানেও এবং সেটা যে শুধুমাত্র সে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করছে সেখানে বোথ সাইড থেকে আমরা বলতে পারি শুধু একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে তা তো না মানে সেটা চারপাশের মানুষের সাথে মিশছে সেই চারপাশের মানুষের যে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট তার প্রতি সেই জায়গাটাই যে নির্যাতন বা সেই জায়গাটা এক ধরনের নির্যাতন শব্দটা আসলে যায় না সেই জায়গাটা এক ধরনের যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনাটাকে খুব সাইলেন্টলি আজকে আমরা হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে তুলে ধরছি এটা আসলে ওই রকম চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর মতো ঘটনা না যে জীবনে একজন খুব ভালো কাজ করেছে সুতরাং এটা ভালো জীবনে একজন খুব খারাপ কাজ করেছে সুতরাং এটা খারাপ এটাকে বুঝতে হলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনি আপনার চারপাশে যে প্রতিবন্ধী মানুষগুলো রয়েছে তার সাথে আপনি সাইকোলজিক্যালি কি রকম আচরণ করছেন কিভাবে তাদেরকে দেখছেন এই প্রশ্নটা
এবং সাথে একটা রেডিও স্ট্যাটাসও দেওয়া আছে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন সংবাদের বডি ফিটছি সাথেই থাকেন সংবাদের বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এসছি হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে কিবি আপনার সঙ্গে আছে আর আপনি শুনছেন এবিসি রেডিও এফএম উননব্বই দশমিক দুই যারা ফেসবুকে রয়েছেন তাদেরকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং একই সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা রেডিওতে কান পেতে আছেন লাখো লাখো শ্রোতা দেশের বাইরে থেকে শুনছেন দেশের ভেতরে থেকে শুনছেন অনেকেই বিভিন্নভাবে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাতে চাই এই অনুষ্ঠানটার ব্যাপারে যারা এতটা বেশি আগ্রহ দেখান আমাদের যেখানে নেটওয়ার্ক নেই সেখানকার শ্রোতারাও আমাদেরকে ডাউনলোড করে শোনেন সেই সব শ্রোতাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই হয়তো কালকে সকালবেলা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করবেন ডাব্লিউ 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 ডট এবিসি রেডিও বিটি ডট এফ এম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট এবিসি রেডিও বিটি ডট এফ এম ওখানে লাইভ শুনছেন এই মুহূর্তে ফুল স্ট্রিমিং চলছে অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি আছে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে যতগুলো মেম্বার শুনতে পাবেন তা এই মুহূর্তে ফুল অর্থাৎ আপনি চাইলে এই মুহূর্তে লগ ইন করেও আপনি হয়তো বা জায়গা করতে পারবেন না এত বেশি পুরো নেটওয়ার্ক বিজি হয়ে গিয়েছে এই মুহূর্তে সবাই দেশের বাইরের শ্রোতা ম্যাক্সিমাম দেশের বাইরের শ্রোতা সবাই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং একই সাথে যারা ডাউনলোড করে শোনেন এবং ডাউনলোড করে মোবাইলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বন্ধুদেরকে শোনান তাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকে এখানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছে শিমুল শিমুল প্রতিবন্ধী বলছি আমাদের সমাজ ওভাবেই তাকে ডেকে থাকে তার পরিচয়টাকে তুলে ধরবার জন্য আমাদের এই প্রতিবন্ধী শব্দটাই ব্যবহার করতে হচ্ছে তার জীবনে প্রতিবন্ধী শব্দ এবং একই সাথে বিভিন্ন রকমের সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে যে প্রতিবন্ধকতা সেটার চিত্র কেমন সেটা খুব সূক্ষ্মভাবে সে তুলে ধরছে আমরা সে গল্পে ফিরবো তবে তারা আরো একবার মনে করে দিতে চাই আপনি যদি হ্যালো এইট মেম্বার হতে চান হ্যালো এইট নিয়ে যাবতীয় আপডেট পেতে চান তাহলে একটু আগে যে পেস্টির কথা বলছিলাম শুধুমাত্র এই পেস্টি আছে হ্যালো এইট কথা বলে সেই পেস্টি হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট আমি আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট ওখানে যাবেন যাওয়ার পরে লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট মেম্বার হয়ে যাবেন আর ফোন নাম্বারটি আরো একবার মনে করে দিচ্ছি ফোন নম্বরে ফোন করে আপনি বলতে পারেন আপনার জীবনের গল্প খুব ছোট করে এবং আসতে চাইতে পারেন এখানে আপনি হয়তো বা আগামী সপ্তাহের সেখানে হয়তো হটসিটে আপনি থাকবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে নাইন ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আমি আবারও বলছি নাইন ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আমরা ফিরে যাচ্ছি বলবে শিমুল যেখানে ছিলাম সেখান থেকে ফিরতে চাই আমার লাইফে আমি ফার্স্ট একজনকে পাইলাম যে কখনো আমাকে প্রতিবন্ধী হিসেবে দেখে নাই হোস্টেলে এই যে দুইশো এক নম্বর রুমে আমি থাকতাম মোটামুটি সব মেয়েই সুন্দর পাশের রুমে মেয়েরা কথা বলতো জানিস দুইশো একে না সব মেয়েকে একটা সুন্দরী রুম বলা যেত যদি না শুধু শিমুল থাকতো মানে এগুলো আমাকে খুব ভাবাইতো আমি কিন্তু অনার্স লাইফে চলে আসছি এখানে এত একটা স্নাতকোত্তর জায়গায় স্নাতকের শিক্ষা নিতে এসে কিন্তু তাদের মেন্টালিটিটা ওইভাবে গ্রোথ হয় নাই আমাকে অসুন্দর বলুক বলতে পারতো যে শিমুল চেহারাটা তো খুব একটা ভালো না আমি নিজেও জানি শিমুল তো দেখতে সুন্দর না শিমুল না থাকলে সুন্দরী রুম বাজিত ওর দাদা কি আরে কি কারণে যে রুম আপু এইসব খোঁড়ামোড়া তুই লাইনে রুমটা নষ্ট করে ফেলছে সে কি আসলে রুমটা নষ্ট করে ফেলছে আমার কি এতটুকু অধিকার নাই একটা রুমে থাকার একটা হোস্টেল ওখানে বসে আমি পড়ালেখা করবো রুমাপু কিন্তু ভাবে নাই আশেপাশে মানুষ কিন্তু এরকম প্রশ্ন তুলতে তাকে বাধ্য করছে ভাবার জন্য এখানে আমার আরেকটা কোশ্চেন যখন আমরা মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে না পারি খারাপটাতে কেন ইন্সপায়ার করব তারা কিন্তু এভাবে বলছে যে কি রুমাপু এইসব খোঁড়া টোরানে রুমটা ভরে ফেলছে সে তো আমাকে একা তোসে সে রুম ভেড়ে ফেলছে এখানে তাকে ডিমোটিভেটেড করা হলো না আমার অবস্থানটা কোথায় এখানে আমি ওই টিভি রুমে বসে বসে কান্নাকাটি করতাম ওই নাবিল আপু তো কি হয়েছে কান্নাকাটিও করার কারণ এমনি তো দেখি খুব দুষ্ট এগুলো হয় এবং আমি আমার জীবনে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনাদেরকে বলি চোখ একটা শব্দ আছে না দেখবেন যে ট্যারা বলে অনেকেই গ্রাম্য ভাষায় বলে যে ট্যারা মানে থাকে আমার চোখের মনিটা হয়তো ডান দিকে একটু থাকে ডান পাশে বাম দিকে থাকে আমি আমার অনেক ফ্রেন্ড দেখে শুনেছি ফান করে এরকম বলে আরে জানিস ও চায়া থাকে একদিকে দেখে আরেকদিকে এটা শুনে আমি প্রথমে হেসে দিয়েছিলাম কিন্তু আজকের গল্পটা শোনার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা তো মারাত্মক রকমের অপরাধ এবং ওই প্রকৃতি প্রদত্ত একটা জিনিস নিয়ে আমরা হয়তো ফান করলাম কিন্তু ও যদি মনে মনে কষ্ট পায় আপনি হয়তো জাস্ট মাথায়ও রাখলেন না কিন্তু ও যে কষ্টটা পেল আপনার কাছ থেকে আপনি তো বুঝলেনও না ওই যে ওর কাছ থেকে যে আপনি উপকার
একটা আমি খুব কথা বলতাম খুব গল্প করতাম কোন একটা অভিনয় দেখলে নকল করতাম নাবিল আপুদের একটা গ্রুপ ছিল ওনার আমাকে কটকটি বলতো তো ভালো কথা বলতো এই সিমুরকে ডাক দিত একটু মজা করে আমাদের মন ভালো করে দেয় আমি বগুড়ার খাবার মধ্যে একটা জিনিসের প্রতি এখনো ওই সেটা হচ্ছে রেড চিলির অন্থন যদি কেউ বগুড়া যান না খেয়ে কেউ আসবেন না আমি যাইনি কখনো রেড চিলির কি বিজ্ঞাপন করে দিচ্ছেন নাকি আপনি কাহিনি কি না আমার ভালো লাগে ভালো লাগে একটা প্রকাশ করছি ওকে যাই হোক তারপর নাবিলা বলতেছে তুই এবার কাঁপতেও পারিস চোখে পানি এসে নাবিল আপু আমাকে খুব মানে টিভি রুমে গেলে আদর টাদর করতো এই ভালোভাবে থাকিস এই সেই হোস্টেলে প্রথম গেছি বুঝাই তো তুই যেত আর বলতেছি তোর যখন ভালো না লাগে আমার কাছে চলে আসিস নাবিল আপু তুমি হয়তো বা ধরতে পারছো যে আমি এত দুষ্ট হওয়ার পরেও ভেতরে ভেতরে এটা নিয়ে বুঝি তখন নাবিল আপু আমাকে বলো যে এখন কিন্তু বড় হয়েছিস এরকম দুষ্ট বাদ দে এই গাছ উঠবি না এখানে প্রোগ্রামে নাচবি না এটা করবি না সেটা করবি না মানে আমি যে বড় হয়েছি মানে আমার যে নাবিল আপুর অনেক চিন্তা সে আমার একটা গার্জিয়ান হয়ে গেছে তখন যা রান্না করতাম নাবিল আপু কে দিতাম নাবিল আপু যা রান্না করতো মানে আমরা সব সময় জানালা দিয়ে বক্স চালাচালি করতাম নাবিল আপু কে দিতাম এভাবে আমি নাবিল আপুর কাছ থেকে ভালোবাসা পাই তারপর সেকেন্ড টাইম আরেকটা আপুর কথা বলবো নিঝুম আপু সে আমাকে অনেক ভালোবাসে নিঝুম আপুর ভালোবাসাটা নিরম ওইভাবে না বললে আমি বুঝতে পারি এই যে নিঝুম আপুর ভালোবাসা পাইছি আমি দুজন মানুষের ভালো দিকটা পাইছি ইডেন কলেজ এসে তাছাড়া অনেক মেয়েরা আমাকে অবজ্ঞা করছে হ্যাঁ এই মেয়ে এই সমস্যা এইভাবে চলতেছে এই প্রবলেম মানে আমার ড্রেস আপ থেকে শুরু করে সবকিছুর মধ্যে যেন আমি প্রতিবন্ধী এটাই উঠে আসছে আর কোনো দিক না আর কোনো খারাপ দিক থাকলেও কিন্তু সেটা আসতেছে না একই দিকটা আসতেছে তারপরে ওই বড় হলাম যখন আমার বিয়ের প্রপোজাল আসলো আমার আম্মা নাবিল আপুর সাথে তখন আমার আম্মার সাথে ফোনে কথা বলে দিলাম আম্মা খুব আদর করে একটা ভালো যোগাযোগ আম্মা ফার্স্ট নাবিল আপুকে বললো সিমুল একটা বিয়ের প্রপোজাল আসছে ওকে রাজি করো ও তো বিয়ে টিয়ে এগুলো চায় না আমার আম্মা বলে ওর যদি পছন্দ করে থেকে থাকে ও আমাদেরকে বলুক যদি আমাদের ফ্যামিলির সাথে যায় যাবে তা আমি দেখলাম যে আমি আম্মার কাছে জুয়েলের কথা বলবো তার আগে তো আমার জুয়েলের সাথে ক্লিয়ার হইতে হবে তোমার হঠাৎ হঠাৎ করা হচ্ছে তো আমি জুয়েলকে বললাম তো বিয়ের প্রপোজাল আসছে বলো ভালো বিয়ে করো সমস্যা কি সি বিয়ে করব আমি তখন কেমন জানি মানে একবার ওকে আপনি বলতাম একবার তুমি বলতাম সে আপনি আমাকে বিয়ে করতে বলতেছেন বলছি তাহলে কি আপনি আমাকে ভালোবাসেন না তো আমি কি কখনো বলছি ভালোবাসি না আমি সে আপনি আমাকে ভালোবাসেন বলো কই আমি তো কখনো বলি নাই ভালোবাসি একটা দ্বিধা আমি একদম ফুল স্টক হয়ে গেছি এখানে আমি কিন্তু ওনাকে প্রশ্ন করতে পারতেছি তাহলে আপনাদের এতদিন আচরণে যে প্রকাশটা পাইছে ভালোবাসার মতো লাইক এটা কি ছিল এখানে একটা ক্লু টানি এর মধ্যে যেটা হয় আমার এই বিয়েটা প্রপোজাল আসার আগে জুয়েলের বড় ভাইয়ের বিয়ের জন্য আমাদের বাড়িতে সিরাজগঞ্জের পাত্রি দেখা হয় ওরা ওই দিন মামি সিং চলে যাবে জুয়েল আগে আগে হাঁটা ধরছে আমি জুয়েলের মাকে আগাই দিতে রাতে আসছি জুয়েলের মা আমি জানি আপা তুমি শুনতেছ বাবু তুইও শুনতেছিস তুইও ছিল এখানে আপাকে জিজ্ঞেস কর যে আপা কেন আমাকে হাতটা ধরে বললো জুয়েলের সাথে কি সব কথা শেষ হয়েছে নাকি আমি ওকে ফেরত পাঠাবো তোমার সাথে কথা হলো জন্য এই প্রশ্নটা কেন করছিল আপা আমাকে মানে আমি ওই সময় এটা ডিটারমাইন্ড হয়ে ইসলাম যে হয়তো জুয়েল আমাকে পছন্দ করে তাহলে আপা এটা জানে না জানলে তো আপার এই কথা হলো জুয়েলের সাথে আমার কিসের আলাপ থাকবে কেন সে জুয়েলকে রাস্তা থেকে ফেরত পাঠাইতে চাচ্ছে আমি যে জুয়েলকে ভালোবাসবো বা জুয়েলের প্রতি আমার ইন্টেনশন কাজ করবো এটা কিন্তু আমি ওদের আচরণের জন্য কিন্তু মোটিভেটেড হয়েছি ইন্সপায়ার হয়েছি তখন আমি যখন জুয়েলকে এটা বলি জুয়েল এই প্রশ্নটা করার পর আমি পুরো স্টফ হয়ে যাই আমি কিন্তু জুয়েলকে কোনো প্রশ্ন করতে পাই না এই যে আমি যে জুয়েলকে প্রশ্ন করতে যাব আমি যে সারা জীবন ধরে যে গঞ্জনাটা শুনে আসতেছে এই লাইফ পর্যন্ত আমার প্রতিবন্ধকতা আমার ল্যাকিংস আমার সমস্যা আমি জুয়েলকে প্রশ্নটা করতেই পারি তাহলে তুমি এতদিন আমার সাথে কি করলা কেন করলা এখন কেন ভালোবাসাটা স্বীকার করতে যাচ্ছ না আমি যে জুয়েলকে এই প্রশ্নটা করবো আমি আমার একদম প্রাপ্য রাইটস থেকে আমি প্রশ্নটা করতে পারিনি আমি ভয়ে নিজে দিদায় আমি আর নিজেকে অপমানিত করতে চাচ্ছি না কারণ যে সৃষ্টি করতে আমাকে সৃষ্টি করছে আমি তাকে সম্মান করি তো আমি তার সৃষ্টি আমি নিজেকে অনেক রেসপেক্ট করি আমি নিজেকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমাকে জুয়েল কোনোদিনও ভালো না বাসো আমি কষ্ট পাবো শেষ আমি এটা জুয়েলকে দেখাই তার যাব না তাহলে এখানে একটা জিনিস যে প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে সব জায়গা থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছি আমাকে পিছনে ফেলা হচ্ছে আমি সিরাজগঞ্জে যাই আমার বিয়ের প্রপোজালটা আসে ছেলেটার নাম ছিল সজীব আমার বলছে যে ওই ছেলে ঢাকাতেই যেহেতু থাকে তুমি ওই ছেলের সঙ্গে দেখা করবা না বাড়িতে যখন আসবে একেবারে দেখা হবে তখন ফেব্রুয়ারি মাস তেরো তারিখে আমি ঢাকায় আসতেছি ওই সময় আমি বাসে তখন ওই সজীব ছেলেটা আমাকে ফোন করছে আপনি কি ঢাকায় আসতেছেন হ্যাঁ আমার মধ
আমি ওই অবস্থাতে যে ড্রেসটা পরে আসছি ওই অবস্থাতে আমি হাত মুখ ধুইনি ওই অবস্থাতে আমি নিউ মার্কেটে গেছি তার সঙ্গে দেখা করতে উনি আর ওনার একটা ফ্রেন্ড আহমদ আমার লাইফের অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি যে আমি আহমদের মতো একটা ফ্রেন্ড পাইছি ওরা দুজন একসাথে আসে সজীব জাস্ট আমার হাই হ্যালো হয় কথাটা তো হয় বলো আমি এখন সিরাজগঞ্জ থেকে আসছি তো সজীব চলে যায় চলে যাওয়ার পরে দুদিন পর সজীব আমাকে ফোন দেয় বলে যে আপনাদের বাসায় তো তাহলে যাইতেই হচ্ছে সিরাজগঞ্জে তো আমি ভাবি যেহেতু দেখে গেছে দুই দিন ফোন দেয়নি সম্পর্কটা হচ্ছে না আমারও তখন বিয়ে করার ইচ্ছা নাই তখন মার্চের হচ্ছে তেরো তারিখ সজীব দেবাস থেকে আমাকে দেখতে আসে সজীবরা পুরো প্রস্তুতি নিয়ে আসছে ওদিন আমাদের কাবিন করবে এঙ্গেজমেন্ট করবে তারা রিং টিং নিয়ে আসছে আমার আম্মা তো কান্না আমার না এটা তো আমি চাই না আমার ফার্স্ট মেয়ে আমার প্রথম মেয়ে বিয়ে হবে এভাবে আমি দেখতে এসে কাবিন করা এটা সম্ভব না আমিও কাঁদতেছি এটা কি তখন মার্চের ছাব্বিশ তারিখ ছিল আমার থার্ড ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা আমি তখন বলছি কি আমি সজীবের সাথে একটু একা কথা বলতে চাই বললাম যে দেখেন আজকে যদি বিয়ে হয় আমি বিয়ের পরে নিজের বাড়িতে থাকবো না আজকে যদি আপনারা কাবিন করেন আমাকে কিন্তু রাশিয়াতে উঠে নিয়ে যেতে হবে এইভাবেই কোন প্রোগ্রাম না আমি এখান থাকবো আমি কিন্তু পড়াশোনা করবো না আমি যখন বলছি পড়াশোনা করবো না আমার আম্মা বলতেছে আমি বিয়েই দিব না মেয়ে দরকার করলে হ্যাঁ তখন যেটা কথা হইলো আমার পরীক্ষা ছিল জুলাইয়ের ছয় তারিখ পর্যন্ত জুলাইয়ের বারো তারিখ করে আসবে মোটামুটি একদম একটা প্রস্তুতি নিয়ে তখন যেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাসে সজীব আমেরিকায় যাবে আমি কিন্তু অনেক কিছু এখানে জানি না আমি না প্রশ্ন করতে যাই না এত কিছু উনি দেখতে অনেক সুন্দর ছয় ফিট লম্বা অনেক স্মার্ট মানে আমি শুনছি উনি উডাতে এল এল বি পরে ফলস ছিল যাই হোক ও যেটা বলে তারপরে আমাদের গ্রামে যেটা হয় যে আমাকে দেখতে আসবে তো আমার আব্বু স্বাভাবিক বাড়ি টেরি রং টং করে একটু অন্যরকম সবাই মনে করে কি আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয়বারের মতো আবার আমার এলাকায় একটা তোল পারে যে শিমুলের এতদিন পরে একটা বিয়ে হচ্ছে দেখি তো মেয়ে কোথায় বিয়ে দেয় ওই যে আমার মাতভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বলছিল আমার আম্মা দেয় নাই বলে দেখব এই মাইয়া এই খোঁড়া মেয়া কার কাছে গুছায় এটাও তো দেখে নিব ফ্যামিলির মধ্যে কথা এরকম হয়ে গেছে আমি গ্রামে এসে বলতো ওনার কি বিয়ে হবে রে তার ওদেরকে আমি কি বললাম বসে হ্যাঁ ওনারা দেখে চলে গেল আমি একদম চোদ্দ তারিখ সকাল বেলাতে ঢাকায় চলে আসছি আসার পরে সজীব আমাকে তারপর থেকে যেটা যে প্রায় ফোন দেয় প্রত্যেক দিনই ফোন দেয় আপনি কেমন আছেন কি করছেন সজীবের সাথে আমার কথা আছে উনি অতদিন আমাকে আপনি করে বলতো যেদিন আমাকে দেখে গেল সেদিন থেকে উনি আমাকে তুমি করে বলছে সজীবের মার ওইটুকু ভালোবাসার কথা বলবো সজীবের মা যখন চলে যায় উনি আমাকে জড়াই ধরে কপাল একটা চুমো খেলো যে বলো দেখো আমি সংসারে যাই করছি আমি ছেলের বউ জন্য করছি তোমাকে আমি মেয়ের মতো করে রাখবো তুমি কোনো চিন্তা করো না তোর মার যেভাবে রাখছে তো আমার মা ওনার কথাটা শুনে কে দেখেছে খুব স্বাভাবিক আমি একটু ডিফারেন্স তো ধরতে পারলাম মেবি তারা রিলেশনটা তাহলে চাচ্ছে ফ্যামিলির সাথে কথা আমি যেটা শুনলাম যে জুলাইয়ের বারো তারিখ এরকম আমাদের কাবিন টাবিন হবে দেখতে আসবে কেনাকাটা প্রায় শুরু সজীবের মা আমাকে জিজ্ঞেস করে কি কালারের লেহেঙ্গা কিনবে শাড়ি কিনবে আমি কোনো উত্তর দিই না কারণ আমার তখন খুব মানে নিজে কিনা আমি খুব ডিস্টার্ব আছি জুয়েলের ব্যাপারটা আমি ভুলতে পারছি না যে এটা কেন হইল যতটা না ভালোবাসা তার চেয়ে বেশি আমার কাছে প্রশ্ন কেন হলো আর আমি একটা প্রশ্ন ওকে করতেও পারছি না এটা আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিচ্ছে তারপর আমার থার্ড ইয়ার ফাইনাল এক্সাম শুরু হলো যেটা হলো সজীবের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো হঠাৎ করে আমার মা মার্চের উনত্রিশ তারিখ রাতে ফোন দেয় বলো সজীব যদি নেক্সট টাইম ফোন দেয় তুমি কোনো ফোন ধরবে না এই কথা শুনে সজীবকে ফার্স্ট ফোন দিই সজীব আমার ফোনটা কেটে দেয় একদিন হঠাৎ করে সজীবের মায়ের ফোন আসছে তুমি তোমার বাবা মাকে বলো যে তুমি সজীবকে ছাড়া বিয়ে করবে না এটা তো পসিবল না কারণ বাসা তো আমার কোনো রিলেশন নাই আমি তোমার বাবা মাকে এটা বলতে পারি না একটা প্রবলেম হয়েছিল প্রবলেমটা বলতে চাচ্ছি না যে কারণ বিয়েটা আর কি ভেঙে যায় তখন প্রবলেমটা কি আপনার আমার পায়ের প্রবলেমটা আমার কারণ মনে হয় এটা না যদি সজীব আমাকে ফার্স্ট টাইম দেখে গেছে তারপর হচ্ছে যে বিয়েটা ভেঙে যায় যাই কারণে তখন আমি সজীবকে অনেকবার জিজ্ঞেস করছি আপনি কেন আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন আমি পরে এটা জানি যে ওই যে আমেরিকা যাবে আমার বাবা এটার জন্য মোট অঙ্কের একটা টাকা দিতে হবে আমাদেরকে এরকম টাইপের একটা কথা বিয়েটা হয় না মাঝখান থেকে যে জিনিসটা ভালো আমি আহমদের মতো একটা ভালো ফ্রেন্ড পাওয়া যায় যখন একটা মেয়ে জানে যে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে তখন কিন্তু ফিলিংস টা অন্যরকম থাকে বা হাজবেন্ডের ওই জায়গাটায় কিন্তু ওই চেহারাটা ওই ফিগারটাই মানে চলে আসে কল্পনাতে তা আমি যেটা জানি অনেকদিন ধরে মানে আমার ওর সাথে বিয়ে হবে বা এরকম কিছু আমার কিন্তু কল্পনায় ওই জিনিসটা চলে আসছে আমি কিন্তু এক মিনিটের জন্য হোক বা পাঁচ দিনের জন্য আমি কিন্তু ভাবছি যে না এই মানুষটা আমার হাজবেন্ড হবে তা আমি কিন্তু বিয়ের হ্যাঁ স্বপ্নগুলো দেখা শুরু করি যে কোনো কারণে বিয়েটা হয় না তখন আমার গ্রামের সিচু
খান সাহেব কি করছে জীবনের প্রথম একটা ভুল করছে এত বড় সত্য লুকা মেয়ে বিয়ে দিতেছিল এখন তো তারা জানা গেছে বিয়ে করবে না বিয়েটা কি কারণে ভাঙছে আমি এখানে কাউকে অসম্মান করতে আসিনি কাউকেই না আমি নিজের প্রবলেম বলতে আসছি আহম্মদ তখন আমি মার্কস যখন দিলে বললাম কি আমি তখন মার্কস পাইছি কি দিবি বলে কি নিবি তুই বলো আমার মানি পাস না ছিঁড়া গেছে তাহলে একটা কিনে দে স্টার্ট বাজারে গিয়ে বলে আমি তো ওইসব কিনে টিনা দিতে পারবো না তুই টাকা নিতে পারিস কয় টাকা নিবি বল সে তো আমি তো টাকা নিব না মানে আমার জীবনের যত ভালো ভালো স্মৃতি মানে আমার জীবনের যতটুকু ভালোবাসা পাওয়া আমি সময় ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে পাই হোস্টেল লাইফে এসে পাইছি আমার রুমমেট সোনিয়া আমি তোর কথা কোনোদিন বলবো না আমি কিন্তু যেটা আমার জন্য কষ্টের সে কাছে আমি কখনো কারো হেল্প নেই না এবং আমার কোনো কষ্ট হয় না আমি যখন এই যে বগুড়ায় যাই আমি যখন ড্রাইভিং করি ইউ ক্যান ড্রাইভ কার যেটা আমি পারি না মানে যদি প্র্যাকটিক্যালি বলা হয় তাহলে আমি আপনার এক জায়গায় পিছায় আমার দুটো খুব ভালো পা থাকার পরেও একই এই অবস্থা ওকে আপনার মতো অনেকই এরকম অনেক অনেক পিছিয়ে আছে আপনার জায়গাটা থেকে লেখা পড়ার জায়গা থেকে অনেক জায়গা থেকে ড্রাইভিং করতে আমার ভালোই লাগে মানে ঢাকায় তো ব্যস্ত এখানে তো আমার গাড়ি নামি পাই না তো বগুড়ার ওই দিকটা কিন্তু অনেক শান্ত ফাঁকা রাস্তায় গেলে পাই ব্যস্ত রাস্তায় না খুব মানে হয় কি ড্রাইভিংটা প্র্যাকটিস এর ব্যাপার যত বেশি করবো আমি তত আমি তো খুব কম হঠাৎ যখন বাড়ি যাই তখন শুধু সুযোগ পাচ্ছি গাড়ি চালানো আমি বগুড়ায় যাওয়ার পরে নামতেছি গাড়ি থেকে ওইখানে আমাকে দেখে এক ছেলের মা খুব পছন্দ করছে ভাবছে যে আমার আমার বাবার হয়তো অনেক টাকা একটা মেয়ে নিজে ড্রাইভ করে সে একটা চাইনিজে ঢুকতেছে ওনার বাবার তাহলে অনেক টাকা ভেবে আমার জন্য বিয়ের প্রপোজাল আসে প্রপোজাল আসার পরে আমার আমার ফার্স্ট ঘটক কি বলছে যে তারা কি জানে আমার মেয়ের প্রবলেম ছেলের মামা টামা আসছে তো ও কথা কথা বলতেছে তা বলছে আমার মেয়ের তো প্রবলেম আছে ওনারা ভাবছে যে প্রবলেমটা অত বেশি না হয়তো ওই সময় তারা বুঝতে পারে না যখন আমাকে দেখছে দেখার পর কিন্তু আমার বেটা ভেঙে গেছে এই যে আমার প্রতিবেদন কারণ আমার বিয়েটা হলো না থার্ড টাইম আমার সিরাজগঞ্জ থেকে আর একটা অনেক বড় বিজনেস ম্যানের বিয়ে স্বামী তো সিরাজগঞ্জ এক নদীর বেরি বাদ আছে ক্লোজার বলে ওইখানে জায়দাসানের নাটকে শুটিং হয় গাড়ির চাবি টেনে দিচ্ছি তো আমার একটা শর্ত তুমি ড্রাইভ করতে পারবে না যদি অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট করি তা আমি গাড়ি চালাইতেছি ওইখান থেকে আমার একটা বিয়ের প্রপোজাল আসে আমাকে দেখছে অনেক পছন্দ করছে এই যে আমার বিয়ের প্রপোজাল কিন্তু আসতেছে তারপরে তারা যখন আসছে অনেক ডিমান্ড তাদের অনেক টাকা দিতে হবে একটা বিয়ের প্রপোজাল আসছে ঢাকাতে ফ্ল্যাট দিতে হবে অনেক টাকা বেশি আমার ব্যাপারটা অ্যাভেলিটি নাই তো আমি অনার্স ফাইনাল তো দিয়ে ফেললাম আমার ছোট বোনটা ও ইন্টার পাশ করলো ইডেন কলেজে ইকোনমিক্স এও ভর্তি হয়েছে তা আমি ভাবলাম আমার জন্য ওর লাইফটা ইয়া না করে আমি ওর বিয়েটা দিয়ে দিই আমি খুব কষ্ট করে তিন দিন না খেয়ে থেকে আমার বাবা মাকে রাজি করে হাতে পায় দেয় আমার বাবাকে বলছে আমি তোমার কাছে জীবন আর কিছু চাইবো না তুমি বোনের বিয়েটা দাও আমার বাবা মা দিতে চাইনি আমাদের সমাজটা এখন এখান থেকে বের হয়ে আসেনি যে বড় বোনের আগে ছোট বোনের বিয়ে হবে আর আমি দেখছি যে আমার বাবার হঠাৎ করে প্রেশার আমার ডায়াবেটিক ধরা পড়ছে যে আমার বাবার অনেক টাকা পয়সা নাই যেখান থেকে আমরা একটা পারমানেন্ট ইনকাম নাই আব্বু ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে ইনকাম আসতেছে চলতেছি ওরকম কিন্তু অনেক প্রপার্টি নাই এতদিন আমার একটা ছোট বোন হয়ে গেছে চার জনের রেসপন্সিবিলিটি আমি কিভাবে নিব ইজ ইট পসিবল ফর মি আই থিঙ্ক নো উইদাউট মাই ফাদার আই ক্যান টু ইট যেহেতু আমি পারমিশন নিলেন তখন খুব কষ্ট করে আমার হোস্টেলের রুমমেটরা জানে যে আমি কতটা কষ্ট করে পারমিশনটা পেলাম শর্ত হইল আব্বু কাবিন করে রাখবে আমার বিয়ে হইলে আমার বোনকে উঠাই দিবে আমি কাবিনের দিন ঢাকা থেকে গেলাম এখানে একটা স্টোরি আমি যাওয়ার পর আমার পুকুরা গ্রামের মানুষরা কিন্তু জানে না বিয়েটার জন্য আমি ফোর্স করছি দেখ তোর বাপেও চোখ আঙুলতে দেখাই দিল তুই যে খোরামে তোর আগে পিঙ্কি একটা কেমনে দিয়ে দিল এই ছেলের সাথে তো তোর বিয়ে দিতে পারলো আমি লজ্জার সঙ্গে বলতেছি আমার ছোট বোনের যে বিয়ে হয়েছে রাজীব ছেলেটা আমি ওকে ছোট ভাইয়ের মতোই দেখি স্নেহ করি এখানে তারা আমাকে আমার বাবা মার সাথে আমার রিলেশনটা ভাঙতে চাইতেছে আমার আশেপাশের মানুষ তা আমার বোনের বিয়ে আমি বোনের বিয়েতে কি দিব আমার তো একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তা আমি আমাকে বললাম আম্মা আমার তো অত অ্যাবিলিটি নাই কাঁচা সবজির দামটা আমি দিই দুইশো জনের মতো মানুষ আসবে কাবিন করবে তা আমার বলো না দোয়া করিস তুই পরে একটা সময় কিছু দিস এই যে আমার বোনের বিয়েতেও অনেক প্রশ্ন কেন আমার আগে আমার ছোট বোনের বিয়ে দিচ্ছে আমি করা বলে আমার বিয়ে হচ্ছে না সবকিছুর মধ্যে আমার প্রতিবন্ধকতাটাই সবচেয়ে বেশি বড় কারণ হয়ে যাইতেছে এখানে আমার ছোট বোনের বিয়েটা হইল তখন আমার আব্বুর সাথে কথা উঠাই দিবে না আমার বিয়ের জন্য তাহলে এখন আমি অনার্স কমপ্লিট করে ফেলছি মাস্টার্স করতেছি এখানে এমবিএ ভর্তি হইল এই যে আমি যে এমবি লাইফে চলে আসছি তখন আমি চিন্তা করলাম মিডিয়াম কলেজ তো শুধু মেয়েদ
ওখানে সব অনেক বড় বড় ফ্যামিলি ছিল আমি অনেক স্মার্ট অনেক ড্রেসিং তুই পারবে না আমি এমনি মজা করে বলছি ওর অনেক স্মার্ট অনেক ড্রেসিং তুই কি হয়েছে আমার ছেলেরা কি একেবারে ফালাই দেওয়ার মতো আমি বলছি না আমি অনেক সুন্দর আর আমি ওদেরকে বলতেছি বলে না তুই তো তোর হাঁটতে সমস্যা না সবাই তোকে নেগোসিয়েট করবে এখানে আসতে এখানেই থাক দেখেন এমবিএ পড়তে আসছে আমাকে এখানে ডিমোটিভেটেড করলো অন্যভাবে বল যাস না পরিবেশ ওরকম আমি করে আমি আমার মানে অনেক হাই ক্লাস ফ্যামিলি ছেলে মেয়েরা পড়ে ওখানে আমার মতো একটা মেয়ে যাবে পরিবেশটা নষ্ট হবে এই যে এটা এমবিএ নাইটস হয় আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ নাইটস আমি অনেক পারফর্ম করি আমি নাচার পরে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেছি দুইটা ছেলে বলতেছে দেখ দেখ এই মেয়েটা নাচলো না একটু আগে বলতেছে দূর যায় তো হাঁটতে পারে না নাচবে কি এগুলা খুব আমি সিম্পলি বলছি এই কথাগুলো বলার সময় মানে কিবরিয়া ভাই দেখতেছে আমার এক্সপ্রেশন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আমার ভেতরটা কি হচ্ছে আমি জানি আমি ইচ্ছে করলে আমি কেঁদে বলতে পারতাম সবাই বলতে পারে যে এগুলো যদি এত কষ্টের কথা কেন আমি কাঁদছি না আমি কাঁদবো না এই কারণে আমার মতো যারা প্রতিবন্ধী আছে তাদেরকে আমি বুঝাবো তারা কেঁদে কেঁদে আরো পিছিয়ে আসছে আমি যতটুকু আগে আসছি আজকে আমি আগে আসার স্টেপ নিচ্ছি বলে আমি এই এবিসি স্টুডিওতে বসে আসছি কিবরিয়া ভাইয়ের সামনে বসে আসছি আপনাদের সামনে দুটো কথা বলতে পারতেছি আমি যদি কান্না নিয়ে বসে থাকতাম আমি এখানে এসে বলতে পারতাম না আপনারা কেউ জানতেন না আমাদের লাইফে কি ঘটে আমি তো একটা উদাহরণ আমার চেয়ে অনেক কষ্ট করছে অনেক নেগলেক্টেড হচ্ছে অনেক আছে এরকম আপনারা নিজেরাই করছেন নিজের অজান্তে বুঝতে পারছেন না আমি কেঁদে এই কারণেই বলবো না যে করোনা সিম বেঁধে আমাদের দরকার নাই যোগ্যতা অনুযায়ী যতটুকু আছে সেটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেন আমরা যখন নিজেরা চেষ্টা করতেছি বেঁচে যেহেতু আসি ভালো থাকার সেই অধিকারটুকু আপনারা কেন কেড়ে নিচ্ছেন আমার কোশ্চেন সেটা এখানে প্লিজ আমি একটু বলতে চাই জুয়েলকে কেউ ভুল বুঝবে না ওর জায়গায় হয়তো বহু ঠিক আছে ও এমনও হইতে পারে যে ও আমাকে ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে ভালো ফ্রেন্ড হিসেবে আমার টেক কেয়ার করছে এগুলো বলছে আমি হয়তো বা অন্যদিকে ভাবছি আমি এভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেলছি এখানে জুয়েলের কোনো দোষ নাই আর জুয়েল আমি তোমার নামে এখানে আসলে তোমাকে অসম্মান করার জন্য আসে নাই আমি সবাইকে একটা প্রশ্ন করতে চাই জায়গাটাতে সে ঠিক প্রশ্ন না আমি সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই আজকে মাঝে মাঝে বলেছি আমরা বারবারই বলছি যে হ্যাঁ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সমাজে কাজ হচ্ছে না তা কিন্তু না প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সমাজে অনেক কাজ হচ্ছে বিভিন্ন এনজিও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন এবং একই সাথে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল যে সুবিধাগুলোর দরকার সেগুলোর জন্য অনেকেই অনেক ধরনের কাজ করছেন কিন্তু আজকে আজকে ও যে জায়গাটা থেকে বলেছে কথাগুলো সেই যে মানসিকতার পরিবর্তন সেই মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট পরিবর্তনের জন্য কে বা কারা কতটুকু কাজ করছে ও যে কথাগুলো বলেছে ও কিন্তু বলে নাই যে আমার জন্য একটা রাস্তা বানিয়ে দাও সেই রাস্তাটাই আমি হাঁটব ও কিন্তু এই কথাটা বলেনি যে আমার জন্য স্কুলে একটা বিশেষ বেঞ্চের ব্যবস্থা করো যেখানে আমি খুব কমফোর্টেবলি বসতে পারব কিংবা ও কিন্তু এটাও বলেনি যে আমার জন্য ওই যে বাসে দেখা যায় যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কিংবা প্রতিবন্ধীদের জন্য শিশুদের জন্য একটা অধিকারের যে আসনগুলো থাকে আমাকে ওই রকম একটা আসন দাও আমি ওখানে বসে আমার ন্যায্য অধিকারটা পেতে চাই ও কিন্তু স্পেশালি সমাজের কাছ থেকে কিচ্ছু যায়নি বরং সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছে যে আমার একটা পা আছে যে পাটা তোমার মতো না যে পাতে তুমি যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাও সে সুযোগ সুবিধা আমি পাই না তারপরও তোমার একটা সুস্থ পা দিয়ে তুমি যে কাজটা করো আমার এরকম একটা অসুস্থ পা দিয়ে আমি সেই কাজটাই করতে পারি তারপরও কেন আমাকে তোমাকে যেভাবে দেখা হয় সেভাবে কেন দেখা হয় না এটা হলো প্রশ্ন এই দেখার জায়গাটাতে যে প্রশ্নটা এসছে সে প্রশ্নটা সম্পূর্ণ সাইকোলজিক্যাল আসপেক্ট থেকে মনের দিক থেকে আপনি হয়তো একেবারেই একেবারেই অসচেতন ভাবে বলছেন যে আরে ও তো লুলা ও কি করবে এটা হয়তো আপনার মনের মধ্যে কিছুই কোনো ভাবেই আপনার মনের মধ্যে এক কোনো কিছু তৈরি করছে না আপনি বলার জন্যই বলে দিলেন কিন্তু ওর কাছে যে কতটা খারাপের ওর কাছে যে কতটা ডিমোটিভেটের ওর কাছে যে কতটা কষ্টের এটা বোঝানোর জন্য আজকের হ্যালো এইট নাইন টু জিরো যথেষ্ট আমরা এই পর্বটিকে বিশেষ পর্ব বলছি এই অর্থে যেখানে যারা এসছিলেন আজ পর্যন্ত তারা প্রত্যেকেই সুস্থ সবল মানুষ ছিলেন ও সুস্থ সবল মানুষ কিন্তু এক ধরনের শারীরিক অসুস্থতাকে ও সঙ্গী করে ও প্রচন্ড রকমের সুস্থ সবল একজন মানুষ ওর একটা বিশেষ কোয়ালিটি বিশেষ গুণ যে আমরা যারা সাধারণ মানুষ সে সাধারণ মানুষ তো সুস্থ মানুষই কিন্তু সেটা প্রকৃতিগতভাবে সুস্থ আর প্রকৃতিগতভাবে একটা জায়গায় অসুস্থ থাকার কথা ছিল কিন্তু সেটাকে সে কাটিয়ে আমাদের চেয়েও অনেক অনেক বেশি সুস্থ মানুষ এবং সেই সুস্থ মানুষের গল্পটা আমরা প্রচার করেছি সেই অর্থে অনার অর্থে আমরা বলতে চাই আজকের হ্যালো এইট নাইন টু জিরো একটা বিশেষ পর্ব আমি শেষ বেলাতে আপনার কাছে আসতে চাই আপনার কোনো কিছু বলার আছে এই যে আমরা যারা পড়ালেখা করছি আমার আম্মা চিন্তা করছে আমি সেই আমার আম্মার ইন্টেনশনটা ত
আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি আমাদের একটা টিচার ছিলেন এম বি লাইফে আমি এসে অনেক ইন্সপায়ার হয়েছি ভালো ভালো কিছু টিচার পাইছি মোহাম্মদ সুলাইমান কমিউনিকেশন পড়াই দেন উনি বলতেন যে কনফিডেন্ট হচ্ছে নলেজ থেকে আসে আমি যে এতটা কনফিডেন্টলি বলতেছি যে যে সব কাজের জন্য আমি কনফিডেন্ট আমার ওই নলেজ গুলো আছে প্র্যাকটিক্যালি আমার করে দেখানোর মতো আছে তা আমি জব মার্কেটের ক্ষেত্রে যাবো ফার্স্ট আমার দু একটা জবের ইন্টারভিউ টিন্টারভিউতে গেলাম রিটেনে কোয়ালিফাই করি আমি কোম্পানির নামগুলো বলতে চাচ্ছি না যখন আমি ভাবে দিতে যাচ্ছি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে আমাকে বলে আমার প্রবলেমটা করতে কতদিন ধরে এই সেই হ্যাঁ আমি ঢাকার একটা ভালো স্কুলে আমি যাই আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম পরীক্ষা তো ঠিক আছে আমাকে নেয়নি আরেকটা স্কুলে ওখানে আমি পরীক্ষা দিইনি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ওখানে আমার একটা ফ্রেন্ড কাজ করতো ওর রেফারেন্স আমি যাই উনি আমাকে বলতেছে দেখেন আপনাকে আপনি নাকি ভালো খুব ভালো টিচার হইতে পারেন আমি এম বি লাইফে বলবো যারা আমার এম বি এর ক্লাসমেট আছে তোমরা তো দেখছো কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর ম্যাথ গুলো ডিফারেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স ক্লাসে আমি ফার্স্ট গেছি যারপরে টিচার পড়াইছে তো ব্রেক দিছে একটা মেয়ে বুঝে নাই সে বলতে শান্তি এটা বুঝি না আমি তাকে বুঝাইছি যে স্যার ওখানে বসাইছে স্যার বলতেছে এক্সিলেন্ট শিমুল ইউ বিকাম এ টিচার উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ ফ্যাকাল্টির একটা টিচার সে আমাকে এই যে বলতেছে আমি অতটুকু সময় যতটুকু বলছি একজন মানুষকে বুঝাইছে ওনার মতো একজন টিচারের কাছ থেকে আমি এই কমপ্লিমেন্টে পাইছি যে আমি একটা টিচার হইতে পারি আমি একটা স্কুলে গেছি ওখানে কিন্তু আমি টিচার হিসেবে নেয়নি আমার পায়ের সমস্যার কারণে আমি যে আজকে আমার ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ক্লাস ছিল আমি যখন ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ক্লাসে ঢুকি সবাই বলে আসছে ভালো স্টুডেন্ট আমি এখন এমবিএ তে ডে বাই ডে ভালো করছি সবাই আমাকে একটা ভালো স্টুডেন্ট হিসাবে চিনে যেমন আমি অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট করছি জসিম উদ্দিন স্যার আমি লাইফে বলবো ওনার দ্বারা আমি অনেকে ইন্সপায়ার হয়েছি জসিম স্যার এর ক্লাসে যে প্রেজেন্টেশন গুলো আসে আমি এ যাবৎকালে ইলাভে চারটা সাবজেক্টের প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি আমি বেস্ট ছিলাম লাস্টলি আমি গত সপ্তাহে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এর প্রেজেন্টেশন দিতে খুব খারাপ করি হয় মানুষের লাইফ এরকম ভুল খারাপ দেখা যাচ্ছে আমি ডে বাই ডে এখানে ভালো করছি এটা নিয়েও আমার ইলাভের দু একটা ছেলে আছে ওরা আমাকে প্রপোজ করতো শিমল তোকে তো বিয়ে করা যাবে না প্রেম করা যেতে পারে প্রেম করবে কয়েকদিনের জন্য কয়েকদিনের জন্য প্রেম করা মানে কি হোয়াট দে মিন আরে মেয়েটা তো দেখতে ভালো আছে প্রেম করা চলতো না রে মেয়েটার সাথে মজা নেওয়া যাইতো কিন্তু সমস্যা এক জায়গায় না তাও যাইবো মজা নিতে এইসব কি লাইট বন্ধ থাকলে তো কিছু বোঝা যায় না আমি কিন্তু এগুলো শুনি তারা যাকে বলছে সে তারা সামাকে বলছে একটা ছেলে আছে আমি ওর নামটা বলতে যাচ্ছি না আমি ফার্স্ট হয়েছি দেখছে ওনা একটা পরীক্ষায় পাইছে উনিশ আমি পাইছি পঁচিশ ওমাকে ফোন করে বলতেছে তোমার খুব ভালো লাগছে না তুমি আমার চেয়ে বেশি পাইছ এটা কোন ধরনের কথা আপনি বেশি পেতে পারেন না আমি বুঝি না তোমার সাথে আমার কি আমি ভালো মার্কস পাইতে পারি না বলতেছে যে এটা তো অসম্ভব তুমি আটাশ কিভাবে পাইলে জন্য তো অনেক পড়াশোনা করতে অবশ্য যাদের কিছু নাই তারা শেষ পর্যন্ত পড়াশোনাটাকে বেছে নেয় এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন এম বি লাইফে এসে যাদের কিছু নাই তারাই পড়াশোনাটা বেছে নেয় ওকে ফাইন আমি ওকে বলছি হ্যাঁ আমার কিছু নাই জন্য আমি পড়াশোনাটা বেছে নিছি আমি লাস্টলি ওকে স্বীকার করছি আমার ব্যাংকে একটা জব হয় ওই যে ম্যানেজারটা ছিল আমার ইমিডিয়েট ম্যানেজার গফার স্যার তারপরে তার আর একটা ম্যানেজার মানিক স্যার ওনারা আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করে আমি যেদিন যাই দ্বিতীয় দিন আমি এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোর সবাই যায় না আমি ওই ফ্লোরে গেছি যাদের সাথে আমি পরীক্ষা টরীক্ষা দিছিলাম একসাথে ভাই বেটে বেড়ে দিলাম ওইখানকার একটা ছেলে আমাকে বলতেছে তুমি এই কাজ করবা এমনি তো মেয়েদের জন্য এই কাজটা তোমার জন্য তো অসম্ভব সে আমাকে ডাইরেক্টলি বলে ফেলছে আমি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি আমার খুব মানে ওই সময় তাকে অ্যান্সার দেওয়ার মতো কিছু ছিল না তারপরে ওই যে ফ্লোর আমি যাদের সাথে কাজ করবো অনেক অনেক তা আমি বলতেছে জিনিসটা মেয়েটা কিভাবে করবে কি কি করবে যখন আমি আমার বসের সঙ্গে কথা বললাম তখন বলতেছে না মেয়েটার মধ্যে জিনিস আসছে কিন্তু তারপরেও যায় একটা ব্যাংকের মতো জায়গা এরকম একটা মেয়ে যায় আমার প্রশ্ন যে কেন যায় না ব্যাংক আমার কাছে কি চায় আমি যদি বেস্ট সার্ভিস নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আমি না আমি জবটা ছেড়ে দিয়ে আসছি আমি জবটা ছেড়ে দিই আমরা গল্পটা শেষ করতে চাই এই জায়গাটা থেকে না আমি আর একটু বলতে চাই জবের ক্ষেত্রে আমি এই যে রিসেন্টলি গত মাসে একটা বাংলাদেশের অনেক বড় ফাইন্যান্স কোম্পানি ওখানে যাই যেন ভাই বানিল ওনারা মার্কেটিং সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞেস করছে ইনস্ট্যান্ট আনি অনেক বলে ওনারা আমাকে সেলোট করলো সেলোট দিল যে আপনার চিন্তা ভাবনা অনেক ভালো তো ওনারা আমাকে সবকিছু দেখে ঠিক আছে ওনারা আমাকে নিল না মানে এত বড় একটা কোম্পানিতে এটা তো বাইরের শেয়ার হোল্ডার আছে বিদেশের শেয়ার হোল্ডার হাঁটাহাটি করার খারাপ দেখাচ্ছে তো আমার কোয়ালিফিকেশন থাকাটা আমি এটা পাচ্ছি না তাহলে আমার কি লাভ আমি যে এমবিএ করছি আমার মাঝে এত কষ্ট করে মানুষের কথা শুনে আমি বিয়ের ক্ষেত্রে আমি এক
আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে কেন আসলেন হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে আমার আসার মোটিভেশন হচ্ছে তিনটা ফার্স্ট আমি আসছি এটা জানার জন্য যারা শিমুলকে চিনে শিমুল খুব জলি শিমুল খুব ড্যাম কেয়ার শিমুল নিজের লাইফ নিয়ে চিন্তা করে না তাদেরকে এটা শোনানোর জন্য যার আসলে চিন্তা করে আমি কতটুকু পাইতাম সেই ক্লাস থ্রিতে যখন আমাকে পেছন করে দেয়া হয়েছে রেস থেকে ক্লাস এইটে যখন আমাকে ডান্স প্রোগ্রাম থেকে আমি ডান্স ছেড়ে দিব না আমি এটা করে মজা পাই তো আমি তাদেরকে বলার জন্য আসছি যে হ্যাঁ শিমুল ভাবে শিমুল শুধু নিজে কেনা ভাবে না শিমুল অন্যদের কেনেও ভাবে শিমুলের মতো যারা আছে তাদের কেনাও ভাবে এবং তোমাদের কেনেও ভাবে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমি আমার লাইফ স্টোরিটা এই জন্য এখানে বললাম যারা আমার মতো প্রতিবন্ধী সমাজে অনেক আছে আনকাউন্টেবল আমি তাদেরকে বলতে চাই তোমরা আগে এসো কেউ আসতে চাইছে তারা আমার মতো এরকম স্টেপ বাই স্টেপ নিজেকে সব জায়গা থেকে মাইনাস হইতে তে নিজেকে মাইনাস করে ফেলছে আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করতে চাই যারা ভুল করে ফেলছো করছো যাদের সময় আছে প্লিজ গ্রো আপ জাস্ট লাভ ইউর সেলফ রেসপেক্ট ইউর সেলফ দরকার নাই কেউ ভালো না বাসুক পৃথিবীতে তোমার বাবা মা তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসছে তাদের দুজনের মুখের দিকে তাকে আল্লাহ যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করছে মহান সৃষ্টিকর্তা তিনি তোমাকে এভাবে দেখে খুশি তাহলে তুমি কেন থাকতে পারবো না ওয়াই শুড নট ইউ তুমি হ্যাপি থাকো নিজেকে ভালোবাসো যা করতে ভালো লাগে সেটা করো আর আরেকটা থার্ড কারণ হচ্ছে যে আমি নিজের লাইফ স্টোরিটা বললাম আমি কিছু পাইনি আমার নেক্সট জেনারেশন যারা আসবে আমার সহপাঠীদের কাছ থেকে আমি নেগলেটেড হয়েছি আমি সমাজের কাছ থেকে হয়েছি তারা তো শিখে আসেনি আমি চাই আমার মতো যারা আছে আমার বোন আমার বোনের বাচ্চাকে শিখাক যাতে আমার নেক্সট জেনারেশন একদম যুগে যুগে আসতেই থাকবে তারা যেন এই সিচুয়েশন গুলো না পায় এই পরিবেশটা না পায় একটা পরিবেশ নিশ্চিত করো আমাকে একটা কাজ দাও আমি যদি কাজ না পারি আমাকে তখন বের করো আমাকে একটা কাজ দাও নিজেকে প্রমাণ করার মতো একটা সংসারের স্বপ্ন কার না থাকে এখন আমার বিয়ে হইতে গেলে অনেক কোশ্চেন শিমুল প্রতিবন্ধী শিমুলের ছাব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেছে শিমুলের ছোট বোনের শিমুলের আগে বিয়ে হয়েছে তার মানে সমস্ত দোষ মেয়ে আসলে কেন আমি আমার ছোট বোনকে বিয়ে দিলাম কেন আমার এজ টোয়েন্টি সিক্স হইল বিয়ে হইল না কেন এর গভীরে কেউ চিন্তা করো একটা বইকে শুধু কাভার দেখে জাস্টিফাই করো না আচ্ছা গল্পের এই পর্যায়ে আমরা সমাজের খুব বিজ্ঞ একজনের সাথে কথা বলবো যিনি ডিজাবলদের নিয়ে কাজ করেন এবং কিছুদিন আগে তিনি রেমন ম্যাকশাসি পুরস্কার পেয়েছেন দু সালে তিনি সিটিটির খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন এবং এই মুহূর্তে হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার কথা বন্ধু সাফরিন তার সাক্ষাৎকার নেবে এবং তিনি পুরো গল্পটা শুনেছেন চলুন তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন এই মুহূর্তে তিনি ফোনে কি বলেন আমরা একটু শুনি সাফরিনের কাছে যাচ্ছি আমরা কথা বন্ধু সাফরিন বলছি এবিসি রেডিও এফএম উননব্বই দশমিক দুই থেকে হ্যালো এইট নাইন টু জিরো পক্ষ থেকে শিমুলের গল্পগুলো শুনলাম এবং এই মুহূর্তে আমি কথা বলবো এ এইচ এম নোমান খানের সাথে যিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং কার্যনির্বাহী পরিচালক সিডিডি সেন্ট্রাল ফর ডিজাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট এবং তাকে আমরা আরো অনেকভাবে চিনি তিনি রামন ম্যাক্সেস এ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন দু সালে কিছুক্ষণ আগে আমরা শিমুলের যে গল্পটি শুনলাম যে শিমুল শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী পায়ের সমস্যাটাকে সে কখনোই সেই সমস্যা হিসেবে মনে করেনি তারপরেও এই সমাজে বা তার পরিবার তার বন্ধু তারা তাকে অনেক সময় এমনভাবে অবহেলা করে যেটা কারণে অনেক সময় তার মনটা ভেঙে যায় তো আমরা জানি যে আপনি এই বিষয়টা নিয়ে অর্থাৎ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী যারা এই বিষয়টা নিয়ে আপনি অনেক কাজ করেছেন তো এখন আমাদের এই যে সমাজে এখনো পর্যন্ত আমরা এত শিক্ষিত বা পড়াশোনা করার পরেও এই বিষয়টা থেকে এই মানসিকতাটা থেকে কেন বের হতে পারছি না কেন আমরা তাদেরকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি না এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলতেন অবশ্যই এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে এখনো আমাদের এই বিষয় এই ধরনের বিলম্বনাগুলোকে সহ্য করতে হয় মেনে নিতে হয় যে শারীরিক অবস্থা নেই তার পায়ে যেটুকু সমস্যা এটা কোনো সমস্যা নয় এটা অনেকের আর অনেক বড় ধরনের সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু তার পেছনে দেরি আছে যে কথাটা সে প্রতিবন্ধী মহিলা এটা তার জন্য তার তার কার্যক্ষমতা বা তার কোনো ধরনের সমস্যা তাকে তৈরি করে না কিন্তু তাকে ভোগ করতে হয় সমাজের এই বিলম্বনাগুলো এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক যে মানুষ এখনো প্রতিবন্ধী মানুষকে একটা বোঝা হিসাবে চিন্তা করে এবং তারা তাদের প্রতি সে অনুগ্রহশীল দৃষ্টিটা কোনো সময়ে তৈরি করে না এটা অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় আমাদের বাংলাদেশে শুধু শিমুল একা না যেরকম লক্ষ লক্ষ শিমুল রয়েছেন যাদের প্রতি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিটা এটাকে পরিবর্তন করতে হবে একটা হচ্ছে যে এখনকার যুগে আমাদের যেটা এটা যদি আজ থেকে তিরিশ বছর হবে তাও মেনে নেওয়া যেত এখন সারা বিশ্বের প্রতিবন্ধী মানুষের একটা অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এটা কিন্তু আমরা বাধ্য হতে করতে আমাদের দেশেও প্রতিবন্ধী মানুষের আইন রয়েছে সারা বিশ্বের প্রতিবন্ধী মানুষের যে আন্তর্জাতিক সমাজ রয়েছে সেখানেও বলা হয়েছে যে সে মানুষের পূর্ণ অধিকারটা সে ভোগ করবে তাতে করে কোনো ধরনের বিলম্বনার শিকার যেমন না হয় সেটা প্রতিটি রাষ্ট্র সেটা নিশ্চিত করবে 
স্যার আমরা জানি যে আমাদের অনেক ধরনের নিয়ম কানুন হয়ে গেছে তাদের জন্য বিভিন্ন রকম স্কুল কলেজ তৈরি করা হচ্ছে তাদের সাথে যে মেশার জন্য যে তাদের সাথে কিভাবে আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারি তাদেরকে আপন করে নিতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক কিছু অনেক সেমিনার হয়েছে অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে তো আমার যে প্রশ্নটা ছিল যে আমরা জানি যে পরিবারের পরেই আমাদের বিদ্যালয় বলেন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেন আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন তারাও কিন্তু এই বিষয়গুলো জানেন কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে বা শিমুলের গল্প থেকে আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে তার স্কুলেও কিন্তু সে টিচারদের কাছ থেকেও অনেক সময় অবহেলিত হয়েছে প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে সরকারের নির্দেশ রয়েছে শিক্ষা নীতি মালায় সেটা রয়েছে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনে সেটা রয়েছে আইনটি এখন পরিবর্তিত হচ্ছে আরো সুদৃঢ় হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের এই বিষয়গুলো জানা উচিত এবং তাদের জানার অবকাশ রয়েছে এখন পাঠ্যপুস্তক সেই জিনিসগুলি চলে আসছে সুতরাং সেগুলো একটা হচ্ছে যে তার বিষয়টা জানার একটা সুযোগ আর একটা হচ্ছে জানি আমার মাইন্ডসেটটা কি বলে আমি আগেই প্রতিবন্ধী মানুষের বিষয়গুলোকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি কিনা এটা সমাজের প্রত্যেকটা মানুষকে কিন্তু এটাকে স্মরণ করতে হবে যে প্রতিবন্ধী হয়ে তার কারণ না এবং প্রতিবন্ধী সে হয়েছে আজকে সে বলে কথা বলি তার দোষে কিন্তু সে এই অবস্থানে আসে নাই সে কিন্তু সমাজের অথবা পরিবেশের একটা কারণেই সে এই বিশ্বাসটুকু এবং এই সম্মানটুকু রাখা উচিত প্রত্যেকটা জায়গাতে এই বিষয়গুলিকে নিয়ে আরো অনেক সোচ্চার ভূমিকার দরকার তার অনেকগুলো বিয়ে প্রস্তাব কিন্তু এসেছিল এবং একটা জিনিস আমরা জানি যে যৌতুক নেয়া দেয়া দুটাই কিন্তু আইনত অপরাধ কিন্তু শিমুলের ক্ষেত্রে যখন বিয়ের প্রস্তাবগুলো এসছে প্রথম কথা হচ্ছে সে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এটার কারণেই অনেক বিয়ের প্রস্তাবগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে আর যাও বা অনেকে রাজি হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক কিছু দাবি করছে আমাদের বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া এখানে তৈরি হয় শুধু মেয়েটার পরিবারের না মেয়েটার মাঝে যেটা হয় কারণ তার উপলব্ধিটা কি হতে পারে তার সবখানে যোগ্যতা আছে সে তার নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য এত যুদ্ধ করে সে নিজেকে তৈরি করছে সেখানে কিন্তু এই ধরনের বিড়ম্বনা হয় আমরা প্রতিবন্ধী মানুষকে যখন কাজ করি মহিলা প্রতিবন্ধী নারী প্রতিবন্ধী হলে সেটাকে আমরা একটা দ্বিগুণ প্রতিবন্ধী তার ফলাফল কাজ তারা ভোগ করে সেখানে যখন নিঃশ্বাস যেটা হচ্ছে যে কোনো অবস্থাতেই কিন্তু একটা সাধারণ অন্য মেয়ে এসেছে তার যোগ্যতা কম না তারও কিন্তু সংসার করার অধিকার আছে তার কিন্তু সংসার করার স্বপ্ন থাকবে আমি কথাটা বলি মানে প্রতিবন্ধী শব্দটাকে যদি আমরা মুছে ফেলতে পারি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিবন্ধী শব্দটাকে ব্যবহার কারো পক্ষে করা উচিত না কারণ তার প্রচুর যোগ্যতা রয়েছে যে কাজগুলো আমাদের জন্য দূর হোক এই ধরনের কাজগুলোতে প্রতিবন্ধী মানুষরা কিন্তু যথেষ্ট সবল উপস্থিতি তারা প্রমাণ করেছে আমি এই অনুষ্ঠানটা শুনি এটা একটা মহৎ উদ্যোগ আমি বলবো যে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের আয়োজনকে আমরা অত্যন্ত সাধারণভাবে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো এবং এটা আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা আমরা কামনা করব এবং এবিসি রেডিওকে এবিসি রেডিও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে এই ধরনের বিষয়গুলোকে সামনে আনা হচ্ছে এবং আপনারা চেষ্টা করছেন যে বিষয়গুলোকে জনগণের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সাফ্রিন নোট অল দোজ পয়েন্টস এখানেই হ্যালো ইট নাইন টু জিরো শিমুলের গল্পটা শেষ করছে আমরা বলতে চাই গল্প থেকে শুরু হোক শেষ না ও যে প্রশ্নগুলো বলে গিয়েছে যে পয়েন্টগুলো বলে দিয়েছে যে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে কেন আসলো আমরা ঠিক এই পয়েন্টগুলো নিয়েই আপনাদের সামনে আজকে ফোকাস করতে চাই হ্যালো ইট নাইন টু জিরোকে এই বাতিটা এখান থেকে প্রজ্জ্বলিত হোক